தொழிற்சானதுமே கூட ராசிக்கு ராகு வருகிறார் என்று சொன்னால் அந்த ராசி என்பவர்கள் எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவா இது எல்லாருக்குமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா யாருக்குமே நல்லது நடக்காதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக மேஷராசி என்பவர்களே உங்களை யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் பலமாக இருக்குதோ யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷன்ல நல்ல தசா புத்தி நடக்குதோ சோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேவரபுளா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப திடீர் உங்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படலாம் பணமழை வருவதற்காக பண காசுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் பெரிய ஒரு ஆர்டர் பெரிய ஒரு பொசிஷன் திடீர்னு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அரசியல்வாதிகள் ஆகிறது இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு புதிய பதவிகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வரலாம் தேர்தல்னா வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வரலாம் சோ ராகுவால நன்மைகளும் ஏற்படும் அப்போ நன்மை ஏற்பட போதா தீமை ஏற்பட போதா எது ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா கவனமா இருக்கணுமா சந்தோஷமா இருக்கணுமா அப்படிங்கறத உங்களுடைய ஜாதகம்தான் நிர்ணயம் செய்யும் மேஷராசி என்பர்களே என்னை பொறுத்தவரையில் மேஷராசி என்பர்களுக்கு சிறப்பானதாகவே இந்த ராகு கேது அமையும் ஏன்னா ராகுவானவர் எதையுமே அள்ளி கொடுக்க கூடியவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாசம் வந்தாருன்னா அப் டு செப்டம்பர் மாசம் வரையிலும் ராகு அந்த மேஷராசிக்கு பல நன்மைகளை செய்வார் அந்த எல்லா நன்மைகளையும் செய்கின்ற பொழுது அவர் கொடுக்கக்கூடிய வருமானத்தை எல்லாம் ஒரு தர்மமான முறையில நியாயமான முறையில ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அதை செலவு பண்ணுவீர்கள் இல்லையானால் கையாளுவீர்கள் இல்லையானால் ராகு கொடுக்கக்கூடிய பணம் காசு உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதுவே அந்த பைசாவை அதர்மமாக செயல்படுவீர்கள் ஆனால் மொத்தத்தையும் ராகு பிடுங்கிப்பாரு அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு மேஷ ராசிக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி நன்மையைத்தான் செய்கிறது உங்க ஜாதகம் அதுக்கு அனுகிரகம் செய்யுமே ஆனால் உங்க ஜாதகம் சப்போர்ட் பண்ணுமே ஆனால் இந்த ராகு கேது பயிற்சியால் உங்களுக்கு ஒரு அபிரிமிதமான வளர்ச்சி காத்திருக்கிறது மேஷ ராசி என்பவர்களே பிசினஸ பொறுத்தவரையிலும் உங்களுக்கு இருந்து வரக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கடன் சுமைகள்லாம் குறையும் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரே நாள்ல கடன் சுமைகள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமானதாகவே இருக்கும் ஒரு நைட்ல குறைஞ்சு திடீர்னு ஒரு இன்வெஸ்டர் கிடைக்கலாம் திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டர் கிடைக்கலாம் அது மூலியமா உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போலதான் வேலை வாய்ப்புகள் வெளிநாடு போறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கும் படிப்புக்காக வெளிநாடு போறது பிசினஸ்க்காக வெளிநாடு போறது அதே சமயத்துல ஜாப் அதுக்காக வெளிநாடு போறது அதே போல வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரபுள்ஸ் அங்க உங்களுடைய ஹையர் ஆபீசர் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அல்லது உங்க அன்சப்போர்ட்டரா இருக்குது உங்களை பத்தினா பேட் கமாண்ட்ஸ் வர்றது இல்ல எனக்கு மனசுக்கு நிம்மதி இல்லாம இருக்கு சாமி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடியது இது எல்லாமே விலகக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் மேஷராசி என்பது எப்பொழுதுமே மனசுல ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த ராகு அந்த பயத்தை நீங்கள் வெல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு சரியான தகுந்த பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மேஷராசி அன்பர்களே அதே போலதான் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் குடும்பம் கணவன் மனைவி பிரச்சனை இவை எல்லாவற்றிலும் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் மேஷராசி என்பர்களே பிரிந்த கணவன் மனைவி பொறுத்தவரையில் மிகுந்த கவனத்தோடு எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் விட்டு கொடுத்து செல்லுதல் வேண்டும் அனுசரித்து போறது வேண்டும் அப்படி இல்ல அதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து போச்சு அப்படின்னாக்கா உங்க இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கொடுத்து சரி பண்ணிக்கிறது தான் சிறப்பானதாக இருக்கும் அதே போல ஆரோக்கியம் ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேசு இந்த மாதிரியான வம்பு வழக்குகள் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் கூட பிரச்சனைகள் முடிவு வருவதற்கு யாராவது ஒரு பெரிய ஒருத்தர் தலையிட்டு அது மூலியமா ஒரு காம்பிரமைஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல வெளியில சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் நீங்க எவ்வளவு உயர்ந்த பதவிகள் இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்தாலும் வெளியில சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் ஒன்று சில இருக்குமே ஆனால் 
அவை எல்லாமே சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த ராகுகேது பயிற்சி மேஷராசிக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணுது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த மேஷராசி அன்பர்கள் தமிழ் புத்தாண்டை பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஒரு வருஷம் இந்த ஏப்ரல் இருந்து நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் வரையிலும் மெயினா இந்த உங்க ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் எந்த சேஞ்சும் ஆக போறதோ இல்ல அவர் அங்கேயே தான் இருக்க போறார் அவர் அதிசாரமோ வக்ரமோ நிவர்த்தியோ அந்த ராகுவுக்கு கிடையாது அப்ப அடுத்த பனிரெண்டு மாதங்கள் கண்டிப்பா ரிஷவ மேஷராசி என்பவர்கள் கவனமாகத்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் அதே போல ராசிக்கு ஏழில் இருக்கக்கூடிய கேது பகவான் இந்த ராகு கேது இவர்கள் இருவரும் மேஷராசிக்கு ஒன்று ஏழாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய குரு குருதான் பன்னெண்டுல மறைஞ்சிட்டாரே சாமி அவர் எப்படி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டீங்கனாக்கா மேஷராசி என்பவர்கள் ராகுவுக்கு இரண்டாக இருக்கக்கூடிய குரு அப்ப என்னதான் ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு கிரகமாக ராகு இருந்தாலும் மேக்சிமம் ஒரு நல்லவன் கூட இருக்கும் போது ஒரு நல்லவன் பக்கத்துல இருக்கும் போது தப்ப குறைச்சிப்பார் இவ்வளவுதான் பயன் ஆனா ராகு செய்யறத செய்வார் இருந்தாலுமே கூட பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய சுபத்துவம் வாய்ந்த குருவால் இந்த ராகு செய்ய இருக்கின்ற தன்னுடைய கெடுதல்களை குறைத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா மேஷராசிக்கு லாபஸ்தானத்தில் சனி பகவான் ஸ்தான பலம் திருக்கிறார் இது கூடுதல் ஒரு சிறப்பாக அமைகிறது அதே போல சனி பகவான் கும்பத்துக்கு வந்துட்டாருனாக்கா சனி பகவான் ராகு பகவான் திரும்பவும் அங்க சனி ராகு தொடர்பு ஏற்படுகிறது எப்படி ரிஷபத்துல ராகு இருந்து மகரத்தில் சனி பகவான் இருந்த போது ஒன்னஞ்சு ஒன்பது திரிகோண தொடர்பு ஏற்பட்டதோ அதை போல கும்பத்திற்கு சனி பகவான் வந்து ரிஷபத் மேஷத்துல ராகு இருக்கின்ற பொழுது மூன்று ரெண்டு பேரும் மூணாவது பார்வையை பார்த்துப்பாங்க ராகு மூணாவது பறவையா சனியும் மூணாவது பறவையா மேஷத்தை டச் பண்ணிப்பாங்க அப்ப சனி ராகு தொடர்பு அங்கே ஏற்படுகிறது மேஷராசி என்பர்களே தொழில் துறை சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் பெரிய ஆர்டரா உங்களுக்கு நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி நார்மலா யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சமே பேச மாட்டாங்க எடுத்தோடனே உடனே உங்க கூடி ஒரு பெரிய வாய்ப்புகளையாத்தான் இந்த ராகு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் ஆனால் அதுல அடி எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது ரொம்ப சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் மேஷராசி என்பவர்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் நான் அதைதான் சொல்ல விரும்புறேன் என்னுடைய கஸ்டமர் யாரா இருந்தா என்னை தேடி வரக்கூடிய நண்பர்கள் அல்லது என்னுடைய சிலர் சீடர்கள் யாராக இருந்தாலும் பக்தர்கள் யாராக இருந்தா அவங்களுக்கு அதுதான் சொல்வேன் மேஷராசியா கவனமாக இருங்கள் கவனமா இருந்தா ஏதோ கஷ்டமருதுன்னு அர்த்தம் கிடையாதுங்க வாய்ப்புகளை பெருசுபடுத்துவார் யாரு ராகு சனி ராகு தொழில அபிருதமான வளர்ச்சியை கொடுப்பார் ஆனா அதை நீங்க எப்படி கொண்டு போக போறீங்க அதை எப்படி ஜெயிப்பீங்க அது எந்த அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணுவீங்க என்பதைத்தான் உங்க பர்த் சார்ட் முடிவு செய்யும் நடக்கக்கூடிய தசாபத்தியும் உங்களுக்கு அதை முடிவு செய்யும் அப்போ மேஷராசி என்பர்களே தொழில் வளர்ச்சி இருக்கும் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் மேஷராசி என்பர்களே அதே போலத்தான் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கண்டிப்பாக மேஷராசி என்பர்களே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வேலை மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஜாப் சேஞ்ச் கம்பெனி மாறுறதோ இல்ல புது கம்பெனி ஜாயின் பண்றதோ ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது வெளிநாடு போறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாது பைசா கொடுத்து பணம் கட்டி காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் புதிய ஜாப்ல போய் ஜாயின் பண்றதுக்கான சான்ஸ் சோ இதெல்லாம் பல விதமான வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வேலை செய்யற இடத்துல ஒரு பெண்களால் தொடர்பு அல்லது பெண்களால் தொந்தரவு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாகவும் பெண்ணாலும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண்களாலும் தொந்தரவுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சோ உங்களுடைய ஹையர் ஆபீசர்ஸ் சோ அவங்களை கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் நீங்க பேஸ் பண்றதுக்கு தயாராக எப்பொழுதும் மனசுல ஒரு விதமான பதட்டம் ஒரு விதமான பயம் இருந்து கொண்டு இருக்கும் மேஷராசி என்பர்களை இதெல்லாம் நீங்க வழிபாட்டு முறைகள் மூலமாகத்தான் நீங்க சரி பண்ண முடியும் 
அதே போல மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் அக்கம்பக்கத்து பிரச்சனை இப்படி பண்றாங்க சாமி அப்படி பண்றாங்க சாமி ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்க வேற தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் சமுதாய பிரச்சனைகள் சமுதாய எதிரிகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவு அதிகரிக்கும் மேஷராசி என்பர்களே உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிகப்படியா நீங்க எதா கவனிக்கணும்னாக்கா உங்களுடைய ஹெல்த்ல நீங்க ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க குறைச்சிக்கிறது சிறப்பி தரக்கூடியதாக இருக்கும் தேவையில்லாத மன பயத்தை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பயப்படக்கூடாது மன பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கான எதிரி அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் வம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் சம்பந்தப்பட்டது டிவோர்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஃபேமிலி சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட சம்பந்தப்பட்ட கோர்ட் கேஸ் அல்லது சொத்து அசட் சம்பந்தப்பட்டது இதெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா கவனமாக நடந்து கொள்ள வீண் செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அதே போல திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாம் கூட அந்த தடைப்பட்ட திருமணங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் நடந்திருந்தது அப்படின்னாக்கா நிச்சயமா அடுத்து நல்லது நடந்தோம் மறுமணங்கள் இரண்டாவது திருமணம் வயோதிக திருமணம் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் காதல் திருமணம் இவை எல்லாம் நடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு திருமண யோகங்களை பொறுத்தவரையில உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதம் தான் ரொம்ப பேசக்கூடியதாக இருக்கும் என்னதான் நாம ராசி பலனை சொன்னாலுமே கூட இந்த புத்தாண்டு பலன்கள் நீங்க எனக்கு எப்படி சாமி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் இன்னும் கூட டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த டீட்டெயிலை வச்சு அதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிபாடுகள் அது என்ன மாதிரியான ரெமிடி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து செய்வீர்களே ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மேஷராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த நாள்வரில் லாபஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த குரு பகவான் இப்பொழுது பனிரெண்டாம் வீடு என்று சொல்லக்கூடிய விரயஸ்தானத்துக்கு வருகிறார் இதனால மேஷராசி என்பவர்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா மேஷராசியை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே நிறைய சிரமங்கள் அதாவது பேங்க் லோன் சம்பந்தப்பட்டது கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் ஆரோக்கியம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ குறிப்பாக ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரபுள்ஸ் கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்படி பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வரக்கூடியவர்கள் இந்த மேஷராசி அன்பர்கள் ஸோ இப்ப இந்த டிரான்சிட் குருடைய டிரான்சிட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட்ல போய் பன்னிரெண்டாவது வீட்டுல போய் அவர் சாமி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால மேஷராசிக்கு ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்துடுமானா கவலைப்பட தேவையில்லை பன்னெண்டில் குரு மறைந்து விடுகிறார் ஆனாலும் மேஷராசி நபர்களே உங்களுக்கு நன்மை தான் நடக்க போகுது பிஸ்னஸ் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் வியாபாரங்கள் அபிவிருத்தியாகும் நீங்க எனி பிசினஸ் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் பெரிய ஓனரா இருந்தாலும் சரிதான் ஸோ மல்டிபிள் பிசினஸ் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் மார்க்கெட்டிங் எனி எனி ஒன் ஸோ பிசினஸ் பொறுத்தவரை நிச்சயமா பிசினஸ் செக்டர் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நல்ல சேல்ஸ் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஏன்னா ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் அவர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய குரு ஒரு உதவியை செய்ய போகிறார் இன்னும் ஒரு இருபது நாள்ல திரும்பவும் சனி பகவான் உங்களுடைய லாபஸ்தானத்துக்கு வர இருக்கிறார் அப்ப முக்கூட்டு கிரகங்கள் அப்புறம் பதினொன்னு பன்னெண்டு ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பாவங்களிலும் சனி குரு ராகு இருந்து இந்த மேஷராசிக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ண போகிறார்கள் அப்போ ராகுடைய வேகத்தை கட்டு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அந்த சனி பகவான் கூட வந்துடுறார் அதோட கூட இங்க ரெண்டு பன்னெண்டா இருக்கக்கூடிய குருவும் ராகும் இரண்டு பன்னெண்டாக அமர்கிறார்கள் ராகுக்கு இரண்டாவது வீடு குருக்கும் இரண்டாவது வீடாக அமைந்து அமைந்து கொள்கிறார்கள் அப்போ இந்த இரண்டு கிரகங்களும் இரண்டாவது வீட்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு இருபது பர்சன்ட் பார்வைகள் உண்டு ஸோ மேஷராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த ராகுவால் வரப்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தரப்போகிறார் இந்த குரு பகவான் பொதுவாக ஒரு ராசியில ராகு இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் மந்திரங்கள் மந்திர தோஷங்கள் மாந்திரீக தோஷங்கள் வைப்பு தோஷங்கள் இடு தோஷங்கள் அதே போல பிரச்சனைகள் அதிகம் அதிகரிக்கும் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் புதுசு புதுசா ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த பன்னெண்டுல இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இந்த அடுத்த செவன்டீன் மந்த்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த ராகு கேது பயிற்சியும் அடுத்து வரக்கூடிய குரு பயிற்சியும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் டிஃப்ரெண்ட்ல சேமா நடக்க போகுது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை மேஷராசி அன்பர்களே அப்ப பிசினஸ் சிறப்பானதாக இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதே போல உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் குறையும் வம்பு வழக்கு 
அந்த வாக்குவாதங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஃபேமிலி செக்டர் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஃபேமிலியில் என்ன தான் ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே கூட பிரிவினைகள் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது பிரிஞ்சு போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலில் உங்களுக்கு வந்துடும் அதே போல் அரசியலுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை தரக்கூடியதாக இந்த குரு பயிற்சி அமைகிறது நிச்சயமாக ரெண்டு பன்னெண்டாக குருவும் ராகுவும் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் சனி பகவான் லாபஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டாருனாக்கா கண்டிப்பாக மேஷராசி என்பவர்களுக்கு அரசியலை பொறுத்தவரையில் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது ஏதோ ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சின்ன தடை அதுதான் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த தடையை நீங்கள் ஆஸ்பரி ஒரு பஸ்து சாட்டை அதை கொடுத்து நீங்கள் விளக்குவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமா நீங்க நினைச்சதை சாதிக்க முடியும் அரசியலை சார்ந்த மேஷ ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா சினிமா துறை சினிமா துறைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக அடுத்து வரக்கூடிய சிறப்பான எதிர்காலம் பிரைட் ஃபியூச்சர் அதுதான் சினிமா துறைக்கு இந்த குரு பகவான் தரப்போகிறார் சோ குருவை போல கொடுப்பார் யாரும் இல்லை அவ்வளவு மிகப்பெரிய சுபர் அந்த குரு பகவான் சோ சினிமா துறைக்கு ரொம்ப அபிர்மிதமான சுப பலன்களை நற்பலன்களை வாரி வழங்க இருக்கிறார் உங்களுக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் அமைய இருக்கின்றது மேஷராசி சினிமா துறை சார்ந்த அன்பர்களே அதே போலதான் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை ஃபேமிலி செக்டர்ஸ் பசங்க பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் அதே போல கல்வி வேலை வாய்ப்பு இவை எல்லா விஷயத்திலும் மேஷராசியை பொறுத்தவரையில் மிகவும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாக அமைகிறது திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இவை இரண்டுமே கூட நிச்சயமாக இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகளை வார வாரி வழங்க இருக்கின்றார் சோ நடைபெற இருக்கின்ற இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு என்னதான் சப்போர்ட்டா இருந்தாலும் ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பர்த் சாட்டை கொண்டு உங்களுடைய பர்த் சாட்டை கொண்டு தான் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படி ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரியான ரெமடி நீங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை உங்களுடைய பர்த் சாட்டை கொண்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது சிறப்பு மேஷராசி அன்பர்களே அன்பார்ந்த ரிஷப ராசி நேயர்களே ரிஷப ராசியை பொறுத்தவரை ஒரு சந்தோஷமான எதிர்காலம் இப்போதான் அவங்களுக்கு பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சினிமா பாட்டில் வருமே ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் கண்களுக்கு தெரிகிறது அந்த மாதிரி வார்த்தைக்கு இணங்க ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் ரிஷப ராசிக்கு காத்திருக்கிறது உங்க ராசியை விட்டு பாம்பு வெளியில போகுது பாம்பு வெளியில போகுதும் கருணாகும் அதாவது சிவவாக்கியர் சொன்ன சொன்னதை போல புளிப்பாணி சொன்னதை போல கண்டமாம் இரண்டு ஏழு எட்டில் கரும்பாம்பும் சனியும் சேர்ந்தால் கண்டமே மிகுதியாகும் பொருட்கள் விரையும் நாசமாகும் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இணங்க அந்த ரிஷப ராசியை விட்டு பாம்பு வெளியில போறாரு அப்ப ரிஷப ராசிக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அற்புதமான எதிர்காலத்தை கொடுக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதமான ஒரு பயிற்சியாக இந்த பயிற்சி அமைகிறது ரிஷபராசி நேர்கள் என்னெல்லாம் ரிஷபராசிக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நாள் வரையில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருந்து வருதோ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறையும் ஒரு சில ரிஷபராசி என்பவர்களுக்கு பெண்கள் விஷயத்துல தலைகுணிகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் சொசைட்டியில ஒரு தலைகுணி வீண்பெரிய அவமானங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நீங்க செய்யாத தப்புக்கு குற்றங்களுக்கு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியதா இருந்திருக்கலாம் இல்ல ஒரு பத்து பேர் செய்யற இடத்துல நீங்க அந்த போய் இடத்துல ஜஸ்ட் நீங்க இருந்திருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு ஒரு விண்படி அவமானங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் இப்படி பல விஷயங்கள் ரிஷபராசி என்பவர்களுக்கு குடும்பஸ்தானமாகட்டும் குடும்பமாகட்டும் அல்லது வெளியில சொசைட்டில வேலை செய்யற இடத்துல உத்தியோகம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல தொழில் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வெளியில் பழகக்கூடிய இடங்கள்ல சொல்ல முடியாத வெளியில் சொல்ல முடியாத பலவிதமான சிக்கல்களை இந்த ரிஷபராசி என்பவர்கள் வீண்பெடி அவமானங்கள் எல்லாம் சந்தித்திருக்கலாம் அது வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு ஓனர் உங்களை திட்டியிருக்கலாம் அல்ல உங்கள் பாஸ் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் உங்களுடைய சிஇஓ அல்லது உங்களுடைய மேனேஜர் உங்களுடைய ஐயர் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு அன்சப்போர்ட்டடாக இருந்திருக்கலாம் மேபி எனி ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்திருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு உங்களை உங்களை பற்றி ரியலைஸ் பண்ணி சாரி பண்ண ஒன்று தப்பா நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க எதிராலேயே எதிரியே உங்கள்ட்ட வந்து சரணாகதி அடையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சியாக இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு அமைகிறது ரிஷப ராசி நேர்களே அப்போ மற்ற ராசி என்பர்கள் பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் ராகுவை வணங்குவது கேதுவை வணங்குவது என்பதை விட நிச்சயமா இந்த ரிஷபராசி என்பர்கள் இந்த ராகு கேது வழிபாடு மிக 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 முக்கியமான ஒன்றாக அமைகிறது அப்போ இது நாள் வரையில் ராசியில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் உங்க ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய மேஷத்திற்கு சொல்கிறார் அப்ப அசுப கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் ஆறு டு பன்னெண்டில் மறைந்த
அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அசுப கிரகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் பன்னெண்டில் மறைகின்ற பொழுது நிச்சயமாக ரிஷபராசி என்பவர்களே உங்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு திடீர் அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உடனே அதை நம்ம ஒரு லாட்டரி சீட்டை விடுறோமா ஒரு பேங்க் நிறைய பைசா எடுத்து வந்து வாசலை வச்சுட்டு போவாங்களா இல்லை வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்களா அப்படி கிடையாது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள்லாம் எதுங்க நீண்ட காலமாக முடிவடையாமல் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு சொத்து பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஒரு வம்பு வழக்குகளாக இருக்கலாம் ஒரு கோர்ட்டு கேஸாக இருக்கலாம் திருமண வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் திருமண பந்தமாக இருக்கலாம் உறவு முறைகளாக இருக்கலாம் மன்னந்த மீங்கி பேசிக்காமல் இருக்கிறது அக்கா தங்கியை பேசிக்காமல் இருக்கிறது அல்லது ஒரு சொத்து பத்து சம்மந்தப்பட்டது பூர்வீக சொத்து சம்மந்தப்பட்டது சைன் பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு இடத்த வாங்கிங்க லாக் ஆகி அதில் போய் ஏமாந்து நிற்கிறது பணம் கொடுத்துட்டு ஏமாந்து நிற்கிறது இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது லாக் ஆகி நிற்கிறது பணம் காசு கடன் சம்மந்தப்பட்டதில் தெக்கு முக்காடி போய் நிற்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட முடியாமல் இருக்கிறது கட்ட பஞ்சாயத்துகள் ஊர் வம்பு வழக்குகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரிஷபராசி நண்பர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பிரச்சனையும் மேபி இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ ரிஷபராசி நண்பர்களை பொறுத்தவரை ராகு வந்து ரிஷபத்தில் இருந்தார்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த ராகு என்ன பண்ணுவாருங்க அந்த ரிஷபராசி நண்பர்களை ஏதேனும் ஒரு சிக்கலை மாட்டு வச்சுருப்பார் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் தலைகுணிய ஒரு இழுக்கை ஏற்படுத்தியிருப்பார் அப்படி அவர் செய்த அந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தமாக போகும்போது அந்த ராகு உங்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறாரு அது செய் தொழில் ஆகலாம் பிஸ்னஸ் ஆகலாம் அல்லது உங்களுடைய ஓன் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அதே போல் ஜாப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதே போல் வெளிநாடு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் டெண்டர் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்படி எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் தொழில் துறையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது ரிஷபராசி அன்பர்களே தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் இனிமே தான் உங்களுடைய எதிர்காலமே அமைய இருக்கின்றது அதே போல வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் அரசியலில் பொறுத்தவரையில் அரசியலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் அரசியலில் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே உண்டு பேர்ப்புகள் கை கூடும் இன்னும் கூட சொல்லப்போனா பதவி பட்டம் அந்தஸ்தெல்லாம் உங்களை தேடி வரும் ரிஷபராசி அன்பர்களே என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த ரிஷபராசி நேயர்களே ரிஷபராசி நேயர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு எல்லா வகையிலும் ரிஷபராசிக்கு நன்மையை தான் தருகிறது ஒரு பக்கம் ஒரு ராகு கேதுவால நன்மை பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டா இருக்கக்கூடிய ராகு கேது நன்மை செய்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு பதினொன்றாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுடைய நன்மை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பத்தா இருக்கக்கூடிய சனி பகவானுடைய நன்மை அப்ப ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையில உங்களுடைய கஷ்ட காலம் விலகியது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த சுபக்கிருத வருடத்துல ஒரே ஒரு பயிற்சி தான் நடக்க போகுது அது சனி பயிற்சி மட்டும்தான் அந்த சனி பயிற்சி கூட ஏற்ற இறக்கங்களோட கொஞ்சம் நாலு மாசம் முன்ன நாலு மாசம் பின்ன இதே மாதிரிதான் சனி பகவான் வக்ரான் நிவர்த்தி அது சாரம் இதெல்லாம் அவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்க போகுது அவ எப்படி பார்த்தாலும் ரிஷபராசினியர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கிரக அமைப்புகள் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய வகையில் உள்ளன மெயினா ரிஷபராசி என்பவர்கள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது மெயின கடன் பிரச்சனை கடன் சுமை ஊர சுத்தி கடன் வாங்கிட்ட சாமி என்று இதுக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் சாமி எல்லாம் பைசா போய் லாக் ஆகிடுத்து ஒரு இடத்துல போய் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிடுச்சு இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ரிஷபராசினியர்களே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இருந்து நீங்க வெளிவருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எதை நீங்கள் இழந்தீர்களோ அதை மீண்டும் திரும்ப பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிறது ரிஷபராசி நேர்களே இழந்ததை மீண்டும் நீங்கள் பெற முடியும் நல்ல இடத்துக்கு நீங்க போய் ரீச் பண்ண முடியும் சரி பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் பிசினஸ பொறுத்தவரையில் ரிஷபராசி நேர்களே சிறப்பை தரக்கூடியதாக அமைகிறது உங்க ராசிக்கு ஏழாவது பாவத்தை அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் உங்க ராசிக்கு மூன்றாவது பாவத்தை பார்க்கிறார் உங்க ராசிக்கு ஐந்தாவது பாவத்தை பார்க்கிறார் அப்ப மூணு அஞ்சு ஏழு என்ற இந்த சுபஸ்தானங்களை மெயினா பஞ்சமஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால பூர்வ புண்ணியங்கள் ஏற்பட்டு ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்திலே உங்களுக்கு ஏதேனும் பாகியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் யாருக்கும் கெடுதலே பண்ணசாமி நான் எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த நன்மைகள் தடைப்பட்டு இருக்குமே ஆனால் தர்மங்கள் தடைப்பட்டு இருக்குமே ஆனால் உங்களுக்கு நடைபெற உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய நன்மைகள் தடைப்பட்டு இருக்குன்னு சொன்னாக்கா அந்த தடைகள் விலகும் நல்லது நடக்க போகுது ரிஷபராசினியர்களே குருவுடைய அந்த மீனராசி இருக்கக்கூடிய குருவா அப்ப ஒரு பக்கம் ராகு கேதுவும் நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க ஆறு பன்னெண்டாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை தருகிறார் பன்னெண்டு இருக்கக்கூடிய ராகு நல்ல முன
உங்களுக்கு பதினொன்னுல இருக்கக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவால் லாபம் அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி என்றே நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மெயினா ஒரு குருவுடைய காரணத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க் செக்டர் பைனான்ஸ் அந்த பிசினஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஐடி ஃபீல்டு ஐடி பிசினஸ் சென்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே நன்மை நடைபெறக்கூடியதாக அமைகிறது பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்க பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் சால்வ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல உங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் காம்படிஷன்ஸ் இதெல்லாம் கூட குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ராசி நேயர்களே அதே போல வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா இடமாற்றங்கள் அதிகமானதாக ஏன்னா ராகுவும் சனியும் இருக்கிறதுனால சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க இடமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் உங்களுடைய ஹையர் ஆபீசரை கொஞ்சம் நீங்க அனுசரித்து செல்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேலை செய்கிற இடத்துல தேவையில்லாத மின்படி அவமானங்கள் தலை உணவுகள் அதே சமயத்துல பெண்களால் தொந்தரவு இல்லாத ஆண்களால் தொந்தரவு செய்யாத தவறுக்கு தண்டனை அனுபவிப்பது தலை உணவை ஏற்படுத்துவது பேர் புகழுக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துவது இதெல்லாம் இந்த ராகு சனி செய்வாங்க சோ ஜாப் செய்யக்கூடிய இடத்துல ரொம்ப கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் உறவு முறைகள்ல அதிக அக்கறை தேவை ஆண் பெண் உறவு முறைகள்ல ரொம்ப அக்கறை தேவை சாமி நான் இவரோட பழகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பத்து வருஷமா பழகுறேன் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமா பழகுறேன் ஏன்னா படிக்கிற இடத்துல பழகுறேன் எனக்கு அவரு தெரியும் அவர் ரொம்ப நல்லவங்க நான் சொன்னேன் இப்படி பண்ண மாட்டேங்குது இந்த மாதிரியான வரக்கூடியவர்கள் அப்ப இதெல்லாம் எங்களுக்கு அமையுமா அவர் எங்களுக்கு கிடைப்பாரா அதே போல கணவன் மனைவி என பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு வருவாங்களா பொண்ணு சாமி வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு வீட்டுக்கு வருமா பையன் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டான் குடும்பத்துக்கு அசிங்கமா போச்சு வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு தலை குனிவு இதெல்லாம் மீண்டும் எங்களுக்கு நடக்குமா நாங்க திரும்பியும் நல்ல பொசிஷனுக்கு வருவோமா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் சரியான பதிலாக அமையும் ரிஷப ராசினியர்களே இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகிறதுக்கான நல்ல நேரம் வந்திருக்குது அப்ப இந்த கிரகங்களை கொண்டு இந்த பிளானட்டுடைய பொசிஷனை வச்சு உங்க உங்க பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம எடுக்கும் ரெமிடி எப்படி எடுக்க போறோம் என்று சொன்னார் அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சார்ட் முக்கியம் அப்ப பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போது இன்னும் கூட மோர் தன் டீட்டெயிலா எடுத்து உங்களுக்கான ரெமிடியை எடுத்து செய்வீர்களே ஆனால் எந்த தமிழ் புத்தாண்டு நிச்சயமா எதிர்காலம் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக அமையும் என்பதை சொல்லிக் கொண்டு இப்ப அந்த ரிஷபராசி நேயர்களே ரிஷபராசினியர்களே இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு அதி அற்புதமான குரு பயிற்சியாக அமைய போகிறது ஏன்னா இப்பதான் ஒரு முப்பது நாள் ஆகுதுங்க ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது அந்த ராவுக்கு பயிற்சி மார்ச் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு அவருடைய பின்னாடியே ஒரு இருபது நாள்ல இன்னொரு டிரான்சிட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா இந்த ராகுவால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ராசி யாருன்னு கேட்டாக்க அது ரிஷபராசி அன்பர்கள் அப்போ ரொம்ப சஃபரான ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய வகையில் லாபஸ்தானத்தில் இது நாள் வரையில் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாவது வீட்டில் இருந்து வந்த அந்த குரு பகவான் இப்போது பதினோராவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்திற்கு வருகிறார் இப்போ லாபஸ்தானத்தில் அதுவும் ஸ்தான அதிபதி அந்த ஹவுஸுக்கான ஓனர் அவர் தான் அப்போ அந்த ஹவுஸ் ஓனர் ஸ்தான பலம் இருக்கிறார் லாபஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அங்கே அமர்கின்ற பொருள் ஸ்தான பலம் பெறுகிறார் ஆனால் ஸ்தான பலம் பெற்ற போதும் இரண்டு பன்னெண்டாக சனியும் ராகுவும் அமர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்ப இந்த ராகு இந்த சனியும் ராகுவும் ஆல்மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த எத்தனை மாசம் அந்த பதினேழு மாசம் ஒரு மீனசத்தை இருக்காருனாக்கா அந்த பதினேழு மாதமும் இந்த பாபகத்திர யோகத்தோட தான் அங்க அமர போகிறார் அப்போ அந்த குருவால் உங்களுக்கு நன்மை நடக்குமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ரிஷபராசி அன்பர்களே மறைமுகமான சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நேரடியான முறையில சப்போர்ட் கிடைக்கல என்று சொன்னாலும் நிச்சயமா இந்த குரு பயிற்சியால் ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு பல விதமான நன்மைகள் நடைபெற போகிறது குறிப்பா சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய லாபம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிசினஸ் நல்லா தான் இருக்கு சாமி ஏன்னா ப்ராஃபிட் வரல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரா நீங்கள் அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் சரி தொழில்துறை எப்படி சாமி இருக்கும் பிசினஸ் பொறுத்தவரையும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல உங்களுடைய டிரான்சாக்சன் நல்ல முறையில் இருக்கும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய ரொட்டேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு 
மெயினாக ரிஷபராசி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனை பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் அல்லது வெளியில் வாங்கினதாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது பணம் காசுகள் கொடுத்தது வாங்கினது ஏமாந்தது கொடுத்த பணம் திரும்பாமதாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பில் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஏதானும் பெண்டிங்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபண்டு ஃப்ளோ கண்டிப்பாக இருக்கும் பண பற்றாக்குறையோ பண தட்டுப்பாடு பண தேவை இது மூணுமே ரிஷபராசிக்கு இருந்து வருகிறது அப்போ இந்த ஃபண்டு ஃப்ளோ வரும்பொழுது பண பற்றாக்குறை நிச்சயமாக குறையும் ரிஷபராசி நேயர்களே அப்போ பிஸ்னஸ் சிறப்பான முறையில் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பண தேவைகள் குறைந்து நல்ல முறையிலே சிறப்பான எதிர்காலம் அமைய இருக்கின்றது ரிஷபராசி நேயர்களே வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மெயினாக ரிஷபராசியை பொறுத்தவரை எனக்கு இப்போதான் சாமி வேலை போச்சு ஒரு மாதமாக அது வேலை போயிட்டு ரெண்டு மாதமாக அது வேலை போயிட்டு ஸோ ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் அதே போல் வந்து உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை கவர்மெண்ட் ஜாப் பிரைவேட் ஜாப் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜாப்பில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ப்ரொமோஷன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உங்களுக்கு உண்டு உங்களுடைய ஹையர் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனால் வரல உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலைகளை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத உங்களுடைய ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட உங்களை நெருங்கி வந்து பழகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் மெயினாக டிரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய ரிஷபராசி அன்பர்களே நிச்சயமாக உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது ப்ரொமோஷனோடு வரக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபராக கூட இருக்கலாம் அதே போல் கண்டிப்பாக நல்ல போஸ்டிங் கிடைக்க சான்சஸ் உண்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் ரேங்க் ஒரு சிஓ டைரக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சேர்மேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் நல்ல உயர்வுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கண்டிப்பாக அரசியலை பொறுத்தவரையில் ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு அமோகமான அடுத்த ஒரு பதினேழு மாதம் அமோகமான மாதமாக அமைகிறது எனக்கு அந்த சனி ராகு குரு என்ற அந்த மூன்று கிரகங்களுடைய சேர்க்கை நிச்சயமாக ரிஷபராசிக்கு சுப பலனை வரப்போகின்றது நல்ல சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க அதே போல தான் சினிமா துறை ஆறு பனிரெண்டாக அமரக்கூடிய அந்த ராகுவும் கேதுவும் ரிஷபராசிக்கு பொறுத்தவரையில் சினிமா துறைக்குள்ள ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் ஒரு அற்புதமான எதிர்காலம் நல்ல எதிர்காலம் உங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடைக்கும் சினிமா துறையை சார்ந்த அன்பர்களே உங்களுடைய கஷ்டங்கள் விலகும் அந்த ராகு கேதுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன ரெமிடிஸ் ஸ்டோன் போடுறதோ அல்லது ஒரு நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ அல்லது அதுக்கான பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் செய்து கொள்வதோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ரெமிடி எடுத்துக் கொள்வீர்களே ஆனால் அவருடைய குறிப்பிட்ட கோவிலுக்கு போயிட்டு வருது ஸோ அந்த தடையை விளக்குவீர்கள் என்று சொன்னால் சினிமா துறையை சார்ந்த அன்பர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த குரு பயிற்சி நல்ல முன்னேற்றத்தை தரக்கூடியதாக அமையும் அதே போலத்தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இவை இரண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அமைகிறது அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இந்த பிரிந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமையை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ மீண்டும் ஒரு பஞ்சாயத்து அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பேசி அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ரிஷபராசிக்கு சிறப்பானதாகவே இருக்கும் இது மேலும் நல்லா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆக்யூரட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு பார்த்து கொள்வது தான் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் ரிஷபராசி அன்பர்களே அன்பார்ந்த மிதன ராசி அன்பர்களே மிதன ராசியை பொறுத்தவரையில் இது நாள் வரையில் உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் ராசியை விட்டு ராகு வெளியில் போயிட்டார் ஆனாலுமே கூட செலவீனங்கள் குறையவில்லை இதுதான் கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக மிதன ராசி என்பவர்களுக்கு ஓவர் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ணாமுன்னான்னு செலவுகள் எதிர்பார்க்காத செலவுகள் தூங்கி எழுந்தோம்னாக்கா கண்ணாமுன்னான்னு செலவுகள் இதுக்கெல்லாம் செலவு வருமா இப்படிலாம் செலவாகுமா வீண் விரயங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செலவு ஒரு டேக்ஸு ஒரு ஐடி சம்மந்தப்பட்டது ரைடு திடீர்னு ஒரு அபகரிப்பு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீண் வரையங்கள் ஏற்பட்டும் கொடுத்த பைசா வர திரும்ப வராமல் இருக்கிறது அதே போல் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசு வராமல் இருக்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராமல் இருக்கிறது வரக்கூடிய வருமானத்தில் தடை ஏற்படுவது இப்படி வீண் வரையங்களை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஒரு பதினெட்டு மாதமாகவே ஒன்றரை வருஷமாக மிதன ராசிக்கு அதிகப்படியான வீண் செலவுகள் இருந்திருக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல மிதன ராசியை பொறுத்தவரை நிம்மதியான தூக்கம் வந்திருக்கார் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது படுத்தாங்கன்னா ஒரு பத்து மணிக்கு படுத்தாங்கன்னா விடிகாலம் மூணு மணி நாலு மணி ஆகிட்டோம் பரண்டு பரண்டு படுத்து எழுந்து போயிட்டு வந்து அப்போ நிம்மதியான தூக்கம் இருந்திருக்காது மனசில் ஒரு நிம்மதி இருந்திருக்காது 
எப்பவும் ஒரு கவலை எப்பவும் ஒரு மனக்குழப்பம் எப்பையும் தேவையில்லாத ஒரு பயம் இதெல்லாம் பன்னெண்டுல இருந்தா ராகுவால் பாதிக்கப்பட்ட மிதராசி அன்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த காரகத்துவ உங்களெல்லாம் மனசுல பயம் இருந்தா நாங்க நோய் பிடிச்சு ஆட்டும் மனமே நோயாக மாறிவிடும் வேற எந்த டிசீஸ் உங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரி போவாங்க செக் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கேன் எல்லா ஸ்கேனும் எடுப்பாங்க எல்லா டெஸ்டும் எடுப்பாங்க எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தால் வலிக்கும் அப்போ வீட்டில் தான் ஏதோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணுவாங்க அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன இந்த குழப்பங்களுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் இந்த மன கவலைகளுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் இந்த மன பயத்திற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பன்னெண்டில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் அப்போ இனிமேலாவது மிதனராசிக்கு நல்லது நடக்குமா சாமி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக மிதனராசி என்பர்களே நடக்கக்கூடிய இந்த ராகு கேது பயிற்சி அவங்களுடைய லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராவது வீட்டுக்கு அந்த ராகு பகவான் செல்கிறார் அப்போ ஒரு அபிரிமிதமான வளர்ச்சி ஒரு அபிரமிதமான லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது மிதனராசி அன்பர்களே நீங்க செய்யற தொழில பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது எனக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது அப்படின்லாம் யாரெல்லாம் ஃபீல் பண்றீங்களோ நிச்சயமா உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சியில ஒரு குரோத் இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் பிஸ்னஸ் வளர்ச்சி நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் மிதனராசி அன்பர்களே சரி நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில பிசினஸை பொறுத்தவரையில அபரிமிதமான வளர்ச்சிகள் நிச்சயமா இருக்கும் புதிய ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பையர்ஸ் நல்ல பையர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அதே போல எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் செய்யக்கூடிய உங்களுக்கு கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் பொதுவாகவே மிதனராசி என்பவர்களுக்கு கடன் சுமைகள் அதிகமானதாகவே உள்ளது ஒரு இருபது கோடி ஐம்பது கோடி அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் சம்பந்தப்பட்ட கடன் சுமைகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த கடன் சுமைகள் லோன் பிரச்சனைகள்லாம் அது குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஜாப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிச்சயமாக கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் நிறைய அரசு அதிகாரிகள்ல பொதுவா அது பிரைவேட் ஜாபோ அல்லது கவர்மெண்ட் ஜாபோ எதுவா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பர்க்கான சான்சஸ் அதிகமா உண்டு ஒரு ஹையர் பொசிஷன் நல்ல ரேங்க்ல ஒரு ஹையர் ரேங்க்ல போய் நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகம் உண்டு மிதனராசி அன்பர்களே அதே போல வேலை செய்யற இடத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவா அரசியல் அரசியல்வாதிகளிடத்துல அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் மிதனராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்பம் குடும்பம் கணவன் மனைவி அந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இவை எல்லாம் மேலோங்கும் பிரிந்த கணவன் மனைவிகள் ரொம்ப நூன்யமா இருந்த தம்பதி ரொம்ப நெருக்கமா இருந்த தம்பதிகள் கூட பிரிவினைகள் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி பிரிந்த தம்பதிகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ மிதனராசியை பொறுத்தவரையில வம்பு வழக்குகள் கோர்ட்டு கேசு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளை வருவதற்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா ஃபேவரபிளான முடிவுகள் ரிசல்ட் வருவதற்கான சான்சஸ் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இந்த ராகுவால எதெல்லாம் தடைப்பட்டதோ தடைப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் முப்பது வயசாது முப்பத்தஞ்சு வயசாது கல்யாணம் ஆகல செகண்ட் மேரேஜ் லேட் மேரேஜ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட கை கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ மிதனராசியை பொறுத்தவரை இந்த ராகு கேது பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி எந்த ராகு கேது உங்களுக்கு நன்மையை செய்யட்டும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த மிதுனராசி அன்பர்களே மிதுன ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஏன்னா நல்ல பொசிஷன்ல கேந்திரஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறார் அதோட கூட மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது லாபஸ்தானத்துல அஞ்சு பதினொன்னாக இருக்கக்கூடிய ராகு கேது அப்படி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மிதனத்தை பொறுத்தவரையில அஞ்சாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேது அதே சமயத்தில் லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு மிதுன ராசி என்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு முழுவதுமே உங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் என்று நாம் சொல்லலாம் இது என்னன்னா தாய் வீட்டுல இருந்து ஒரு சொத்து வரணும் தாய் வீட்டுல இருந்து உங்களுக்கு வரணும் மாமா கொடுக்கணும் அவரு அத்தை கொடுக்கணும் இல்ல வந்து அத்தை கையெழுத்து போடணும் இல்ல பெண்கள் வந்து கையெழுத்து போட வேண்டியது இருக்கு இல்ல பெண்களுக்கு தாய் வீட்டுல இருந்து வர வேண்டிய சொத்து பத்துக்கள் அண்ணன் தம்பிகள் மூலியமா வர வேண்டிய சொத்து பத்துக்கள் இதுல ஏதேனும் தடைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப அதெல்லாம் தடைகள் விலகுவதற்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் அது உங்க பிறப்பு ஜாதத்தை கொண்டு தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அந்த ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய கேதுவார் குடும்ப ப
இது யாராக போய் கேட்குறது நீ கேள் நீ கேள் நீ கேள்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அப்போ யாராவது ஒருத்தர் போய் அதை கேட்டால் தான் கலகம் பிறந்தால் தான் வழி பிறக்கும் அப்போ ஒரு கலகம் பிறந்து அதன் மூலமாக நன்மை பிறக்கதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மிதன ராசி என்பார்கள் அதே போல தான் குடும்ப உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது பூர்வீக உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது பெற்றோர்கள் உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது சொந்த ஊர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இவை எல்லாமே கூட நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் ஐம்பது வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் ஆகுது முப்பது வருஷம் ஆகுது இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனே இன்னும் கிடைக்கல அதுக்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தார கேது ஏதோ பிரச்சனை பண்ணால் நினைச்சக்கூடாது அந்த கேது கலகத்தை உண்டு பண்ணி நீண்ட நாட்களாக முடியாமல் இருக்கிற பிரச்சனையை உங்களுக்கு முடிச்சு தர போக்குறார் மிதன ராசி நேர்கள் அப்போ இது வரலும் சாதிக்க முடியாத விஷயங்களை சாதிக்க போகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம பாசிட்டிவாக தான் அதை கொண்டு போகணும் எனக்கு பிரச்சனை வருது எனக்கு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்கிறதை விட இத்தனை நாள் பிரச்சனையே எங்கள் அப்பாவால் முடியாது எங்கள் தாத்தாவால் முடியாது தான் நான் முடிச்சுட்டேன் என் பையன் முடித்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் மிதன ராசி அன்பர்களே இது வெறும் ஃபேமிலி செக்ஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் கிடையாது இதையே எடுத்து அப்படியே சொசைட்டிக்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து அப்படியே கம்பெனிக்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து பிஸ்னஸ்க்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து ஜாபுக்கு பிடுங்க இது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அது அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அதை ஃபேஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கான வெற்றி உறுதியானதாக இருக்கும் மிதன ராசி அன்பர்களே அப்போ ஜெயிக்க போகிறது உறுதி ஆனால் அதுக்கான முயற்சிகள் அதுக்கான போராட்டங்கள் அதை எப்படி செய்ய போகிறீங்க அதுக்கு எந்த தெய்வத்துடைய துணை வேணும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அது என்ன மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அது என்ன அது அதுக்கான ரத்தனங்கள் எப்படி சேர்த்துக்கலாமா அல்லது பிராயசித்தங்கள் எப்படி செய்யலாம் தீபம் போடலாமா அல்லது நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா என்ன மாதிரியான ரெமிடி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதை தெரிந்து செயல்படுவீர்களே ஆனால் அதுக்கு என்ன முக்கியம் உங்களுடைய பிறப்பு சாதகம் உங்கள் பர்த்து சார்ட் ஸோ அதை பர்த்து சார்ட்டையும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கனாக்கா நிச்சயமாக இந்த தமிழ் புத்தாண்டு மிதன ராசியை பொறுத்தவரையிலே நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய வருடமாக அமைய போகிறது இந்த வருஷம் எப்படி வெயில் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரையான காலங்கள் தான் அதிகமானதாக உஷ்டமான காலங்கள் அதிகமானதாக இருக்கும் குளிர்காலங்கள் குறைவானதாக இருக்கும் அதே போல தான் போராட்ட காலங்கள் அதிகமானதாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி குறைவானதாகவே இருக்கும் ஆனாலும் அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக மிதன ராசி நண்பர்கள் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஜெயிக்க முடியாத விஷயத்தை மற்றவர்களால் செய்து காட்ட முடியாத ஒரு விஷயத்தை செய்து காட்டக்கூடிய வல்லமை பொருத்தவர்களாக மிதன ராசி நண்பர்கள் அமைய இருக்கிறார்கள் இது தொழிலுக்கும் பொருந்தும் இதேதான் பிஸ்னஸ்க்கும் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசுகள் வந்து சேரும் உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் மெயினா மிதன ராசி கடன் தான் ஏமாந்துட்டு இருப்பாங்க பணத்தை கொடுத்துட்டு அங்க ஐம்பது லட்சம் நிற்குது இங்க பத்து கோடி நிற்குது இங்க ஐம்பது கோடி நிற்குது சார் வரவே இல்லை எனக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் எனக்கு வரல சோ அதெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல மிதன ராசி என்பர்களே நீண்ட நாட்களாக வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசுகள் வந்து சேரும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கிறது வேணா லாபஸ்தானது ராகு லாபம் அதிகரிக்கும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் பத்து ரூபா உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதை நூறு ரூபாய கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அதே போல திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கு அவெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பசங்களுடைய படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் தடைகள் ஏற்படும் அதனால கொஞ்சம் அதனால கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மன கஷ்டங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் கொஞ்சம் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறது மனசு கவலையாகவே இருக்கிறது அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பிபி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் குறையும் நிம்மதி அதிகரிக்கும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் மாந்திரிக தோஷங்கள் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு எத்தனையோ கணவன் மனைவி நம்ம இடத்துல வந்து பிரிந்த கணவன் மனைவி இன்னைக்கு சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க எத்தனையோ பசங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போல பசங்க அந்த மாந்திர மாந்தி வசதியும் அந்த பாண்ட தோஷங்களால் ஏற்பட்ட பசங்க இன்னைக்கு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து இருக்காங்க குடும்ப கௌரவம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இது எப்படி பார்த்தாலும் நன்மைகள் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் இன்னும் கூட அதுக்கு துல்லியமான பலன்களை ரெமெடியை சொல்ல
மிதனராசி என்பர்களே இந்த குரு பயிற்சி ஒரு அற்புதமான குரு பயிற்சியாக உங்களுக்கு அமைகிறது ஏன் சொன்னாக்கா இந்த நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் இருந்த குரு பகவான் இப்ப மிதன ராசி என்பர்கள் கேட்கலாம் சாமி நாங்க ஏற்கனவே ரொம்ப சஃபரா இருந்தோம் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருந்த ஒரு ராசி இருந்தாங்க எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தது செத்த புழைச்ச சாமி இருந்தாங்க புழைப்பமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமாவே இருந்தது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்துல மிகப்பெரிய குறைவுகள் இருந்தது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் தேவையில்லாத அன்எக்ஸ்பெக்டடா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதை தாண்டி இன்னொரு பக்கம் மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்தது வருமானம் குறைவாக இருந்தது அவ அதே போல் வட்டி கட்டுறது வட்டி கட்ட முடியாமல் நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது தேவைகள் அதிகரிச்சது இப்போ இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்னும் கூட என்ன சாமி இப்போ தான் ஒரு குரு பகவான் வந்தார் அஞ்சாம் படத்தில் உட்காந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்பி அவர் நாலாவது வீட்டுக்கு ராசிக்கு நாலு பத்தாக அமர்கிறார் அப்போ குருக்கு கேந்திரஸ்தானத்தில் மிதன ராசி மிதன ராசிக்கு கேந்திரஸ்தானம் வாங்கின பத்தாவது வீட்டில் குரு பகவான் அப்போ நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் தான் சாமி எங்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டமா இமீடியட்டாக ஒரு டிரான்சிட் ஆகிட்டார் நாங்கள் எதாவது பாதிக்கப்படுவோமா என்று சொன்னால் மிதன ராசி என்பர்களே கவலைப்பட தேவையில்லை பத்தாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழில் ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் அமைகிறார் உடனே இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துடும் பத்தாம் பத்தில் குரு இருந்தால் பதவியை பறிப்பான் என்று ஒரு பழமொழி உள்ளது அந்த ஜோதிட வாக்கு பழிக்குமா என்று கேட்டால் இந்த இடத்தில் அது பழிக்காது மிதன ராசி என்பர்களே உங்களுக்கு நல்லது தான் செய்வார் அந்த குரு பகவான் ஏன்னா தனித்த குருவாக அங்கு அமரவில்லை அங்கதான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் வெறும் த குரு மட்டும் தனிச்சு அமர்ந்திருந்தார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பா அது மிதன ராசிக்கு பதவிக்கோ அல்லது வேலை வாய்ப்புகளுக்கோ வருமானத்துக்கோ தொழிலுக்கோ அது பாதகத்தை செய்திருப்பார் ஆனா இங்க எப்படி அமைச்சு போயிடுச்சுனா எத்தனை மாசம் ஒரு செவன்டீன் மந்த்ஸ் மீனராசியில் இருக்காருன்னா அந்த செவன்டீன் மந்த்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் சனி பகவான் ராகு பகவான் இவங்க இரண்டு பேரும் பாபகத்திரி யோகத்தை அங்கே தருகிறார்கள் அப்போ ஒரு பாபகத்திரி யோகம் அந்த யோகமாக அது முதன ராசிக்கு வேலை செய்ய போகிறது அப்ப தனித்த குருவாக இல்லாமல் சனியுடைய தொழில் காரகனுடைய காரகத்துவம் அபிருமிதமான வளர்ச்சிக்குரிய ராகுடைய காரகத்துவம் இந்த ரெண்டு பேருடைய எண்ணங்கள் அந்த குரு கிட்ட அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த குரு அந்த சனி ராகுடைய எண்ணங்களை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய நபராக அங்கே அமைகிறார் அப்போ மிதன ராசியை பொறுத்தவரையில் இது வெறும் குரு பயிற்சி மட்டுமல்ல குருவோடு சனி ராகு இந்த மூன்று கிரகங்களும் இணைந்து தரக்கூடிய வகையில இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு அமைகிறது மிதன ராசி என்பர்களே அப்ப தொழில் துறை எப்படி சார் இருக்கும் நிச்சயமாக பிசினஸ் பொறுத்தவரையில் நல்ல முறையில் இருக்கும் பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தொழில் துறைகள் தடைப்பட்ட தொழில்கள் நின்று போன தொழில்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்ச விஷயங்கள் இல்லை உண்மையிலேயே க்ளோஸ் ஆன விஷயங்கள் கம்பெனிகள் இவையெல்லாம் ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளிங்கில் போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு இட பிரச்சனை நின்றுட்டுருக்கலாம் ஒரு பில்டிங் பிரச்சனை நின்றுட்டுருக்கலாம் ஒரு மிஷின் ப்ராப்ளத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஸோ எனி ஒன் ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸ்ட்ரகிளிங்கில் போய் நிற்குது ஸோ அது நிச்சயமாக நேரில் போய் விசிட் பண்ணி ஆச்சும் அதுக்கான வாஸ்து தோஷங்களில் நிவர்த்தி செய்வீர்களையான கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட் பண்ணுவீங்கனாக்கா நிச்சயமாக அதில் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் மிதன ராசி அன்பர்களே அதே போல உங்களில் இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்கு போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக அமைய போகிறது மிதன ராசி சாதகம் செய்யக்கூடியதாக அமைகிறது இது நாள் வரல உங்களுக்கு எதுலாம் பாதகமா இருந்ததோ அவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப நீங்க ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தவங்க கூட உங்களுக்கு பாதகத்தை செய்திருப்பார்கள் ஆனா அந்த பாதகம் செய்தவர்கள் கூட இப்பொழுது தச்சமையும் உங்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் அனுகூலமான கால நேரங்கள் அமைகிறது மிதன ராசி அன்பர்களே அதே போலத்தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் தள்ளி போன திருமணங்கள் மறைமுகமான திருமணங்கள் இவையெல்லாம் கூட கை கூடும் அதே போல குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு சாமி ஒரே ஒரு பையன் இப்படி பிரிச்சு போயிட்டாங்க இப்படி இந்த பாப்பா இப்படி பண்ணிடுது குடும்பத்துக்கு வெளியில தலை காட்ட முடியும் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு தலைகுனிவாக உள்ளது அப்போ கணவர் எங்க வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணிட்டாரு என் மனைவி இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வரக்கூடிய குடும்ப ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் இவைகள் கூட களையும் மிதன ராசி அவர்களே அப்ப பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருமா என்று சொன்னால் நிச்சயமா அவங்க மாதிரி பாப்பா வெளியே போயிடுச்சு அது திரும்ப உங்க வீட்டுக்கு வருமா வந்து சேருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா வீட்டுக்கார் வந்து சேருவாரா மனைவி வந்து சேருவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு உரிய பரிகாரங்க
ஸோ அந்த குரு பயிற்சியை பொறுத்தவரையிலே வேலை வாய்ப்பு தொழில் வருமானம் அதே போல லாபம் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்கு ஆரோக்கியம் இவை இந்த விஷயங்கள்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல கடன் அல்லது கஷ்டப்பட்டுக்கூடிய முதலராசி என்பவர்களுக்கு நல்ல மேன்மையும் உயர்வையும் தருகிறார் இந்த குரு பகவான் இதுக்கு இந்த அவர் தரக்கூடிய நன்மைகள் முழுவதுமாக உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் இது எனக்கு அனுபவிக்கணும் நான் இதை நான் என்ன பண்ணலாம் சாமி அப்படின்னு கேட்டாக்கா அது உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொண்டு நீங்கள் இன்னும் கூட அக்யூரட்டான பலன்களை தெரிந்து கொண்டு அது கேட்டார் போல ரெமெடியை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் பரிகாரங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் வழிபாடுகள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த குரு உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆனவராக இருப்பார் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கடகராசி அன்பர்களே கடகராசியை பொறுத்தவரையில் இது நாள் வரையில் உங்களுடைய லாபஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் கடகராசி நேர்களே லாபஸ்தானத்துல ராகு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கின்ற பொழுது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சுத்தமா லாபம் என்பது ஜீரோவாக இருந்திருக்கும் கை காசு விட்டு போட்டுதான் சாமி நான் வந்து கம்பெனி நடத்தல நான் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் வாங்கி போட்டேன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் வாங்கி போட்டேன் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு மிஷின் வாங்கி போட்டேன் அது மிஷின் வாங்கி போட்ட நேரம் கோவிட் வந்துருச்சு அப்போ ஒரு பக்கம் பேங்க் லோன் கட்ட முடியல வருமானம் கட்ட முடியல அதே சமயத்துல கம்பெனி ரன் ஆகல மிஷின் ஓடல சோ எல்லாம் லாக் ஆயிடுச்சு சாமி நான் வந்து வீட்டை வித்து எடுத்து கொடுத்தேன் நிலத்தை வித்து எடுத்து கொடுத்தேன் அல்லது சம்திங் வெளியில வாங்கி கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி சொல்லக்கூடிய கடகராசி என்பர்கள் அப்ப லாபஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த ராகுவால் உங்களுக்கு பலவிதமான இன்னல்கள் பலவிதமான துன்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு சில கடகராசி அன்பர்களுக்கு மட்டும் நல்ல ஒரு ஹைஃபையா ஒரு ஹை லெவல் குரோத் இருந்திருக்கும் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஜாதக சப்போர்ட் இருக்கோ ஜாதகம் பலமானதாக நல்ல தசாபுத்தி யாருக்கு நடந்திருக்குமோ அவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் லெவல்ல அந்த ராகு வந்து லாபத்தை கொடுத்திருப்பார் அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவிகித கடகராசி அன்பர்களுக்கு பணம் காசு சம்பந்தப்பட்டது கடன் சுமைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதே சமயத்துல வருமானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒரு அதல பாதாளத்திற்கு இந்த ராகு கொண்டு சென்றிருப்பார் அந்த ராகு பகவான் இப்போ உங்களுக்கு பத்தாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் ஸ்தானத்திற்கு செவ்வாயுடைய வீட்டிற்கு ராகு போகிறார் அன்பார்த்த கடகராசி என்பர்களே உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ராகு ஒரு நல்ல ராகு ஏன்னா பொதுவா மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் நன்மையை செய்வார் செவ்வாயுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் நன்மையை செய்வார் என்று தான் நாம் நம்ப வேண்டும் அதே போல மேஷத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு கும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவானோடு மூன்றாவது பார்வையாக தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் அப்ப முழுமையான சுபத்துவம் வாய்ந்த ஒரு குருவோடு அந்த ராகு பகவான் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது அந்த குருவுடைய குணாதிசயங்கள் நற்குணங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ராகுடைய குணாதிசயம் குருவுக்கு அப்ளை ஆனாலும் அட் த சேம் டைம் குருவுடைய மகத்துவம் என்னைக்குமே குறையாது ஓகே கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே அப்ப குருவுடைய காலகட்டமும் ராகுவுக்கு கொஞ்சம் அப்ளை ஆகும் அதன் மூலமாக தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக கடகராசிக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி நன்மையை செய்கிறது அதே போல பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அதாவது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் இது நாள் வரையில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த கேது பகவான் சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய நாலாவது வீட்டுக்கு கேது வருகிறார் அப்ப நாலாவது வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கேது நிச்சயமா அங்கிருந்து அஞ்சு ஒன்பது திரிகோணம் தொடர்பாக குருவோடு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார் சோ எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ராகுவும் கேதுவும் குருவோடு நட்புணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற காரணத்தினால இந்த ராகு கேது அசைவு நிச்சயமாக கடகராசிக்கு ஒரு நற்பலன்களை சுப பலன்களை வழங்க இருக்கிறார்கள் அந்த நற்பலன்களை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் கடகராசி நேர்களே நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த ராகு கேதுக்கான பரிகாரங்கள் பயிற்சிகள் என்னவெல்லாம் உண்டோ அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் செயல்படுவது சிறப்பு தொழில் எப்படி இருக்கும் வருமானங்கள் எப்படி இருக்கும் தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் கடகராசி அன்பர்களே தொழில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் இப்பதான் உங்களுக்கு ஜாப் அந்த கம்பெனி அல்லது தொழிலுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் சான்சஸ் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கான கம்பெனி ஆர்டர்ஸ் நீங்க பிசினஸ் தொடங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நிறைய கடகராசி அன்பர்களை ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடியவர்களை ஒரு முதலாளியா மாத்தி இந்த ராகு அழகு பார்ப்பார் அப்ப யாரெல்லாம் அடிமை தொழில் செய்து வருகிறார்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் முதலாளி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுப்பார் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான கால நேரங்களை கால சூழ்நிலைகளை இந்த ராகு பகவான் உருவாக்கி கொடுப்பார் அதே போல தொழில்ல ஒரு வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இந்த ராகு பகவான் அப்ப தொழில் துறை எப்படி இருக்கும் பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் பிசினஸ் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கடகராசி அன்பர்களை இந்த ராகு கேது பயிற்சி 
கொடுத்தால் கடன் சுமைகள் குறையும் உங்களுக்கான புதிய சப்போர்ட்டர் ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு பார்ட்னர் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல வேலையில உயர் பதவிகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு டிரான்ஸ்பர்க்கான சான்சஸ் அதிகமானதாகவே இருக்கும் இட மாற்றங்கள் இட பயிற்சிகள் பதவி உயர்வு பட்டம் அந்தஸ்து பேர் புகழ் இவையெல்லாம் கடகராசிக்கு இந்த ராகு பகவான் கொடுக்க இருக்கின்றார் நாலாவது வீட்டு இருக்கக்கூடிய கேது சுகஸ்தானம் அங்க இருக்கக்கூடிய குருவை தொடர்பு கொள்வதனாலே பண வரவு நிலையான பண வரவு நிச்சயமா ஒரு கோடீஸ்வர யோகம்ல தான் நாம இதை சொல்லணும் ஏன்னா சுக்கரன் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கேது அதே சுக்கரனுடைய இன்னொரு வீடாக ரிஷபத்துக்கு போகும்போது உச்சமடைகிறார் சோ சுக்கரன் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கேதுவால் உங்களுக்கு பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் குரு கேது தொடர்பு குரு சுக்கரன் தொடர்பு கடகராசிக்கு ஒரு கோடீஸ்வர யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த கோடீஸ்வர யோகம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ராகு கேது பயிற்சி பரிகார் ஓமத்தில் கலந்து கொள்வது சிறப்பு என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த கடகராசி அன்பர்களே கடகராசி என்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு ஒரு அபரிமிதமான அற்புதமான ஆனந்தமான பு தமிழ் புத்தாண்டாக அமைகிறது இந்த கடந்த வருஷங்களை ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துல நீங்க பார்க்க முடியாத பல விஷயங்கள் அல்லது நீங்க நடக்கணும்னு நினைச்சு நடக்காத பல அதிசயங்கள் நன்மைகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இந்த வருஷம் அமைகிறது கடகராசியை பொறுத்தவரையிலே ராசிக்கு ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டையும் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டையும் பார்க்கிறார் நான் அந்த குரு பயிற்சி பலன்களே நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம் நீங்க அதையும் கொஞ்சம் பாருங்க இன்னும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல நீங்க கடக ராசியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடக லக்னமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சோ லக்னத்தையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் அன்பாந்த கடகராசி நேர்களை இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல வகையில் நன்மையை செய்ய போகிறது இந்த அடுத்து வரக்கூடிய பனிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷமான ஒரு வருஷமா உங்களுக்கு அமைய போகுது எந்தெந்த வகையெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் மெயின ஃபேமிலி செக்டர் மெயின் ஃபேமிலி ஃபேமிலி செக்டர்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ கணவன் மனைவி பிரச்சனை கணவன் கோச்சிட்டு போறது மனைவி கோச்சிட்டு போயிடுறது எனக்கு தெரியாம ஒரு தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்காரு சாமி எனக்கு தெரியாம எப்படி பண்ணிட்டாருங்க சாமி தைரியமா என்ன சொல்றாருங்க சாமி என்னையே நீங்க மறைச்சுக்காங்க சொல்றாரு சாமி காப்பாத்த முடியுமா கண்டிப்பா காப்பாத்த முடியும் அதே போல ஒரே குழந்தை குழந்தை வெளியில குடும்பத்தோட்டு வெளியில போயிடுறது பொம்பளை பொண்ணு வீட்டு விட்டு வெளியில போயிடுறது குடும்ப கௌரவம் பேர் புகழ் பையன் தப்ப பண்ணிடுறது அப்ப எத்தனையோ அன்பர்கள் நம்ம இடத்துல இந்த மாதிரி கணவன் மனைவி பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனைகளா வந்து இன்னைக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப குடும்ப பிரச்சனைகள் குறையும் ஏன்னா ஏழாவது பாவத்தை கடகராசி என்பர்களே ஐந்தாவது பாவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு ஒன்பதாக இருக்கக்கூடிய குரு உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஃபேமிலி செக்ஷன்ல அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும் அதே போல நீண்ட நாள் உறவுகள் அக்கா தங்க அண்ணன் தம்பிங்க ரொம்ப நாள் பேசாம இருக்கீங்க அப்பா அம்மாவோட பேசாம இருக்கீங்க பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது அந்த இடம் ரொம்ப பேசாம இருக்கீங்க இதெல்லாம் போய் திரும்ப ரீஜாயின் பண்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பூர்வீக சொத்து ஒண்ணு விற்காமலே இருக்கு அது உங்களுக்கு வந்து சார் அது சம்பந்தமான கேஸ் இருந்துட்டு இருக்கு கோர்ட்ல கேஸ் இருக்குது சாமி ஒரு பத்து வருஷமா நடக்குது ஏழு வருஷமா நடக்குது பதினஞ்சு வருஷமா நடக்குது அதெல்லாம் நல்ல சொல்யூஷன் ஏற்படுவதற்கான உங்களுக்கு ஃபேவரபிளான ரிசல்ட் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கடகராசி அன்பு அப்ப நீண்ட நாள் பிரச்சனை எதுவோ அந்த நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும் நிம்மதி கிடைக்கும் கடகராசி அன்பர்கள் தொழில் எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானங்கள் எப்படி இருக்கும் பிசினஸ பொறுத்தவரையில் கடகராசி அன்பர்களே ராசிக்கு பத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு கடகத்துக்கு பத்தாம் வீடு எதுங்க மேஷம் அப்போ பிசினஸ பொறுத்தவரையில ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்க போகுது லாபம் அதிகரிக்க போகுது உங்க பிசினஸ் சான்ஸ் வந்து அப்படியே கொட்டும் கிடைக்கிறேன்னு கொட்டும் நீங்க நினைப்பீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வருமானம் வந்ததுன்னா இந்த இயர்ஃபுல்லா இருந்ததுனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்ததுன்னா நான் ஒரு பெரிய கோடியை சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் எனக்கு இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆர்டர்ஸ் இருக்கோ இந்த பிசினஸ் எனக்கு கண்டினியூவா இருக்குமே ஆனால் நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நான் மிகப்பெரிய ஆளா ஆறிடுவேன் ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியன் ஆயிடுவேன் ஒரு பணக்காரன் ஆயிடுவேன் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய கடகராசி என்பது தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் 
தொழில் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் கடகராசி என்பது லாபம் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ஓனரோ ஒரு பிஸ்னஸ் சென்டரோ ஒரு ஐடியோ ஃபைனான்ஸ் செக்ஷனாக இருக்கட்டும் அல்லது காவல்துறை வேலை வாய்ப்பு உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரைவேட் ஜாப் பொசிஷன் போஸ்டிங் நேம் அரசியல் சினிமா துறை பேர் புகழ் பதவி பட்டம் அந்தஸ்து இவை எல்லாவற்றிலும் கடகராசிக்கு நன்மை நடைபெறும் குரு ஒருத்தர் பொறும் கடகராசி என்பர்களை இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அவர் கொண்டு போயிடுவார் குரு பகவான் ஒருவர் போதும் கடகராசிக்கு நன்மை நடைபெறுவதற்கு அவர் ஒருத்தர் போதும் கம்ப்ளீட்டா அந்த அடுத்த பன்னெண்டு மாசமும் உங்களுக்கு அவர் அங்க இருக்கார் இது ஒரு தனிச்சிறப்பு இது ஒருவரும் நீங்க கடகராசி நண்பர்கள் இல்லாத ஒரு சப்போர்ட் நடக்காத ஒரு அதிசயம் இந்த சுபகிருத்த ஒரு இடத்துல தமிழ் புத்தாண்டில் உங்களுக்கு நடைபெறுகிறது அப்ப அந்த குருவை நீங்க எப்படி வழிபாடு செய்யணும் சாமி நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எதிரிகள் இல்ல பிரச்சனைகள் இல்லைங்கிறீங்க மம்பு வழக்கு குறையுங்கிறீங்க மனசுல இருக்க பயம் குறையுங்கிறீங்க அதுவே எனக்கு போதும் சாமி அப்போ இந்த குருவை நான் எப்படி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் நிச்சயம் அதுக்குதான் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் எல்லாமே நல்லது நடந்துடும் சொல்லி இந்த வருஷமே சூப்பரா இருக்குன்ட்டீங்க இது எனக்கு நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க சொன்னீங்களே சாமி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் சொன்னீங்களே அது இருக்கு சரியாகுமா இப்ப உங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் எல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் அதற்கான பதிலை சொல்ல முடியும் சோ உங்க பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு சார்ந்த கடகராசி நேயர்களே கடகராசி நேயர்களே இந்த குரு பயிற்சி ஒரு அதி அற்புதமான குரு பயிற்சியாக உங்களுக்கு அமைகிறது ஏன்னா கடகராசியை பொறுத்தவரையில் இது நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு எட்டாவது வீட்டில் அந்த குரு பகவான் அமர்ந்திருந்தார் அப்ப ஆறு எட்டாக அமர்ந்திருந்த அந்த குருவால் கடகராசிக்கு எந்த விதமான நற்பலன்களையும் சுப பலன்களையும் தர முடியவில்லை ஆறு எட்டா குரு மறைந்திருக்கின்ற வேளையில ஏழாவது பார்வையாக சன் தனித்த சனி பகவான் உங்க ராசியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் போராத குறைக்கு ராகு உடைய பார்வை வேற கடகராசிக்கு இருந்தது அப்போ இந்த சனி ராகு போன்ற கேது பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருந்தார் அப்ப இந்த சனி ராகு கேது போன்ற பாப கிரகங்கள் எல்லாம் கடகராசையை சூழ்ந்து கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே இருள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு டார்க்கா இருந்தது அடுத்து என்ன செய்யறது நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு பெரிய டார்க் ரூமா இருந்தது கடகராசியுடைய ஃபியூச்சர் இப்போ அந்த டார்க் ரூமுக்கு ஒரு பெரிய பிரைட்னஸ் ஒரு வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கிறது அந்த வெளிச்சம் தான் இந்த குரு பயிற்சி அப்ப இந்த ஏப்ரல் போர்டீன்த்ல இருந்து கடகராசிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்மைகள் நடைபெறப் போகின்றது என்ன மாதிரியான நன்மையாக அது இருக்கும் என்று சொன்னால் கடகராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு நவமஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது வீட்டில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த குரு பகவான் பாகியஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்ப முறைப்படி கடந்த மூன்று வருடங்களாக உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாகியங்கள் கிடைக்க வேண்டுமோ அந்த பாகியங்கள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கடகராசி நண்பர்கள் நிச்சயமா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் காலம் கை கூடி வருகிறது கடகராசி நண்பர்கள் நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ நினைச்சதை நீங்க சாதிக்கலாம் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த குரு பயிற்சி சரி பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் பிசினஸ் பொறுத்தவரை சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நன்மை தரக்கூடியதாகவே இருக்கும் நிச்சயமா நீங்க நினைக்கிறத விட பிசினஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் நடக்காத பிசினஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப டஃபாகவும் ரொம்ப டவுனாகவும் இருந்த பிசினஸ் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே போல ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருக்கக்கூடிய தடைப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே நீரோடைய வந்து பிளாக் பண்ண மாதிரி நின்று போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த ஃப்ளோ வந்து கண்டினியூ ஆகும் அதே போல உங்க பிசினஸ பொறுத்தவரையில் அல்லது உங்க லைஃப்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துகிட்டே இருந்தது சார் ஒரு சடன் பீரியட் வந்தது அது அப்படியே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போன்ற இடத்துல அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு அது ஸ்டக் ஆகி நின்று போயிடுச்சு அந்த ஸ்டக் விலகனா தான் சாமி நமக்கு செயல்படவே முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான காத்திருக்கக்கூடிய கடகராசி என்பர்களே தடைகள் விலகும் 
தடைகள் விலகியது என்று சொன்னாலும் ஸோ உங்களுக்கான ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரையில் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் அதாவது கடகராசிக்கு நிச்சயமாக இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மேபி அந்த இயந்திரங்கள் ஜன ஜனாகர்ஷண இயந்திரம் தொழில் வசதி இயந்திரம் அந்த மாதிரி ஏதேனும் ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ப்ரொடக்ட் போட்டுக்கிறது ரொம்ப சிறப்பை தரக்கூடியதாக அமைகிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஷபரா கடகராசி அன்பர்களே ரிஷபத்தில் இருந்த ராகுவும் உங்கள் தள்ளி வெளியில் போயிட்டார் அப்போது ராகுவால் வந்த பம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் அல்லது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது அக்கம் பார்த்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அரசாங்கத்தால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் டேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் லைசன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பொல்யூஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்திருக்குமோ அந்த எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ ஒரு நிம்மதியாக ஒரு சந்தோஷமாக பியூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுடைய பிஸ்னஸாக நீங்கள் கவனிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கே ஏற்படுகிறது கடகராசி நேர் அதே போல் தான் ஜா ஜாபை பொறுத்தவரையிலும் எது எனி ஜாப் ப்ரைவேட்டோ இல்லை ப்ரைவேட்டோ அல்லது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் எனி ஒன் ஜாபில் பொறுத்தவரையிலும் பியூஸ்ஃபுல்லாக இந்த நிம்மதியான மகிழ்ச்சியான வேலை வாய்ப்புகளுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது அதே போல் ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய கடகராசி என்பர்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த குரு பயிற்சி ஒரு நன்மையை தரக்கூடியதாக அமைகிறது வேலை இல்லாமல் வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடிய கடகராசி என்பர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அது உள்நாட்டு வேலையானு சொல்லி தான் வெளிநாட்டு வேலையாக இருந்தால் தான் வேலைக்காக வெளிநாடு போக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் கல்விக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் இவங்கெல்லாம் நிச்சயமாக அப்ராட் போகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே சமயத்தில் எதையும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் கடகராசி அன்பர்களே சரி அதே போல் ஃபேமிலி ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில் பிரிந்த கணவன் மனைவி அல்லது பசங்க பெற்றோர்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு சாமி அதை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுச்சு குடும்பத்துக்கு ஒரு கஷ்டமாக போயிடுச்சு பையன் மாதிரி பண்ணிட்டான் பெற்றோர்கள் இப்படி செய்து விட்டார்கள் அப்போ ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மன கஷ்டங்கள் சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவுகள் மனக்கசப்புகள் இதனால் வந்த பிரிவுகள் என் பொண்ணை திரும்ப வீட்டுக்கு வருவான் என் பையன் திரும்ப வீட்டுக்கு வருவானா என் மன கணவர் வருவாரா மனைவி வருவாங்களா இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுக்கெல்லாம் உரிய ரெமெடி எடுத்துக்கிறது உங்களுடைய சாட் பர்த்து சாட்டை கொண்டு பார்த்துக்கிறது தான் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் பொதுவாக கடகராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த குரு பயிற்சி நன்மை தரக்கூடியதாகவே அமைகிறது மேலும் பலவிதமான நன்மைகள் இது என்னெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய போகிறதுல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து கொள்வது தான் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் கடகராசி நேயர்கள் அன்பார்ந்த சிம்ம ராசி நேயர்களே சிம்ம ராசி நேயர்களே இது நாள் வரையில் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானம் என்று சொன்ன பத்தாவது வீட்டில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் பாக்யஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது வீட்டிற்கு செல்கிறார் அதே போல உங்க ராசிக்கு நாளில் இருந்த கேது பகவான் மூன்றாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சி முன்னேற்றம் என்று என்கின்ற துலாம ராசிக்கு பயிற்சி அடைகின்றார் முயற்சிங்கிற ஸ்தானத்துக்கு வருகிறார் அப்போ சிம்ம ராசி என்பர்களே கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷமா எக்கச்சக்கமான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்ல வருமானம் வந்திருக்கும் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரை சும்மா சொல்லக்கூடாது உங்க தொழில் ஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த அந்த ராகு பகவான் உங்களுக்கு ஜாப்ல நல்ல வருமானத்தை கொடுத்திருப்பார் பெரிய புதிய அறிமுகங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய பேர் புகழ் அந்தஸ்து இவற்றை எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பார் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பத்துல இருந்த தொழில் ஸ்தானத்தில் இருந்த ராகு பகவான் உங்களுடைய புதிய தொழில் உங்களுக்கான புதிய ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் உங்களுக்கான ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பார் செய்யாத பிஸ்னஸே இல்லை நீங்கள் எல்லா பிஸ்னஸும் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் அந்த ராகு பகவான் அதிகமாக உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பார் அது மூலியமாக நல்லா வருமானம் வந்திருக்கும் நல்லாவே சம்பாதிச்சிருப்பீங்க இன்னும் கூட சொல்லப்போனால் சிம்ம ராசி நண்பர்கள் அந்த கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் என்னதான் லாக்டவுன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே கூட ஓரளவுக்கு நிச்சயமாக யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் பலமாக உள்ளதோ வலுவாக உள்ளதோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையிலே நிச்சயமாக கடன் சுமைகளை அடைத்திருக்கக்கூடிய பேங்க் லோன் ஆகட்டும் கடன் சுமைகள் ஆகட்டும் அதெல்லாம் க்ளோ இந்த லோனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக உண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச சிம்ம ராசி நிறைய அன்பர்கள் அந்த லோன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நில கொஞ்சம் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்த அந்த ராகு பகவான் இப்பொழுது பாகியஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது
உங்களுக்கு தான் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கணும் ஆனால் அதை வந்து கொஞ்சம் தட்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளைத்தான் இந்த ராகு கேது செய்கிறார்கள் எச்சரிக்கை தேவை பாக்கியஸ்தானத்துக்கு போகக்கூடிய ராகு பகவான் நீங்கள் தொண்ணூறு பர்சன்ட் எல்லா வேலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிங்க அந்த பத்து பர்சன்ட் உங்களால் முடிக்க முடியாது அந்த பத்து பர்சன்ட் இன்னொருத்தர் வந்து முடிச்சுட்டு நூறு பர்சன்ட்டுக்கான நியமம் அவர் வாங்கிட்டு போய் சர்டிஃபிகேட்டை அவர் வாங்கிட்டு போயிடுவார் அப்போ ஒரு பக்கம் பூரா கட்டுரை எழுதிட்டு இப்படிக்கின்ற இடத்துல மட்டும் இன்னொருத்தர் கையெழுத்து போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அவங்களுடைய உழைப்புகள் எப்படி வேஸ்ட்டாக போகுமோ அதை போல் சிம்ம ராசி என்பவர்களே உங்களுடைய உழைப்பு அதிகரிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய காலம் ஆக இந்த ராகு கேது பயிற்சி அமைகிறது ஆனால் உரிய வழியில் உங்கள் ஜாதகத்தை கொடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த ராசி பலனாக கொடுத்து ஜென்ரல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் தான் இது உங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட்டிவாக மாற்றிக்கலாம் இது உங்களுக்கு எப்படி நன்மை தரும்படியாக இந்த ராகு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் எப்படி இதை அவரை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு பார்ப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே சரி பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழிலில் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக செய்யாத ஒரு தொழிலை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க புதிய வ வழிகள் உங்களுக்கு ராகு காட்டி கொடுப்பார் அதே போல் வருமானம் அபிரிமிதமான வருமானம் இது வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு வருமானமாக இருக்கும் ஒரு கோடீஸ்வர யோகம் அப்படி தான் சொல்லணும் நிறைய சிம்ம ராசி என்பவர்களுக்கு பண மழை கொட்டும் என்பதுதான் உண்மை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு செவ்வாய் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு சிம்மத்துக்கு ஏன்னா உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் உச்சமடைகின்ற வீடு அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ராகுடைய நன்மை அபரிமடதாக ஒரு பல மடங்காக இருக்கும் அப்ப ராகு ராகுவை போல கொடுப்பார் இல்லை என்ற வார்க்கைக்கு இணங்க அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போறாரு சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரும் வாங்கிக்கிட்டே இருக்க போறாங்க ஆனால் இங்க மூணாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேதுவை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர் தான் உங்க முயற்சிகளுக்கெல்லாம் தடையை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பா சோ கேதுவை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த வீண்படி அவமானங்கள் தலைகுணம் இதெல்லாம் நீங்கள் தப்பிக்க முடியும் ஸோ அதே போல் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆகட்டும் ஃபேமிலி லோன் சம்மந்தப்பட்டது பேங்க் சம்மந்தப்பட்டது இது எல்லாமே உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாகவே அமைகிறது ஸோ இந்த ராகு கேது பயிற்சியை பொறுத்தவரையில் சிம்ம ராசிக்கு எல்லா வகையிலும் சிறப்பான ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தருகிறது அன்பார்ந்த சிம்ம ராசி நேரில் சிம்மத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு நல்ல முறையில் தான் அமையும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மகிழ்ச்சியானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில் ஒன்பதில் ராகு மூணில் கேது இந்த மூணு ஒன்பதா அமரக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் சிம்ம ராசிக்கு இந்த வருடம் முழுதும் சுபமான பலன்களை தருவார்கள் மேபி இந்த மூணு இருக்கக்கூடிய கேதுவால் முயற்சிகளுக்கு தடைகள் வரலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பெரிய அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடலாம் ஸோ அப்போ பண்ணும்போது அதில் கிட்ட நெருங்கி போய்ட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நியர்பையாக போய்ட்டு அப்புறம் முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் அதே போல் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதுதான் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ட்ரை பண்ணுற விஷயங்களுக்கெல்லாம் கேது பகவான் தடையை ஏற்படுத்தினாலும் நிச்சயமாக அது சார்ந்த வருமானங்கள் உங்களுக்கு இருந்தே தீரும் ராகு கொடுத்தே தீருவார் அப்போது கண்டிப்பாக சிம்ம ராசினியர்களே இந்த தமிழ் வருடம் முழுவதும் வருமானம் நிறைந்த வருடமாக இருக்கும் ஒரு அபிரமிதமான வருமானம் ஒரு அதிகப்படியான வருமானம் உங்களுக்கு இருக்கும் இவ்வளோதான் லிமிட்டு தான் நான் மாதத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பேன் நான் மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பேன் மாதத்துக்கு நான் ரெண்டு கோடி ரூபா சம்பாதிப்பேன் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு கோடி சம்பாதிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஸோ இந்த இயரை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஃபைனான்ஸ் இயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இல்லாத ஒரு ஒரு மூன்று மடங்கு அதிகமான வருமானம் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அது போகிறமே சாமி எனக்கு வருமானம் அதிகரித்தா போகிறமே நான் மற்ற எப்பேற்பட்ட போராட்டங்கள் இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்தையும் நான் சமாளிப்பேன் அதுதான் உண்மை சிம்ம ராசி என்பவர்களே வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வருஷமாக இந்த வருஷம் அமைகிறது லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஆண்டாக அமைகிறது மேபி ஆஃப்டர் ஜனவரி வேண்டுமானால் ஜனவரிக்கு பிறகு வேண்டும் என்று சொன்னால் வேணா அந்த கேதுவுடைய ஆக்டிவேஷன் இருக்கலாமே தவிர ஃபர்ஸ்ட் நைன் மந்த்ஸுக்கு இந்த ராகுடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகமானதாக இருக்கும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே அப்போ இந்த ராகு கேது
அப்ப சிம்மராசி வந்து முதல்ல வரும்போது கேது மூன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது தான் ஒன்பது வருது அப்ப கேதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன்பது மாசம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுனாக்கா ராகு பிற்பகுதியிலே வாரி வழங்குவார் அப்ப ராகு ஒருவேளை உங்களுக்கு முதல்ல வாரி வழங்கி கொடுத்துட்டாருனாக்கா அது கொடுத்த விஷயத்த கேது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அப்போ நிச்சயமாக அடுத்து வரக்கூடிய ஒன்பது மாதங்கள் கண்டிப்பாக சிம்மராசிக்கு ஒரு அபிருமிதமான வளர்ச்சியான மாதமாகவே அமைகிறது வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் திடீர் வரவுகள் இருக்கும் தூங்கி எழுதிருப்பீங்க திங்க் பண்ணியிருக்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் திங்க் ப மைண்டுக்கே கொண்டு போயிருக்க மாட்டீங்க யாரோ ஒருத்தர் அப்பா நீங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டியது காசுங்க இது இந்த அங்கே சொல்லி கொடுத்துட்டு போவோம் அப்போ வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் எந்த வழியில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதே போல சிம்ம ராசி நீர்களே மறைமுகமான வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எச்சரிக்கை தேவை மறைமுகமான வருமானம் வரும்னு சொல்லும் போது அதை மறைமுகமான பிரச்சனையும் ஒளிந்திருக்கும் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதையும் தாண்டி சிம்ம ராசிக்கு மறைமுகமான வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையிலும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் உங்க சிம்மத்துக்கு பத்தாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரன் ரிஷப ராசி நிச்சயமா அதுல தொழில் பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது சனி பகவானுடைய தொந்தரவு அதே போல ராகுடைய தொந்தரவு குருவுடைய தொந்தரவு இப்ப எல்லாம் விலகி உள்ளது சோ தொழில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்த பிசினஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் அது நீங்க எந்த பிசினஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் எனி பிசினஸ் உங்க பிசினஸ பொறுத்தவரை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் அமைகிறது சிம்ம ராசி அன்பர்களே அதே போல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பா ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில இருக்கும் கண்டிப்பா சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஸ்ட்ரகிளிங் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு வேலை வாய்ப்புகளை கவனமாக இருங்க மேபி நீங்கள் ஊருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்து மந்த்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ரீஜாயின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது வேலை வாய்ப்புகளையும் ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுடைய ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸை நீங்கள் அனுசரித்து போகணும் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு உங்களுடைய போட்டிகள் பொறாமைகள் அல்லது எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல பெண்களால் தொந்தரவு ஆண்களால் தொந்தரவு இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த விஷயத்திலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி மற்றும் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை ஃபேமிலி செக்ஷனை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் சனி பகவானை பொறுத்தவரையிலும் ஜனவரி மாதம் தான் ஒரு பயிற்சி ஆறுனாலும் அது கூட அந்த அதிச்சாரம் பக்ரம் இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஸோ அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது சிம்ம ராசினியர்களே பிரிந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமை போன்ற விஷயங்கள்ல நிச்சயமா அதிக கவனம் செலுத்துங்கள் கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எத்தனையோ தம்பதிகள் நம்ம இடத்துல வந்து இன்னைக்கு கணவன் மனைவி சேர்ந்திருக்கிறாங்க அதே போல வீட்டை விட்டு வெளியில போன பசங்க பொண்ணு இப்படி பண்ணிடுது பசங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க நம்மெல்லாம் குடும்ப கௌரவம் ஸோ வீண்பெளி அவமானங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதெல்லாம் கூட இந்த பசங்களை வெளியில போனவங்க திரும்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என் பொண்ணு வந்துடுமா என் மனைவி வந்துடுவாங்களா எங்க வீட்டுக்கார் வந்துடுவாங்களா ஸோ அப்படிலாம் கேட்கும் போது நிச்சயமா பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சிம்ம ராசி நேயர்களே அதே போல திருமண தடை திருமண தடையை பொறுத்தவரையில முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் வயோதிக திருமணம் என்னால நீங்க வச்சுக்கோ ஸோ மேரேஜ் நிச்சயமா பிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதுக்கான ரெமிடி ரொம்ப முக்கியம் பொதுவாக இந்த வருஷம் என்னதான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கு பெஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட ஸ்பெசிஃபிக்காக இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கூட துல்லியமான பலன்களை சொல்ல முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு பார்ந்த சிம்ம ராசி அன்பர்களே சிம்ம ராசி அன்பர்களே இந்த குரு பயிற்சி கண்டிப்பாக ஒரு ஐந்து மாதங்கள் சிம்ம ராசிக்கு சிறப்பானதாகவே இருந்திருக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில இருந்திருப்பார்கள் இந்த சிம்ம ராசி என்பர்கள் நமக்கு ஏழுல குரு இருக்கிறார் குரு நம்ம சிம்மத்தை பார்க்கிறார் ஸோ நமக்கு எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அல்லது எப்பேற்பட்ட கொடுமைகள் வந்தாலும் எவ்வளோ சத்துருக்களுடைய உபதிரங்கள் வந்தாலும் எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் தொழில் போட்டிகள் இருந்தாலும் தடைகள் வந்தாலும் இது எல்லாற்றையும் என்ன பண்ணுவருங்க குரு ஒரு ஆள் அந்த பார்வை பட்டுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லா விதமான பாவங்களும் அங்கே பொடி பொடியாகி விடும் அப்படி ரொம்ப நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த அந்த சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு ஐந்து மாதங்கள் தான் இந்த குரு இமீடியட்டா என்ன ஆயிடுத
அப்ப நடைபெற இருக்கின்ற இந்த குரு பயிற்சி ஆறு எட்டாக சிம்மராசிக்கு அமைந்து கொள்கிறார் அப்ப சிம்மராசி நண்பர்கள் சாமி எனக்கு அவ்வளவுதான் நாங்க எங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காதா நாங்க எப்படி இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணுமா ஏன்னா ராகு பகவான் போயிட்டு இப்போ திரிகோணத்தில் அமர்ந்து கொள்கிறார் அப்போ குரு மறைந்து ராகுவும் கேதுவும் நிறைந்து காணப்படும் அவருடைய அவங்களுடைய பவர் வந்து அதிகமாகவும் குருவுடைய பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியானதாகவும் அமைகிறது ஸோ அதே போல தான் நான் சொன்னேன் ஒரு இருபது நாளில் வரக்கூடிய சனி பகவானுடைய ஆதிச்சார் அப்போ தனித்த சனி பகவானாக இருந்து சிம்ம ராசியை பார்க்கிறார் அவர் சனியுடைய பார்வை ராகு கேதுவுடைய பார்வை என்று இந்த மூன்று கிரகங்களுடைய பார்வையும் சிம்ம ராசிக்கு படுகின்ற பொழுது அங்கே குரு பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாத காரணத்தினால் சிம்ம ராசிக்கு எப்படி அமையும் கவலை வேண்டாம் சிம்ம ராசி என்பவர்களே இதில் தான் ஆறு எட்டாக அவர் அமைந்தாலுமே கூட எல்லாவற்றிலும் சற்று கவனமாக நடந்து கொள்வது சிறப்பு இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்யும் ஏன்னா இந்த குரு பகவான் எங்கெல்லாம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்க ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டான கடகத்தை பார்க்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு வரக்கூடிய வீண் செலவுகள் அவர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கலாம் அல்லது வம்பு வழக்குகள் கோர்ட் கேஸ் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்பென்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கலாம் ஹெல்த் வைஸா இருக்கலாம் இல்ல ஃபேமிலி வைஸா இருக்கலாம் எஜுகேஷனலா இருக்கலாம் பிசினஸ்ல நீங்க அதிகமா செய்யக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க ரொட்டேஷனுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தர்மமா செய்யக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு விசுவாசம் ஒரு நம்பிக்கையின் பேர்ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பணம் ஒரு மனம் நிரம்ப இறக்க குணத்தோடு செய்யக்கூடிய உதவி இப்ப எல்லாரும் உதவின்னு செஞ்சுட்டு போய் தானே போய் மாட்டிக்கிறாங்க அவங்கள நான் காப்பாத்துறேன் இவங்கள நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு போய் அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கலாம் சோ உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வீண் விரயங்கள் இருக்கோ அந்த விரயங்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் இந்த குரு பகவான் அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாலே சிம்ம ராசி என்பர்களே இவர் பெட்டர் ராசி அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆனா போறோம் அதுவே பல நிம்மதிக்கு வழி வகை செய்யும் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்க ராசிக்கு இரண்டாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய தனஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப என்னதான் விரயங்கள் இருந்தாலும் அந்த விரயங்களை எல்லாம் சேர்த்து அதுக்கு தேவையான தன வரவு பண வரவு இருந்து கொண்டே இருக்கும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே ஏன்னா ஏழாவது பார்வையாக கன்னிராசியை குரு பகவான் பார்க்கிறார் அப்போ சிம்ம ராசிக்கு இரண்டாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய கண்ணி தனஸ்தானம் நீங்க சிம்ம ராசியா இருந்தாலும் சரிதான் சிம்ம லக்னமா இருந்தாலும் சரிதான் இது பொருந்தும் அப்ப நீங்க உங்க லக்னத்துக்கான ராசியும் இந்த பலன்களை பார்ப்பது அப்பதான் ரெண்டும் மேட்ச் பண்ணக்கூடிய இதுக்கு சௌரியமா இருக்கும் அப்ப ஃபண்ட் ஃபுளோ இருக்கும் வரவுகள் இருக்கும் இன்கம் நல்ல முறையில் இருக்கும் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் சிம்ம ராசி நண்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா வண்டி வாகன யோகங்கள் வீடு கட்டுறது வீடு வாங்குறது இந்த மாதிரியான வேலைகளை எல்லாம் நீங்கள் தொடங்கலாம் நான் ஒரு இடம் வாங்கி வச்சிருக்க சமையானது விற்கவே மாட்டேங்குது அந்த இடம் இப்ப சேல்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஓகேவா நான் இன்னும் ரெண்டு பிளாட் வச்சிருக்கேன் நான் இவ்வளோ ஏக்கர் வச்சிருக்கேன் நிறைய அன்பர்கள் சொல்வது உண்டு இது சேல்ஸே ஆக மாட்டேங்குது இந்த இடம் விற்கவே மாட்டேங்குது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்டு ஸோ வீடு கட்டுறது மனை வாங்குவது வீடு கட்டுறதுக்கான முயற்சிகளிலே ஈடுபடுவது இவையெல்லாம் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு தருகிறது வண்டி வாகனங்கள் புதிய வண்டி வாங்குவது டிரான்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் கார்கோ லாஜிஸ்டிக் பிசினஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ நாலாவது பாகம் என்று சொல்ல சிம்மத்துக்கு நாலாவது பாகமாகவும் குருக்கு ஒன்பதாவது பாகமாகவும் ஸோ அந்த விருச்சக ராசியையும் அந்த குரு பகவான் பார்த்து விடுகிறார் அப்ப சிம்ம ராசிக்கு ஏதோ எட்டுல போய் மறைஞ்சிட்டாரு ஆறுல போய் மறைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்றதெல்லாம் பொய்யுங்க அதெல்லாம் நம்ப கூடாது உண்மையிலேயே சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையிலே வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல நன்மைகள் நடைபெறும் நிம்மதி அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுக்கு நடைபெற இருக்கின்ற அந்த வீண் செலவுகள் தவிர்க்கப்படும் அந்த வீண் செலவுகள் தவிர்க்கப்பட்டாலே கண்ட்ரோல் பண்ணாலே நீங்க நிச்சயமா ஒரு செல்வந்தராக ஆக முடியும் சிம்ம ராசி என்பது சரிங்க சாமி இது எல்லாம் எனக்கு நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நிச்சயமா இது உங்களுக்கு நடக்க வேண்டும் ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு இன்னும் கூட டீட்டெயிலா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொண்டு தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிம்ம ராசி ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது இந்த கோச்சாரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த கோச்சாரங்களை கொண்டு போய் உங்க ஜாத பர்த்து சாட்டில் அப்ளை பண்ணும் போது அதுக்கான ரெமெடி அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன வருது கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கும் போது தான் இன்னும் கூட டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியும் அதே போல ஃபேமிலி செக்டர்ஸ் பொறுத்தவரையிலும் சிம்ம
வெளியில் பழகக்கூடியவங்க ஸோ அந்த ஆண் பெண் உறவு முறை ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் மோர் தன் டீட்டெயில்ஸாக உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொடுத்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சிம்ம ராசி அன்பர்கள் அன்பார்ந்த கண்ணீராசி நேயர்களே கண்ணீராசி நேயர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி இது நாள் வரையில் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் இருந்த ராகு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாவது வீடாக இருக்க சொல்லக்கூடிய அஷ்டமஸ்தானத்திலே சென்று மறைகிறார் அதே போல கன்னிராசிக்கு மூன்றாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய விருச்சகத்தில் இருந்த கேது பகவான் தனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது வீட்டுக்கு வருகிறார் அப்ப என்ன ஆக போகுது கன்னிராசி என்பர்களே பாக்யஸ்தானத்தில் இருந்தா ராகுவால பணவரவு இருந்திருக்கும் மூணாவது வீட்டில் இருந்த கேதுவால் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்ப என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பணங்காசு இருக்கிற இடம் தெரியும் ஆனா உங்களால எடுக்க முடியாது இப்படி போனா பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் இந்த வழியில போனா பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் வருமானத்தை எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ரூட் உங்களுக்கு தெரியும் பட் அந்த ரூட்ல உங்களால டிராவல் பண்ண முடியாது அதுதான் அஷ்டமத்தில் சென்று மறையக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் மறைமுகமான அதிர்ஷ்டங்களை ஏற்படுத்துவார் யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தர் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போவார் திடீர்னு ஒரு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும் அவங்க மூலியமா ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனல் பிக் ஷாட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பொதுவாக கண்ணீர் ராசி அன்பர்களை பொறுத்த வரையில் இந்த ராகு கேது பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது சரி தொழில் ஸ்தானம் எப்படி இருக்கும் தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்த வரையில் கண்ணீராசி என்பர்களே பிஸ்னஸ் அருமையான பிஸ்னஸா இருக்கும் நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்த வரையில் வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல கண்ணீராசி என்பர்களே உங்க புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் இவை எல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பாம்புகள் பற்றிய பயம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயங்கள் மனபயம் விலகும் அதே போல கனவு கனவுல பேட் ட்ரீம்ஸ் வருது பாம்புகள் துரத்துவது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த மனபயங்கள் கூட விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு என்ன பிரச்சனையே தெரியாம இருக்கிறது செய்வினை தோஷங்கள் அது மாதிரி சம்பந்தப்பட்டது மந்திர மாந்திரீகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தோஷங்கள் இவையெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இதுக்கெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் கன்னிராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு வேலையில மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில கன்னிராசி அன்பர்கள் வேலை விட்டு வெளியில வந்து புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் அதே சமயத்துல ஒரு சில கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு அவங்களே ஒரு கழுத்து பிடிச்சி புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ள தள்ளுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் உருவாகும் அப்படியெல்லாம் சூழ்நிலை உருவாச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஒண்ணும் கவலைப்பட்டு அப்படியே வசனப்பட்டு உட்காந்துக்காதீங்க நிச்சயமா நீங்க முதலாளி ஆகிறதுக்கான காலம் நேரம் வந்துவிட்டது என்பதுதான் உண்மை அதைத்தான் நான் மறைமுகமான சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் என்று அப்ப உங்க ஜாதகத்துல நீங்க அடிமை தொழில் இருந்து சுய தொழில் முதலாளியாக மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாகிறது கண்ணீராசி அன்பர்களே அதே போல குடும்ப கஷ்டங்கள் விலகும் குடும்ப உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த துன்பங்கள் விலகும் அதே போல சொத்து பத்து சம்பந்தப்பட்டது பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டது உடல் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது மனசில் இருக்கக்கூடிய பயங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இவையெல்லாம் ஹெல்த் வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் கண்ணிராசி அன்பர்களே அதே போல மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இடு தோஷங்கள் இடு பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் அவருக்கு அவற்றுக்கெல்லாம் கூட ஒரு உரிய பதில் நல்ல பரிகாரங்கள் பராச்சத்துகள் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான குரு கிடைப்பார் இந்த கண்ணிராசி அன்பர்களே அப்ப இரண்டு எட்டாக அமரக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் ஒரு பக்கம் கேது பகவான் தனஸ்தானத்துல உட்கார்ந்தாலும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் உட்காரக்கூடிய அந்த கேது பகவான் கண்ணிராசிக்கு நன்மையே செய்வார் பண வரவுகள் இருக்கும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் அதே போல பணவு வரவுல ஒரு உச்சத்தை எட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்க ஒரு பிளான் பண்ணி எதையுமே நீங்க முடிவு எடுக்கலாம் இந்த மாசம் இவ்வளவு பணம் வரும் இவ்வளவு வருமானம் வரும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து செய்யக்கூடிய வகையில ஒரு அற்புதமான ராகு கேது பயிற்சி கன்னிராசிக்கு அமைகிறது ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு 
எல்லா வகையிலும் அது திருமணமாக இருக்கலாம் குழந்தை பாக்கியமாக இருக்கலாம் கடன் சுமைகளாக இருக்கலாம் ஜாபாக இருக்கலாம் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் லோன் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் எனி ஒன் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய நன்மையை செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த ராகு கேது பயிற்சி கன்னிராசிக்கு அற்புதமான சுப பலன்களை அமைகிற தருகிறார் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கன்னிராசி நேயர்களே கன்னிராசி நேயர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு ஒரு நல்ல தமிழ் புத்தாண்டாக நல்ல ஆண்டாக அமைய போகிறது அடுத்து வர இருக்கின்ற பனிரெண்டு மாதங்களும் கன்னிராசிக்கு அமோகமான மாதங்களாக அமைய போகுது ஒரு பக்கம் இது நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதுல இருந்த ராகு பகவான் விலகிவிட்டார் வெளியில போயிட்டார் மூணு ஒன்பதாக இருந்த அந்த ராகுவும் கேதுவும் இப்பொழுது இரண்டு எட்டாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்ப எட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் தராரோ இல்லையோ கண்டிப்பா மறைமுகமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறைமுகமான வருமானத்தை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு செவ்வாய் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஷ ராகு நன்மையை செய்யக்கூடியவர் வருமானத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியவர் அப்போ கண்ணீர் காண இருக்கின்ற தலைப்பு ராகு கேது பயிற்சி அன்பார்ந்த கண்ணீராசி நேயர்களே கண்ணிராசி நேர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி இதனால் வரையில் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் இருந்த ராகு பகவான் உங்க ராசிக்கு எட்டாவது வீடாக இருக்க சொல்லக்கூடிய அஷ்டமஸ்தானத்திலே சென்று மறைகிறார் அதே போல கன்னிராசிக்கு மூன்றாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய விருச்சகத்தில் இருந்த கேது பகவான் தனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது வீட்டுக்கு வருகிறார் அப்ப என்ன ஆக போகுது கன்னிராசி என்பர்களே பாக்யஸ்தானத்தில் இருந்தா ராகுவால பண வரவு இருந்திருக்கும் மூணாவது வீட்டில் இருந்த கேதுவால் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்ப என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பணம் காசு இருக்கிற இடம் தெரியும் ஆனா உங்களால எடுக்க முடியாது இப்படி போனா பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் இந்த வழியில போனா பணம் சம்பாரிச்சிடலாம் வருமானத்தை எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற ரூட் உங்களுக்கு தெரியும் பட் அந்த ரூட்ல உங்களால டிராவல் பண்ண முடியாது அதுதான் அஷ்டமத்தில் சென்று மறையக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் மறைமுகமான அதிர்ஷ்டங்களை ஏற்படுத்துவார் யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போவார் திடீர்னு ஒரு புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும் அவங்க மூலியமா ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சு ஒரு பிக் ஷாட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பொதுவா கண்ணீர் ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த ராகு கேது பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது சரி தொழில் ஸ்தானம் எப்படி இருக்கும் தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி என்பர்களே பிசினஸ் அருமையான பிசினஸா இருக்கும் நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல கன்னிராசி என்பர்களே உங்க புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் இவை எல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பாம்புகள் பற்றிய பயம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயங்கள் மனபயம் விலகும் அதே போல கனவு கனவுல பேட் ட்ரீம்ஸ் வருது பாம்புகள் துரத்துவது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த மனபயங்கள் கூட விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு என்ன பிரச்சனைனே தெரியாம இருக்கிறது சைவினை தோஷங்கள் அது மாதிரி சம்பந்தப்பட்டது மந்திர மாந்திரீகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தோஷங்கள் இவையெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இதுக்கெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் கன்னிராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு வேலையில மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில கன்னிராசி என்பர்கள் வேலை விட்டு வெளியில வந்து புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் அதே சமயத்துல ஒரு சில கன்னிராசி என்பர்களுக்கு அவங்களே ஒரு கழுத்தை பிடிச்சி புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ள தள்ளுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் உருவாகும் அப்படியெல்லாம் சூழ்நிலை உருவாச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஒன்றும் கவலைப்பட்டு அப்படியே வசனப்பட்டு உட்காந்துக்காதீங்க நிச்சயமா நீங்க முதலாளி ஆகிறதுக்கான காலம் நேரம் வந்துவிட்டது என்பதுதான் உண்மை அதைத்தான் நான் மறைமுகமான சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் என்று அப்ப உங்க ஜாதகத்துல நீங்க அடிமை தொழில் இருந்து சுய தொழில் முதலாளியாக மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாகிறது கன்னிராசி அன்பர்களே அதே போல குடும்ப கஷ்டங்கள் விலகும் குடும்ப உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த துன்பங்கள் விலகும் 
அதே போல் சொத்து பத்து சம்மந்தப்பட்டது பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்மந்தப்பட்டது உடல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டது மனசில் இருக்கக்கூடிய பயங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இவையெல்லாம் ஹெல்த் வயசு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் கண்ணிராசி அன்பர்களே அதே போல் மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இடுதோஷங்கள் இடு பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் இவையெல்லாம் இருக்குமேயானால் அவருக்கு அவற்றுக்கெல்லாம் கூட ஒரு உரிய பதில் நல்ல பரிகாரங்கள் பராச்சித்தங்கள் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான குரு கிடைப்பார் இந்த கன்னிராசி அன்பர்களே அப்ப இரண்டு எட்டாக அமரக்கூடிய ராகவும் கேதுவும் ஒரு பக்கம் கேது பகவான் தனஸ்தானத்துல உட்கார்ந்தாலும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் உட்காரக்கூடிய அந்த கேது பகவான் கன்னிராசிக்கு நன்மையே செய்வார் பண வரவுகள் இருக்கும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னிராசி நேயர்களே கன்னிராசினியர்களே இந்த குரு பயிற்சி ஒரு நீண்ட கிடும் காலத்துக்கு பிறகு ஒரு நல்லது நடக்க போவது கண்ணிக்கு ஏன்னா கன்னிராசியை பொறுத்தவரையில ரொம்ப நெடும் காலமாக கஷ்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ராசி யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கன்னிராசி என்பர்கள் ஏன்னா அவங்க எடுக்காத முயற்சிகளே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் எல்லா வகையிலும் இந்த கன்னிராசி என்பர்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு முடியாது போ அப்படின்னு சொல்லி ஓவரமா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க சலித்து போய் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க இது என்னடா இது பெரிய இதுவா போச்சு இனிமே நான் முயற்சியே பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னு வெறுத்து போய் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க கண்ணிராசி என்று அந்த அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில லைஃப்ல ரொம்ப சேலஞ்ச் அங்க எடுத்து எடுத்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஸோ அது அன்சக்சஸ் ஆக போகும்போது ஒரு மன விரக்திக்கு சென்று இருப்பார்கள் ஆனால் கன்னிராசி என்பர்களே மற்ற ராசிய ராசிகளை விட கன்னிராசிக்கு தான் இந்த குரு பயிற்சி ரொம்ப அதி அற்புதமான சுப பலன்களை தருகிறார் என நேர் பார்வையாக குரு பகவான் சம சப்தம பார்வையாக உங்க ராசியை பார்க்கிறார் குரு திரிகோணத்துல அஞ்சு ஒன்பது அவருக்கு பார்வை ஆனா அது ஏழாவது பார்வைக்கு சமமான பார்வை உண்டு அதனாலதான் ஏழு கிரகங்களுக்குமே எல்லா கிரகங்களுக்குமே ஏழாவது பார்வை உண்டு எல்லா கிரகங்களுக்கும் ஒன்பது பேருக்குமே உண்டு இப்போ அதான் ஏழாவது பார்வை என்பது காமன் பார்வையாக அமைந்து விடுகிறது சோ கன்னிராசி அமர்ல குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு ஏழாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய மீனத்தில் அமர்ந்து அடுத்து வர இருக்கின்ற பதினேழு மாதங்கள் கோலாகலமான நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சராக உங்களுக்கு அமைய போகுது எல்லா வகையிலும் சிறப்பு உங்க லாபஸ்தானத்தை குரு பார்க்கிறார் லாபங்கள் அதிகரிக்கும் இது ஒரு பிசினஸ் வந்து லாபமே கிடைக்கல சாமி எனக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கன்னிராசி என்பது எனக்கு லாபமே கிடைக்கல சாமி லாபமே குறைஞ்சு போச்சு அப்போ நிச்சயமா இந்த குரு பயிற்சியால் உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் போய் டவுன் ஆயிடுச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் போய் லாக் ஆயிடுச்சு சார் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாக் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கான குரோத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நான் ஒரு லேண்டில் போட்டேன் லேண்டில் போய் சிக்கலாக மாட்டிக்கிறது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு கம்பெனி டவுன் ஆயிடுது ஒரு மிஷின் வாங்கி போட்டேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாதையிலே நிற்குது வீடு பாதையிலே நிற்குது பில்டிங் பாதையிலே நிற்குது ஒரு ஃபேக்ட்ரி அப்படி நிற்குது ஒரு ஐடி செக்டர் சார் ஐடி பில்டிங் அது பிஸ்னஸ் சென்டர் ஒன்று கட்டுறேன் இந்த பிஸ்னஸ் சென்டர் ஒன்று பாதையிலே நிற்குது ஸோ தடைப்பட்ட விஷயங்களில் தடைகள் விலகும் கண்ணிராசி என்று அப்போ தடைகள் விலகியது என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கடையுடன் ஒரு குரோத் வந்துடும் நீங்கள் எடுத்த வேலையை சக்ஸஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கான ரெகுலர் இன்கம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஆஸ் பர் இவர் பர்த் சார்ட் அதுதான் அங்கே பேசும் கன்னிராசி என்பது என்னதான் குரு பகவான் நேரடியாக சமசத்தமா பார்வையை பார்த்தாலும் அதே போல அங்க பாக அங்க மீனத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு பதினோராவது வீட்டையும் மூன்றாவது வீட்டையும் பார்க்கிறார் கன்னிராசிக்கு மூன்றாவது வீடு எதுங்க விருச்சகம் அப்போ விருச்சகராசில் முயற்சிங்கிற இடத்துல இருந்த தடைகள் கேது பகவான் அங்கே இருந்து மிகப்பெரிய தடையை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் ஸோ அந்த தடை விலகியது ஃபஸ்ட்டு கேது தள்ளி பண்ணாலே தடை விலகியதுன்னு அர்த்தம் அதே போல் கோர்ட்டு கேஸு வம்பு வழக்குகள் சண்டை சச்சரவுகள் வீண் வம்புகள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் வேலை செய்கிற இடத்துல பொறாமைகள் ஒரே நம்மளை பார்த்தாலே அவங்க எரியுது சார் நம்மளை பார்த்தாலே அவன் போட்டு அமுக்கணும் மிதிக்கணும்னு நினைக்கிறான் சார் அவன் நல்ல பேர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் இப்படியெல்லாம் தொழில் போட்டிகள் பிஸ்னஸ் போட்டிகள் மட்டும் இல்லைங்க காம்படிஷன் மட்டும் இல்லைங்க வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதே போல் ப்ரொமோஷன் சம்மந்தப்பட்டது இன்க்ரிமெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள்லாம் இருந்தாலுமே கூட இவையெல்லாம் கூட கிளியர் ஆக போகுது கன்னிராசி அன்பர்கள் அப்போ பிஸ்னஸ் சிறப்பாக இருக்கும் 
ப்ராஃபிட் நல்ல முறையில் கிடைக்கும் மெயினாக உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் ஏன்னா ட்ரை பண்ணுறது தான் கன்னிராசி நண்பர்கள் அங்கே தான் தோற்று போகிறாங்க நிச்சயம் அது இந்த முறை செய்யக்கூடிய உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் அதே போல் வேலை வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி நண்பர்களை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வேலையில் இடமாற்றங்கள் உண்டு நான் ஜாப் மாறலாமா நான் கம்பெனி மாறலாமா நான் இந்த செக்ஷனுக்கு மாறலாமா இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உங்கள் மைண்ட் யோசிக்க தோணும் அப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கண்டிப்பாக உண்டு இடமாற்றங்கள் இருக்கும் பதவி மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு நல்ல ரேங்க் உயர்ந்த ஹையர் ரேங்க்கில் போன ஒரு சேர்மன் சிஇஓ டைரக்டர் அதுக்கு மேலே இந்த பக்கம் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன உண்டு ஆஃபீஸர் உண்டோ என்ன அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த கேட்டகரிக்கு நல்ல ரேங்க்குக்கு உங்களுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் கன்னிராசி அன்பர்களே ஸோ அதுக்கான முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல தான் வேலை வாய்ப்புகளும் சிறந்து விளங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு கன்னிராசி நேர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்பத்தை ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி என்பவர்களே ஏழாவது பாவம் என்று சொல்லக்கூடியது தான் அந்த கணவன் மனைவி ஸ்தானம் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்க சமயம் அவங்க ரொம்ப ஒருத்தர் ரொம்ப விரும்புகிறேன் அவரை எனக்கு கிடைப்பாரா அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க பதில் சொல்கிறாங்க நாங்கள் இத்தனை நாள் இங்கே பழகிட்டு இருந்தோம் அவங்க எங்களுக்கு கிடைப்பாங்களா நாங்கள் பிரிஞ்சிட்டோம் கணவன் எங்கள் வீட்டுக்கார் எப்படி பண்ணிட்டாரு மனைவி எப்படி பண்ணிட்டாங்க பசங்க எப்படி பண்ணிடுது பொம்பளை பசங்க எப்படி பண்ணிடுது குடும்பத்துக்கு கஷ்டமாக போச்சு வீண்பிள்ளை அவமானங்கள் தலைகுனிது குடும்ப கௌரவம் திரும்ப வரணும் சமயம் வருவாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நிச்சயமாக பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கன்னிராசி என்பதிலே ஸோ இது எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு பார்க்கும்போது தான் அதுக்கான ரெமினியை எடுத்து அந்த தடைகளை விளக்குவீர்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவது உறுதி கன்னிராசி அன்பர்களே அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே துலாம் ராசி என்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது ஏன்னா இதனால் வரையில் துலாம் ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டில் இருந்த அந்த கேது பகவான் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கெல்லாம் தடையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசு சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல வருமானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார் அதாவது தள்ளி இருந்தால் கூட பணத்தை வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்து வந்தது ஆனால் ஜென்மத்துக்கு வரக்கூடிய கேதுவால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் பாக்கெட்டிலே பைசா வச்சுருந்தாலும் சரிதான் இல்லை வீட்டில் பைசா வச்சுருந்தாலும் சரிதான் இல்லை பேங்கில் பைசா வச்சுருந்தாலும் சரிதான் உங்கள் பணத்தையே உங்களால் எடுக்க முடியாத வகையில் இந்த கேது பகவான் செய்து விடுவார் அவர் வரத்துக்கு மூணு மாதம் முன்னதாகவே அவருடைய வேலையை அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவார் அப்போது இப்போ மார்ச் மாதம் வரதான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டிசம்பர் மாதத்துலேருந்தே அந்த துன்பத்தை அந்த கஷ்டத்தை அந்த துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் அப்போ இதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம் இதுக்கு என்ன பரிகாரம் இதை எப்படி நீங்கள் வெல்ல முடியும் என்பதை உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தான் பார்க்க முடியும் துலாம் ராசி அன்பர்களே அப்போ உங்கள் பைசா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சது உங்களுடைய வேர்வை சிந்தனது உங்களுடைய பைசாவையும் உங்களால் தொட முடியல அப்படின்னு சொல்கின்ற பொழுது அதனால் வரக்கூடிய ஒரு மனக்குழப்பம் அதனால் வரக்கூடிய ஒரு மனக்கவலை அதே சமயத்தில் இது நாள் வரையில் எட்டில் மறைஞ்சிருந்த அந்த ராகு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு சம சப்தமமான ஏழாவது வீட்டுக்கு வருகிறார் நேரடியாக ராகுடைய பார்வை துலாம் ராசி அன்பர்கள் பெறுகிறார்கள் ஒரு பக்கம் பணம் காசு இருக்கு ஆனால் எடுக்க முடியல செலவு பண்ண முடியல இருக்கு பார்க்க முடியுது ஆனால் அனுபவிக்க முடியல சுகங்கள் இருக்கு சொத்து சுகங்கள் இருக்கு அனுபவிக்க முடியல இதுதான் துலாம் ராசி அன்பர்களுடைய கவலை அதே போல் ஏழில் சமசப்தமாக வரக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியையும் புதிய வருமானத்தை கொடுப்பார் துலாம் ராசி அன்பர்களே கவலைப்பட தேவையில்லை துலாம் ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கான நிலையான வருமானம் உருவாகும் வேறு வகையில் உங்களுக்கு வருமானம் வந்து சேரும் மற்ற வழியில் உங்களுக்கு வருமானம் வந்து உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அதே போல் புதிய உறவுகள் மேம்படும் நல்ல புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அது மூலயமா புதிய அறிமுகங்கள் அப்புறம் அது ஒரு புதிய பெல்ட் ஒன்று உருவாகி அது மூலயமா உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆகிட்டு அப்புறம் இன்கம் வருவதுக்காக சான்சஸ் உண்டு 
அதே போல ஏழுல வரக்கூடிய ராகு பகவான் மேஷத்துல இருந்து சம சப்தமமான பார்வையை துலாம் ராசி அன்பர்களுக்கு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களிடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் யாரை நம்புறது யாரை நம்பக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நிர்பந்தத்துல இந்த துலாம் ராசி அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ உங்களுக்கு எதெல்லாம் எந்த ஜாதகம்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணமோ அவங்களெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கிறது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் துலாம் ராசி அன்பர்களே அப்ப இந்த ராகு கேதுவ யார் ஒருத்தர் துல்லியமாக கணக்கீடு செய்கிறார்களோ அவர்களால் தான் வெல்ல முடியும் துலாம் ராசி அன்பர்களே சரி இந்த ராகு கேது பெயர்ச்ச துலாம் ராசிக்கு பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் தொழில்துறை வருமானங்கள் எப்படி இருக்கும் நிச்சயமா தொழில்துறை சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வருமானத்துல நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் துலாம் ராசி அன்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்க பிசினஸ்ல ஒரு அபிருமிதமான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் அதே போல வேலை வாய்ப்பு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ப்ரமோஷன் சம்பந்தப்பட்டது இன்க்ரிமெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் கூட ஒரு நல்ல தீர்வு ஏற்படும் அப்ப எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா சாமி எனக்கு வந்து நல்ல போஸ்டிங் கிடைக்குமா நிச்சயமா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகம் உண்டு அதே போல வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுடைய உயர் அதிகாரிகளை அனுசரித்து செல்வது சிறப்பு சரி என்னோட நெருங்கி பழகிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய பாஸ் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு என்னுடைய மேனேஜர் நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு என்னுடைய சேர்மன் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இப்ப என்கிட்ட பேசுறது இல்ல இதுக்கெல்லாம் கவலையே பட வேணாம் துலாம் ராசி என்பது அதுக்கான உரிய பரிகாரங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக பிரிந்த உறவுகள் பிரிந்த நண்பர்களை நிச்சயமாக நீங்க மீண்டும் பெற முடியும் அதே போலதான் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் மன குழப்பங்கள் அதே போல மந்திர மாந்திரிக பயம் சம்பந்தப்பட்ட தோஷங்கள் சம்பந்தப்பட்டது வைப்பு தோஷங்கள் இவை எப்படி எதுவாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது அதுக்கான உரிய பரிகாரங்கள் செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் வெல்ல முடியும் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே துலாம் ராசி அன்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கவனமாகவும் சிறப்பான ஒரு தமிழ் புத்தாண்டாகவும் அமைகிறது அதுல என்ன சாமி ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை கவனம்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் துலாம் ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டு முழுவதும் பன்னிரண்டு மாதங்களும் உங்கள் ராசியில் கேது பகவான் இருக்கிறார் கேது பார்த்தால் தடை ஆனால் கேதுவே இருந்து விட்டார் தடைகள் அவ்வளவா இருக்காது ஆனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கழகம் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தப்பே பண்ணாத உத்தரவுங்க வீட்டுக்கார தப்பே பண்ண மாட்டார் சாமி என் பையன் தப்பே பண்ண மாட்டார் சாமி என் மனைவி தப்பே பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நபர்கள் நேர்மையானவர்கள் கூட தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கேது அந்த தவறும் மறைமுகமானதாக இருக்கும் சாமி நான் எங்க வீட்டுக்கார சந்தேகமே பண்ண மாட்டேன் நான் என் மனைவி சந்தேகம் பண்ண மாட்டேன் என் பசங்களை நான் சந்தேகம் கோல்டு ஆனா உரசி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ ராசியில் இருக்கக்கூடிய கேது தடையை ஏற்படுத்துவார் என்பதை விட கழகத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அப்ப துலாம் ராசி என்பர்களை எதையும் ஆராய்ந்து தீர்க்கமாக சிந்தித்து முடிவெடுப்பது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன சாமி பண்றது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அப்போ ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் மாத்தி மாத்தி நடக்குது அது நடக்கிறத பார்த்தாக்கா நீங்க சொல்றது ஏதோ கொஞ்சம் உண்மை மாதிரி தான் தெரியுது இது நான் எப்படி சரி பண்றது என்று சொன்னால் அதுக்கு அவங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து பார்க்கும் போதுதான் அதுக்கான ரெமிடி எடுக்கப்படும் அப்போ ப்ரொடிக்ஷன் எடுத்து அதுக்கு என்ன மாதிரியான பரிகாரங்கள் செய்வது வழிபாடா என்ன மாதிரி பண்றதுங்கிறது அப்பதான் அவங்க சொல்ல முடியும் அப்ப உங்க பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் துலாம் ராசி அதே போல துலாம் ராசி என்பர்களே கடன் வாங்கினாலும் சரிதான் கடன் கொடுத்தாலும் சரிதான் ரெண்டு இடத்திலும் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கடன் வாங்குபவராக இருந்தாலும் கடன் கொடுப்பவராக இருந்தாலும் ரெண்டு இடத்திலுமே சிந்தித்து செயல்படுங்கள் தகுதியான ஆதாரங்கள் தகுதியான விஷயங்கள் இல்லாம ரெண்டுத்தையுமே செய்யாது கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அது சார்ந்த வம்பு கோர்ட்டு கேஸ் பிரிவினைகள் 
அனந்தமிகள் உள்ள வரக்கூடியது ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள வரக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள வரக்கூடியது கணவன் மனை வேண்டியா வரக்கூடியது ஃபேமிலி சப்ஜெக்டு திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது குழந்தை பாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது மாமனார் மாமியார் சம்பந்தப்பட்டது மனைவி சம்பந்தப்பட்டது அப்ப வம்பு வழக்குகள் கவனமாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் வம்பு வழக்குகளை கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் துலாம் ராசி அப்ப என்னதான் ஒரு பக்கம் துலாம் ராசிக்கு ராசி இருக்கக்கூடிய கேது பிரச்சனையை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே அது ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் அது ஒரு ராத்திரி இரவு பொழுது மாதிரி அது தனியா எடுத்து ஓரமா வச்சிருக்கு பகல் பொழுதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா வெளிச்சமானது சந்தோஷமானது அதுதான் ராகு குரு அப்ப பகல் பொழுது என்பது ராகு நிச்சயமாக அந்த காலத்தில் இந்த ராகு வார்த்தை உங்களுக்கு பல நன்மைகள் நடக்க போகுது துலாம் ராசி இந்த ராகு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நன்மையை செய்ய போகிறார் ஏழில் இருக்கக்கூடிய ராகு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை தரப்போகிறார் வருமானத்திற்காக கஷ்டப்படக்கூடிய துலாம் ராசி நேர்களே உங்களுடைய வருமானத்திற்காக கஷ்டப்படக்கூடிய துலாம் ராசி நேர்களே உங்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் பிசினஸ் எப்படி சாமி நீங்க எந்த பிசினஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு பெரிய கம்பெனியாக இருந்தால் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி பெரிய ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பிஸ்னஸ் சென்டர் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எனி பிஸ்னஸ் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களுக்கான பையர்ஸ் உங்கள் கம்பெனிக்கான ஆர்டர்ஸ் இவெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஆர்டரை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ எங்கே தேவையான ஃபண்ட் ஃப்ளோ பண பற்றாக்குறை ஃபண்டு டிமாண்ட் விடுவதற்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் கடன் வாங்குவதற்கான பண தேவைகள் அதிகரிக்கும் துலாம் ராசியம் அவ பண தேவைகள் அதிகரிக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் போயிட்டு உடனே நான் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கிறேன் ஆறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கிறேன்னு வாங்கிட முடியாது அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் கவனமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் விஷயத்தில் எச்சரிக்கை தேவை அதே போல ராசிக்கு அஞ்சுல அமர இருக்கின்ற அந்த சனி பகவான் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அஞ்சு ஒன்பதாக சனி பகவான் வந்து அமர்ந்தார் என்று சொன்னால் சனி பகவானோடு சேரக்கூடிய கேதுவால் உங்களுக்கு நன்மை தான் நடைபெறும் துலாம் ராசி என்பதுகளே கேதுவுடைய தடைகளை அந்த சொல்றேன் இல்லையா மறைமுகமான பிரச்சனை மறைமுகமான வருமானம் இல்ல அது இன்டெரக்டா வர்றது எல்லாம் இந்த சனி பகவான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரு நேர்மையான விஷயங்களாக அவர் மாற்றி கொடுப்பார் அப்போ மறைமுக பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் மனசுல இருக்கிற பயம் உடம்புக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆனா ஆஸ்பத்திரி போனா ஒண்ணு இல்லைன்றது என்னன்னே தெரியாம இருக்கிறது அப்ப வேற ஏதாவது பிரச்சனையா அக்கம் பக்கத்து பிரச்சனையா மந்திர மாந்திரி கதை ஏதாவது செஞ்சிட்டாங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் துலாம் ராசி அன்பர்களே அதே போல ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவும் உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்கிறார் ஆறில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டை தனஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப பண தட்டுப்பாடு இருக்காது பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் அப்ப குருவால ஒரு நன்மை சனி பகவானால ஒரு நன்மை ராகுவால ஒரு நன்மை கேது பகவானால் ஒரு எச்சரிக்கை அப்ப இன்னும் கூட நீங்க இந்த துலாம் ராசிக்கான புத்தாண்டு பலன்களை இன்னும் கூட நீங்க டீட்டெயிலா இது எனக்கு எப்படி சாமி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் பர்த்து சார்ட் உங்க பர்த்து சார்ட கொண்டு வந்து அதுக்கான ரெமெடிகளை தெரிந்து வழிபாடு செய்வீர்களே ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு பனிரெண்டு மாதமும் உங்களுக்கு அபிர்மிதமான நல்ல முன்னேற்ற வருடமாக அமையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்கள் துலாம் ராசி என்பர்களே இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான குரு பயிற்சியாக அமைகிறது எப்படி சாமி எங்களுக்கு வந்து நல்ல முறையில் அமையும் துலாம் ராசியை பற்றி நீங்களே எல்லா இடத்துலும் நல்ல முறையில் சொல்லியிருக்கிறீங்க துலாம் ராசியினுடைய கஷ்டங்கள் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ரெண்டாவது வீட்டில் இருந்த கேது பகவான் தடை இர இரண்டு எட்டாக அந்த ராகுவும் கேதுவும் கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷமா உட்கார்ந்து துலாம் ராசிக்கு பலவிதமான குடும்ப கஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கேது பகவான் இப்போ துலாம் ராசியில் இருக்கிறார் குரு பயிற்சி நடக்கிற சமயத்துல துலா ராசியில கேது இருக்காருங்க அந்த கேதுவை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா குரு பார்த்தா தானே இதை கொஞ்சம் நல்லது நடக்கும் அந்த குரு பகவான் அங்கே ஆறு எட்டாக மறைந்து விடுகிறார் அப்போ 
சுவாமி துலாம் ராசியர்களாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டுமா கவனமாக இருக்க வேண்டுமா என்று சொன்னால் கண்டிப்பா துலாம் ராசி என்பவர்களே கேதுவின் காரணமாக வேண்டுமானால் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங்கோ தடையோ ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டே தவிர நிச்சயமா குருவால் உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது குரு நன்மையைத்தான் செய்வார் கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே என்ற வார்த்தைக்கு இணங்க ஆறு எட்டாக குரு மறைந்தாலும் அவர் ஒரு நாளும் துலாம் ராசிக்கு பாதகத்தை செய்ய மாட்டார் அப்போ ராசியில் இருக்கக்கூடிய கேதுவால் வேண்டுமானால் உங்களுக்கு எது வேண்டும் பாதகங்கள் ஏற்படும் அவர் என்ன பண்ணுவார் கேது மேக்சிமம் நீங்க எப்போ இப்ப என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து தர 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 உங்களுக்கு கைப்பிடிச்சு இழுத்து விடுறது தான் அவருடைய வேலையா கதல பாதாளத்து கிடுகிடுகிடுன்னு எடுத்து வந்துடுவார் அப்படி நீங்க ரன்னிங்ல கீழே வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிறப்பு இது நமக்கு ஏன் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தது நமக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணி இது இம்மிடியட்டா ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல உங்களுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான ரெமெடி எடுத்து வழிபாடு செய்வீர்களே ஆனால் நீங்க தப்பிச்சுக்கலாம் இல்ல அதில் பார்த்தாலும் கீழே வர வரல எதை பத்தியுமே சிந்திக்காம எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா அதுதான் கிரகம் அப்ப துலாம் ராசி என்பவர்களே ஆறு எட்டாக குரு அமர்ந்தாலும் இந்த குருவை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாளும் உங்களுக்கு பாதகத்தை செய்ய மாட்டார் நன்மையைத்தான் செய்வார் நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நன்மை நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கணும் சாமி நான் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் சரி இந்த குருவால எங்களுக்கு எப்படி சார் என்னதான் நன்மை நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த குரு எங்க நான் பாக்குறாருப்பா உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய துலாம் ராசிக்கு பத்தாவது வீடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கடகம் பொதுவா பத்துல தான் குரு இருக்க கூடாது ஆனா குரு பார்க்கிறார் குரு பார்க்கின்ற பொழுது தொழில் வாய்ப்புகள் அபரிமிதமானதாக எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி லெவல்ல பிஸ்னஸ் இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு கம்பெனி ஆர்டர்ஸ் எடுத்து நீங்க செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு நல்ல பயர்ஸ் கிடைப்பாங்க இம்மிடியட்டா ஒரு நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பிஸ்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரொட்டேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து வெயிட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய வகையில் நல்ல பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி மூணாயிரம் பேர் வேலை செய்ய ஒரு கம்பெனி ஒரு முந்நூறு பேர் வேலை செய்யற ஒரு கவர்மெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கம்பெனி அப்போ ஆர்டர்ஸ் நல்லா ஸ்டஃபிங் ஃபுல்லாக இருக்கு சாமி ஆர்டர்ஸ் குறையவே கிடையாது இந்த ஆர்டர் இப்போ இருக்கிற ஆர்டர் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆர்டர் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணாயிரம் பேர் வேலை செஞ்சா கூட நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு எனக்கு ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய வகையில் பிஸ்னஸ் இருக்கும் அப்போ அது ப்ராஃபிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அட்வைசர் தேவை ஒரு குரு தேவை அதுக்கு தான் உங்க பர்த் சார்ட் தேவை புரியுதுங்களா ஆர்டர்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை ப்ராஃபிட்டா மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு குருவுடைய அட்வைஸ் தேவை அங்க ஒரு குருவை நீங்க நியமனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் சரி அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்க ராசிக்கு பனிரெண்டாவது வீட்டை அந்த குரு பார்க்கிறார் அப்போ பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் ஃபேமிலி செக்ஷன் ஆகட்டும் அல்லது வேலை வாய்ப்புகள் ஆகட்டும் எக்ஸ்பென்சர் செய்வீங்களோ எங்களால் உங்களுக்கு வந்து வீண் செலவுகள் இருக்குமோ அந்த வீண் செலவுகளை இந்த குரு பகவான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அப்போ துலாம் ராசியை பொறுத்தவரையிலே நிச்சயமாக வீண் செலவுகள் தடுத்து நிறுத்தப்படும் அப்போ பன்னெண்டாவது வீட்டை குரு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே ஏற்படுகின்ற அந்த வீண் விரயங்கள் குறையும் துலாம் ராசி அன்பர்கள் மேக்சிமம் எதுனா வீண் வரையுமோ ஒரு பைசா கொடுத்து ஏமாறுறது ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு வெயிட்டிங்ல போய் அவன்கிட்ட போய் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அவர் நமக்கு நன்மையை செய்வார்னு நம்புறது எதிரிகள் இடத்துல கருணை காட்டுவது இது எல்லாமே ஏமாற்றம் தான் இது எல்லாமே விரயங்கள் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி ஏமாற்றங்கள்லாம் நடக்காம காப்பாத்தி கொண்டு போறதுக்கு குரு சப்போர்ட் பண்ணுவார் அதே போல உங்க ராசிக்கு மெயினா இரண்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய தனஸ்தானத்தை அந்த குரு பார்க்கிறார் சோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கான ஃபண்ட் ஃபுளோ இருக்கும் எப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம்னா அந்த டூ இயர்ஸ்க்கு ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அப்ப அதுக்கு தேவையான ரொட்டேஷன்ஸ் வேணும் இல்லையா அதை இந்த குரு பகவான் சப்போர்ட் ஃபண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் சரிதான் கம்பெனியோ ஃபேக்டரியோ ஜாபோ ஓனரோ அல்லது வந்து லேபரோ ஃபேமிலி மேனோ ஹவுஸ் ஒய்ஃ
நீங்க எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஃபன் சப்போர்ட்டை குரு பகவான் பண்ணுவார் ஸோ குருவை பொறுத்தவரையில் துலாம ராசிக்கு சப்போர்ட்டான ஒரு பிளானட்டாக இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு அமைகிறது இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக வேணும்னாக்கா அது உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொண்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் துலாம ராசி நண்பர்கள் என்பார்ந்த விருச்சக ராசி நேயர்களே விருச்சக ராசி நேயர்களே எந்த ராகு கேது பயிற்சி ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது ஏன்னா விருச்சக ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் போராட்டமே வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு பத்து வருஷமா இந்த விருச்சக ராசி அன்பர்கள் போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் போராட்டம் 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 எதை எடுத்தாலும் யுத்த களமாகவே அமைகிறது இந்த விருச்சக ராசி அன்பர்களுக்கு தொழிலாகட்டும் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அல்லது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொசைட்டி ஜாபு எதில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சினிமா துறையாகட்டும் அரசியல் துறையாகட்டும் எந்த எடுத்தாலும் ஒரு போராட்ட களமாகவே அமைந்து விடுகிறது எக்கச்சக்கமான கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் ஒரு பத்து வருஷமா தொடர்ந்து கஷ்டப்பட்டு வரக்கூடிய விருச்சக ராசி அன்பர்களே இதோ உங்களுக்கான நல்ல நேரம் பிறந்து விட்டது உங்க கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகியது விருச்சக ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சிறிது அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன நிச்சயமா என்னால சொல்ல முடியும் நைன்டி பர்சன்ட் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனை தான் அபரிமிதமான கடன் சுமைகள் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா பிரச்சனை இல்லை உங்க தகுதிக்கு மீறி உங்களால் எவ்வளவு லெவல் கட்ட முடியுமோ அதை விட ஒரு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் அப்ப கடன் பிரச்சனையில சிக்கி தவிக்கக்கூடிய விருச்சக ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்குது நிச்சயமா இனி வரக்கூடிய காலம் எதிர்காலம் சிறப்பானதாக இருக்கும் விருச்சக ராசி அன்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சி யாருக்கு நல்லது செய்யுதோ இல்லையோ கண்டிப்பா விருச்சக ராசி அன்பர்களுக்கு நன்மையைத்தான் செய்யும் ஏன் அப்படி சொல்றனாக்கா இது நாள் வரையில ஜென்மத்துல இருந்து வந்த கேது பகவான் உங்க ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டுக்கு செல்கிறார் அதே போல ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டில் இருந்து வந்த அந்த ராகு பகவான் ஆறாவது வீட்டுக்கு செல்கிறார் ஆறு பன்னெண்டாக இரண்டு அசுப கிரகங்கள் மறைவு ஸ்தானங்களில் மறைகின்ற பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் நன்மைகள் ஏற்படும் விருச்சக ராசி அன்பர்களே பணம் காசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இன்கம் சம்பந்த இன்கம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் உண்டு போஸ்டிங் ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் இந்த குடும்ப பிரச்சனைகள்லாம் கிளியர் ஆகும் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேம்படும் வம்பு வழக்குகள் கோரிட்டு கேசு சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குமே ஆனால் அதையெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல உங்களை பற்றின இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட் இமேஜினேஷன்ஸ் ஒரு ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் சொசைட்டியில் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் அந்த நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பேர் புகழ் கூடும் அதே போல விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரையிலே அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய விருச்சக ராசி அன்பர்களே அரசியலில் உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் பேர் புகழ் கூடும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சினிமா துறையை ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு உயர் பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ராகு கேது பயிற்சி நன்மையை செய்கிறது அப்போ இந்த ராகு கேது பிடியிலிருந்து விடுபட்ட விடுபடக்கூடிய ஒரு ராசியாக விருச்சக ராசி அமைகிறது ரிஷபராசி எப்படி ராகு உடைய பிடியிலிருந்து விடுபடுதோ அதே போல விருச்சக ராசி அன்பர்கள் கேது உடைய பிடியிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் அப்போ ஒரு பகுதி ஏழரை சனி முடிஞ்சது ஜென்ம குரு முடிஞ்சது அப்புறம் ஜென்ம ராகு கேது முடிஞ்சது அப்போ எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு எல்லா தோஷங்களும் விலகி ஒரு அற்புதமான எதிர்காலத்தை நோக்கிய வீறு நடை போடக்கூடிய ஒரு ராசியாக இந்த விருச்சக ராசி அமைகிறது எல்லாவற்றிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகரிக்க அதிகமாக உள்ளது விருச்சக ராசி நேயர்களே உங்களுக்கு இருந்து வரக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் சொத்து சம்பந்தப்பட்டது அல்லது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வட்டி சம்பந்தப்பட்டது இப்படி எந்த மாதிரியான இடுதோஷங்கள் செய்வனை கோளாறுகள் அந்த மாதிரி மந்திர மாந்திரீக தோஷங்கள் மனசுல இருக்கக்கூடிய மன பயம் இப்படி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் சரியான குரு உங்களுக்கு கிடைப்பாரு அது மூலியமா சரியான பிராயசித்தங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி நீங்க வெற்றி பெற முடியும் அப்ப எந்த விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரிதான் விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த ராகு கேது பயிற்சி தொண்ணூறு சதவிகித அளவுக்கு விருச்சக ராசிக்கு நன்மையை செய்கிறது அந்த நன்மை உங்களுக்கு நடைபெற வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த விருச்சக ராசி நேயர்களே விருச்சக ராசி நேயர்களே 
யாருக்கு நல்லா இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக விருச்சக ராசிக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அதி அற்புதமாக சிறப்பாக உள்ளது என்னெல்லாம் நல்லா இருக்கு விருச்சக ராசிக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பொதுவாக விருச்சக ராசியர்கள் இது நாள் வரையில் உங்கள் ராசியில் இருந்த ராகுவும் கேதுவும் தள்ளி போயிட்டாங்க அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதே போல் மறைமுகமாக இருந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு இப்போ திருகோண ஸ்தானம் ஏறி உங்கள் ராசியை பார்க்கிறார் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதே போல் மூணாம் இடத்துல இருந்த சனி பகவானுடைய தொடர்பு இருந்தது அவரும் கொஞ்சம் விலகி போகிறார் அதுவும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்போ நாம் மெயினாக பார்க்கக்கூடிய இந்த வருட கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நாலு கிரகமும் பிரிச்சக ராசிக்கு சப்போர்ட்டாக அனுகூலமாக இருக்கிறார்கள் மெயினாக இந்த சனி பகவானுடைய தொந்தரவு ராகு கேது போன்ற கடுமையான அசுப கிரகங்களுடைய தொந்தரவு இல்லை என்று சொன்னாலே அந்த ராசி நிம்மதியான ராசியாக இருக்கும் அந்த ராசி சந்தோஷமான ராசியாக இருக்கும் அந்த வகையில் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ராசி நிம்மதியை தரக்கூடிய சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ராசி என்கிற முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடியது பிரிச்சக ராசி அன்பர்கள் அதுக்கு தான் சொன்ன தமிழ் புத்தாண்டை பொறுத்தவரையில் விருச்சக ராசி அன்பர்களே நன்மை தரக்கூடியதாக அமைகிறது இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் விருச்சக ராசி என்பர்களே ராசிக்கு ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிய தனக்கு ஒன்பதாவது பார்வையாக பார்க்கிறார் அப்ப அந்த அஞ்சு ஒன்பதாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய குரு பல வகையில் உங்களை கை கொடுத்து தூக்கி விட போறாரு ஏற்கனவே அதெல்லாம் பாதாளத்துல சார் நான் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருந்தேன் சார் என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா மாதத்துக்கே நான் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் வேலை டர்ன் ஓவர் பண்ணேன் மாதத்துக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணேன் பர் மந்த் இன்னைக்கு என்னோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கு அது இடம் சுத்தி விற்க முடியல ஸோ அந்த பழைய ஸ்டேஜுக்கு திரும்பவும் குரு உங்களை கூப்பிட்டு வந்தாருனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை எதை இழந்தீர்களோ அதை திரும்ப பெறுவீர்கள் விருச்சக ராசி பட் அதுக்கான பிராய சித்தம் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் என்ன செய்யணுமோ அது செய்ய வழிபாடு அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்து நிறைய பிரச்சக ராசி நம்பர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் இடத்துல வந்த எத்தனையோ பிரச்சக ராசி நம்பர்கள் ஒன்ஸ் அப் பண்ணி டைம் டென் இயர்ஸ் பேக் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஒரு நல்ல அப்கிரேட்ல இருந்திருக்காங்க நல்லா ஒரு எட்டாயிரம் கோடி ஒன்பதாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஒரு பெரிய லெவல் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பட் இந்த எயிட் இயர்ஸில் அவங்களுடைய பொசிஷன் எல்லாமே தலைகீழ மாறி போச்சு அப்போ இழந்ததை மீண்டும் திரும்ப பெறுவீர்கள் அந்த இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்பவும் மீண்டும் பெறுவீர்கள் விருச்சக ராசிரியர் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது பலன் பெரும் ராசிகளிலே முதல் ராசியாக இந்த விருச்சக ராசி அமைகிறது சந்தோஷத்தை தருகிறது விருச்சக ராசிரியர் குரு பகவான் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் தொழில் சம்பந்தப்பட்டது வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்டது பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டது மாமனார் மாமியார் வீடு அப்பா வீடு அப்பா சித்தப்பா பெரியப்பா அது சம்பந்தப்பட்ட சொத்து அக்கா தங்க அண்ணன் தம்பிங்க குடும்ப உறவுகள் இவையெல்லாம் மேன்மையை தரும் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அதே போல விருச்சக ராசி இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய குறைவுகள் எனக்கு ஒரு இப்போ வயிற்று ஒரு ஆப்ரேஷனு முதுகு டிஸ்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் கழுத்தில் திரும்ப முடிய ஒரு ப்ராப்ளம் நரம்பு ப்ராப்ளம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஒரு பத்து வயசு குழந்தைக்கு ஆரோக்கிய குறைவு ஒரு வாலிப வயசுனா ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு அப்போ அந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு விருச்சக ராசிக்கு மறைமுகமான பிரச்சனை எல்லாம் உடம்பு வலிக்குது சாமி இங்க வலிக்குது அங்க வலிக்குது அப்படி இருக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா ஒண்ணுமே டாக்டர்ட்ட போனா நார்மல் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா வீட்டுக்கு வந்தா வலிக்குது மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் இவையெல்லாம் விலகும் அக்கம் பக்கத்துல செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் அக்கம் பக்கத்துல செய்யற பிரச்சனை சொந்தங்களால் வரக்கூடிய செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவு இவையெல்லாம் விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு விருச்சக ராசி அப்ப தொழில் எடுத்துட்டீங்கனாக்கா தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதே சமயத்துல பிசினஸ்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் 
அப்போ கடன் சுமைகள் குறையும் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு அளவான பொருட்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல தான் ஜாப் ஜாப்பில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் தொழில் முன்னேற்றங்களை போல வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வெளிநாடு செல்கிற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதே போல் ஜாப்பில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பொசிஷன் போஸ்டிங் நேமு பதவி பட்டம் அந்தஸ்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு இன்க்ரீமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இப்போ நல்ல நெக்ஸ்ட்டு கிரேடுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு விரச்சக ஆசிரியர்கள் இதே போல் திருமணம் தலை குழந்தை பாகியம் பேர் புகழ் இவை எல்லாமே உங்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குதாமே நீங்கள் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நன்மை செய்யக்கூடியதாக உள்ளது இந்த நன்மை எனக்கு நடக்குமா என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கும் உங்களுடைய பர்சனல் ஆரஸ்கோப் உங்களுடைய பர்சனல் பர்த் சார்ட்டை கொண்டு அதுக்கான ரெமிடி எடுத்து அதற்கான வழிபாடுகளை செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக நாம் சொன்ன சுப பலன்கள் உங்களுக்கு நடந்தே தீரும் அன்பார்ந்த விருச்சக ராசி நேயர்களே விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரையில அடுத்தது யோகம் அதிர்ஷ்டமான ஒரு நேரம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விருச்சக ராசினியர்கள் படாத பாடுபட்டிருப்பாங்க நிறைய ஃபைட் பண்ணியிருப்பாங்க லைஃப்பில் ஃபைட்டிங் ஃபைட் வெறும் ஃபைட் சீன்ஸ் தான் அங்கே ரொமான்டிக்கோ டூயட்டுக்கோ சான்ஸே இருந்திருக்காது ஸோ லாஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக எயிட் டு டென் இயர்ஸாகவே இந்த விருச்சக ராசி என்பர்கள் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு பீரியடில் லைஃப்பை வந்து கொண்டு போயிருந்திருப்பாங்க ஸோ இன்று முதல் விருச்சக ராசி நண்பர்களே இனிமே உங்களுக்கு நல்ல நேரம் நல்ல காலம் பிறக்குது பிரைட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இனிமே தான் உங்களுக்கு ஆரம்பம் விருச்சக ராசி நண்பர்களே அதுக்கு பிள்ளையார் துளி போடுகின்ற விதமாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இந்த குருவுடைய திரிகோணம் தொடர் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த குரு பயிற்சி தான் விருச்சக ராசிக்கு உங்கள் தலையெழுத்தை மாற்றப்போகுது உங்களுடைய தலையெழுத்தை மாற்றி அவன் இவன் கஷ்டந்தாண்டா படணும் இவன்லாம் எங்கடா முன்னு போற போறான் இவன்லாம் எப்பரா டெவலப் ஆக போறான் அப்படின்னு உங்க சொந்தங்களோ பந்தங்களோ அல்லது வந்து நண்பர்களோ அல்லது உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோ அல்லது உங்களுடைய மாமனார் மாமியார் வீட்டிலையோ இல்லை மனைவியோ எனி ஒன் யாராக இருந்தாலும் சொசைட்டியில உங்க கூட பழகக்கூடியவர்கள் இவன்லாம் எங்கடா இம்ப்ரூவ் ஆக போறான் அவன் முடிஞ்சது அவன் கதை அப்படின்னு முடிவு பண்ண விருச்சக ராசி என்பர்கள் எல்லாம் சொன்னவங்க எல்லாம் வியக்கின்ற வகையில் அப்படி சொன்னவங்களை எல்லாம் திரும்ப பார்க்கின்ற வகையில் ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது விருச்சக ராசி என்பது அந்த மாற்றத்தின் தொடக்கம் இந்த குரு பயிற்சி ஓகேவா ஸோ அதிர்ஷ்டசாலிகள் விருச்சக ராசி என்பர்கள் இந்த குரு பயிற்சி தான் உங்களுடைய மறு வாழ்க்கை தொடர் மறு ஜென்மம் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி பிறந்து வருவீங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பிறந்த குழந்தை ஃப்ரெஷ்ஷான லைஃப்பை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க மறு வாழ்க்கையை ஒரு ரீஸ்டார்ட் லைஃப்பை வந்து ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க விருச்சக ராசி அன்பர்களே அப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிளிங் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்குது என்பதை உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது சிறப்பு சாமி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப மன ஆறுதலாக இருக்குது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஹாப்பினஸாக இருக்குது பட் சாமி நான் இது பிறகு நீங்கள் சொன்னதே கரெக்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டில் இருக்கேன் இது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா இது நடக்குமா என் கம்பெனி எனக்கு ரன் ஆகுமா என் ஃபேக்ட்ரியில் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணி வச்சுட்டேன் மிஷினர் எல்லாமே வாங்கிட்டேன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அங்கே நான் டெவலப் பண்ண முடியுமா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கொடுத்த பணம் திரும்பமா மனைவி வருவாங்களா கணவன் வருவாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தென் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின்கெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் ஸோ இது எனக்கு நடக்குமா விருச்சக ராசிக்கு நல்லது நடக்குது அதில் நோ டவுட் பட் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு நடக்குமா எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விருச்சக ராசி என்பர்களே அப்போ இந்த குருவானவர் உங்களுக்கு அபரிமிதமான சப்போர்ட் பண்ணுறாரு எவ்வளோ பெரிய கடன் சுமைகள் கடன் பெ வாழ்க்கையே முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போன விருச்சக ராசி என்பர்கள்லாம் கூட நமக்கு தெரிஞ்சு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் சின்ன சின்ன பிராய்ச்சித்தங்கள் சின்ன சின்ன ரெமிடி எடுத்து கொடுத்து ஏதோ கட்டி காப்பாற்றி இருக்க வச்சுருக்கோம் அவர்களுக்கெல்லாம் இனிமே ஒரு நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் அமைய போகுது இந்த குருவானவர் எங்கே பார்க்குறாருங்க உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய கடகத்தை பார்க்கிறார் 
அப்போ அஞ்சு ஒன்பதிலே குரு வருகிறார் என்று சொன்னால் விருச்சக ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு பாக்யஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது வீட்டை இந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் அவ என்ன நற்ப பாகியங்கள் நல்ல சுப பாகியங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நன்மைகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் இந்த விருச்சக ராசி அன்பர்கள் அனுபவிக்க இருக்கிறார்கள் நல்லது நடக்க போகுது உங்க லைஃப்ல உங்க உங்களுடைய பர்த்து சாட்ல என்னெல்லாம் பாகியங்கள் உங்களுக்கு தலையெழுத்துல எழுதி போட்டிருக்கோ அந்த அதிர்ஷ்டங்கள் எல்லாம் இனிமே தான் நீங்க அனுபவிக்க போறீங்க சார் எப்ப பார்த்தாலும் விருச்சக ராசி நல்லது நடக்கும் நல்லது நடக்கும் சொல்றாங்க ஒண்ணுமே நடக்கல அந்த ஒண்ணுமே நடக்கல என்ற விருச்சக ராசி உள்ள இனிமே நல்லது நடக்கும் அது பாகியஸ்தானத்தை குரு பார்க்கிறார் அதுக்கு அடுத்தபடியா உங்களுடைய லாபஸ்தானம் ப்ராஃபிட் ஹவுஸ் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்தை லெவன்த் ஹவுஸ் அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் அந்த லாபஸ்தானத்தை குரு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த லாபங்கள் அதிகரிக்கும் அங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு விருச்சக ராசினி அப்ப ஒரு பக்கம் பாக்கியம் இன்னொரு பக்கம் லாபம் இன்னொரு பக்கம் ஜென்மம் அதே சமயத்துல பஞ்சமஸ்தானத்தில் குரு அப்ப ஒன்னு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது என்ற எல்லா சுபஸ்தானத்தையும் இந்த குரு பகவான் பார்த்து தொழில் வருமானம் கடன் பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் எதிரிகள் சத்துருக்களுடைய தொந்தரவுகள் ஆரோக்கிய குறைவு கல்வி வேலை வாய்ப்பு இடமாற்றங்கள் வேலையில் மாற்றங்கள் பதவி உயர்வு பட்டம் அந்தஸ்து பேர் புகழ் வருமானம் கணவன் மனைவி பேரண்ட்டுக்கு அந்த அந்தஸ்து குடும்ப கௌரவம் இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கோ எதுலாம் நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுவித்து நான் சொன்ன அனைத்திலும் உங்களுக்கு வெற்றியை தருகிறார் இந்த குரு பகவான் பிரச்சக ராசி நேயர்களே அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசி நேயர்களே நடைபெறுகின்ற இந்த ராகு கேது பயிற்சி இது நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டில் இருந்த அந்த கேது பகவான் லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராவது வீட்டிற்கும் அதே சமயத்தில் இது நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் இருந்த ராகு பகவான் ஐந்தாவது வீட்டிற்கும் பயிற்சி அடைகிறார்கள் அப்ப பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துக்கு ராகு வருகிறார் அஞ்சுக்கு ராகு வருகிறார் என்று சொல்கின்ற பொழுது அது ஜென்ம ராகுவுக்கு சமமாக அமையும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது தனுசு ராசி அன்பர்களே தனுசு ராசி என்பவர்களே ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஏன்ற சனி நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஏன்ற சனியுடைய பாத சனியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவான் சனியுடைய வீட்டிலே மூன்றாவது வீட்டில அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ ரொம்ப டைட்டான ஒரு பொசிஷன்ல வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப எந்த ஸ்டாப்பிங் நிக்காம வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நிக்கிறது கூட நேரம் இல்ல அடுத்த 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 கமிட்மெண்ட்ஸ் தனுசு ராசிக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் நடைபெறுகின்ற இந்த ராகு கேது பயிற்சி ஐந்து பதினொன்னாக இந்த அசுப கிரகங்கள் சுபஸ்தானத்திலே ஆட்சி பொறுப்பேற்கிறார்கள் இது எப்படி அமையும் என்று சொன்னால் தனுசு ராசி என்பர்களே இந்த அஞ்சு பதினொன்னு அசுப கிரகங்கள் அமைந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை இந்த ராகு கேது தரப்போகிறார்கள் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அஞ்சாம் இடத்துல பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல ராகு அஞ்சுக்கு ராகு அஞ்சுல ராகு இருந்தா சரி இல்லையே சாமி அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிச்சயமாக தனுசு ராசி என்பர்களே ராசிக்கு ஐந்தாவது வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ராகுவால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பல நன்மைகள் நடைபெற போகுது பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது வம்பு வழக்குகள் இடம் சம்பந்தப்பட்டது உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது அப்பா அம்மா சம்பந்த உடன் பிறந்தவர்கள் அது சகோதர சகோதரிகள் குடும்பம் மாமனார் மாமியார் இப்படி என்னெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிளியர் ஆகும் ஸோ அவங்களுடைய மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதற்கு போக்குவரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு குறிப்ப கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும் தனுசு ராசி அன்பர்களே இப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்தது நாங்க இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடியவர்கள் புதிய திருமணமாகி பிரிஞ்சவங்க ஸோ எந்த மாதிரியான பிரிவுகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப அதுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு 
சரியான முறையில் உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் செய்து கொள்கிறீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக வெல்ல முடியும் தனுசு ராசி அன்பர்களே சரி பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் தொழில் துறைகள் எப்படி இருக்கும் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் தனுசு ராசி என்பர்களே இந்த ராகு கேது பயிற்சியால் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் தொழிலில் புதிய அறிமுகங்கள் ஏற்படும் புதிய தொழில்கள் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தனுசு ராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இவை விலகும் கண்டிப்பாக கடன் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லாமல் இருக்க தனுசு ராசியை பொறுத்த வரலாம் ஒரு மெயின் ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு லோன் தான் அது பேங்க் லோனாக இருக்கலாம் வெளியில் வாங்கினதாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஸோ கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ திடீர் அதிர்ஷ்டம்னா எப்படி சாமி அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஒரு க உங்கள் கம்பெனியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு புதிய நல்ல ஜாப் கிடைக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கலாம் ஒரு வரவுகள் கிடைக்கலாம் அதன் மூலியமாக உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் லேட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது செகண்ட் மேரேஜ் உறவுகளில் பிரிந்தவர்கள் காதலிக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இவையெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அந்த ராகுவும் கேதுவும் ஸோ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிட்டு ஒரு நல்ல சுமூகமான முடிவு வந்து நன்மை நடக்கக்கூடியதாக நால காலம் காலமும் நேரமும் உங்களுக்கு நன்மையை செய்கிறது அதே போல தான் வேலை வாய்ப்பு வெளிநாட்டு யோகம் கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வது இப்படி பல வகையில் இந்த ராகுவும் கேதுவும் ஐந்து பதினொன்றாக அமைந்து நல்ல பலன்களை சுப பலன்களை தனுசு ராசிக்கு வாரி வழங்குகிறார்கள் குறிப்பாக பதினோராவது வீட்டில் சுக்கரன் வீட்டில் உட்காரக்கூடிய கேது பகவானால் உங்களுக்கு லாபங்கள் அதிகரிக்கும் லாபஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் குருவுடைய கடாட்சம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே பதினொன்னில் இருக்கக்கூடிய கேதுவுக்கு குருவுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கின்ற காரணத்தினாலே மகாலட்சுமி யோகம் கிடைத்து நிரந்தரமான பண வரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும் மகாலட்சுமி யோகம் உங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ராகு கேதுவுடைய பயிற்சி பரிகாரம் செய்து கொள்வது சிறப்பு என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக வருஷம் முழுவதுமே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவான் ராசிக்கு நாலாவது வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்ப ராசிக்கு நாளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரு சிறப்பான ஒரு கேந்திரஸ்தானம் ஏறி அந்த குரு பகவான் உங்க தனுசு ராசிக்கு தொழில் ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய பத்தாவது வீட்டை பார்க்கிறார் இதுல என்ன சிறப்புன்னு கேட்டா தனுசு ராசி என்பர்களே உங்களுடைய ராசிநாதன் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கற சோ ஒன்றாம் அதிபதி நான்காம் அதிபதி இருவரும் ஒன்றாகி தொழில் ஸ்தானத்தை பார்ப்பாரே ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற வருமானங்கள் எப்படி இருக்கோ அதை சொல்ல முடியாது பட் உங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்ட்ராங்கான பிசினஸா இருக்கும் நான் செய்வேன் சார் இப்ப கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு ஒண்ணுமே நடக்காத பிசினஸ்க்கு கூட ஒரு தனுசு ராசி அன்பராக இருப்பாரு ஆனால் அவர் எப்படி பேசுவார்னா சார் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு சார் நான் ஒரு ஒரு வருஷம் செஞ்சு பார்ப்பேன் அவசரப்பட்டு <laughs> அதே போல இன்னொரு பக்கம் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டும் ஏன் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பதினொன்னாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராகு கேது அப்ப எப்படி கேந்திரஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு நல்லது செய்வார்ன்னு சொல்லணும் அதே போல ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய ராகுவிடம் நீங்கள் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் உறவு முறைகள் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேமிலி செக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப கூடுதலா கவனமா இருக்கணும் அப்பா அம்மா அக்கா தங்கைகள் அண்ணன் தம்பிங்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் தனுசு ராசி நேர்கள் அதே போல பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஃபேமிலி செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய 
கோர்ட் கேஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலும் ரொம்ப அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடாது இந்த வம்ப வழக்கு கோர்ட் கேஸ் அட்வொகேட்ஸ் இதுக்காக ரொம்ப அதிகமா செலவு பண்ணாதீங்க தனுசு ராஜனியர் ஏன்னா அங்கதான் உங்களுக்கு வீண் விரயம் ஏற்படும் ஆனாலும் நான் செஞ்சுதான சாமி ஆகணும் அப்ப இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தனுசு ராசி என்பர்களே அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் உங்களுடைய பர்த் சார்ட் சோ உங்களுடைய பர்சனல் அரஸ்கோப் அதை நீங்கள் ஒருமுறை பார்த்து அதுக்கு ஏற்ப ரெமெடியை செய்து கொள்வீர்களே ஆனால் பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் வழிபாடுகள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது அப்ப உங்க ராசிநாதன் குருவால் உங்களுக்கு நன்மை ஐந்து பதினொன்னாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ராகு கேது சமயத்திலே ராகு கேது விஷயத்திலே இந்த தனுசு ராசி என்பர்கள் எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல குழந்தை பாக்கியம் திருமண யோகம் ஆண் பெண் உறவு முறைகள் குடும்பம் குடும்ப கௌரவம் இதெல்லாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எங்க வீட்டுக்கார தப்பையே பண்ண மாட்டாரு என் மனைவி தப்பையே பண்ண மாட்டாங்க என் பொண்ணு தப்பே பண்ணாது என் பசங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரணும் சாமி குடும்ப கௌரவம் இருக்குதுங்க சாமி அப்போ குடும்ப கௌரவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தேவையில்லாத விண்பிள்ளை அவமானங்கள் தலை குழுவுக்கு இதெல்லாம் இந்த ராகு கேதுவால வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு குடும்ப பாரம்பரிய குடும்பம் ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நேவ் இந்த ஊர்ல வந்து என் பேர் குடும்ப ஃபேமிலி பேர் சொல்லே அப்படி கிட்ட சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா இவ்வளவு சிறப்பானவர் நாங்க ரொம்ப ஒழுக்க சீலர்கள் இதெல்லாம் தனுசு ராசி ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபேமிலி ஸோ அதெல்லாம் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு உள்ளது தனுசு ராசி நேர்களே அப்ப இதெல்லாம் எப்படி சாமி கண்ட்ரோல் பண்றது நான் எப்படி இதை வந்து கொண்டு போறது காப்பாற்றுவது என்று சொன்னால் இதற்கு உங்களுடைய ஆரஸ்கோப் தான் பேசும் ஆரஸ்கோப் வச்சு தான் ரெமெடி பார்க்கின்றாலே இந்த வருடம் முழுவதும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் உண்டு அடுத்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்க கம்பெனிக்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேவையான வருமானம் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ரெண்டா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு பிசினஸ் சென்டரா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஐடி சென்டரா இருந்தாலும் சரிதான் ஐடி ஃபீல்டா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஐடி செக்ஷன்லாம் பில்டிங் எல்லாம் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு உள்ள ஆக்குபை பண்ண முடியல அப்படி ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க தனுசு ராசி ஒரு ஐடி சென்டர் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு உள்ள ஆக்குபை பண்ண முடியல காரணம் ரெண்டு பன்னெண்டாக இருந்தா அந்த கேது அப்போ அவங்களுடைய அரஸ்கோப் அவங்களுடைய பர்த்து சார்ட் அதை வச்சு ரெமெடி எடுத்து அதுக்கான பரிகாரங்கள் பராட்சித்த ஹோமங்கள் செய்த போது விளக்கு அது போலதான் தொழில் தடைகள் விலகும் எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் அவை விலகும் தனுசு ராசினியர்களே அதே போல பதவி பட்டம் அந்தஸ்து பேர் புகழ் கௌரவம் வேலை வாய்ப்பு இடமாற்றம் பதவி உயர்வு பண வரவு சம்பள உயர்வு மன மகிழ்ச்சி மன பயம் நீங்குதல் இவை எல்லாமே இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு முறை நீங்க செக் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க என்று சொன்னால் இந்த வருடம் உங்களுடைய வரு வருடமாக உங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய வருடமாக மாறும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை தனுசு ராசி நேர்களே அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேர்களே தனுசு ராசி நேர்களே ஏழரசனையுடைய கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் தனுசு ராசி நேர்கள் எண்ட் ஆஃப் த டைம் இன்னும் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் தான் ஏழரசனையுடைய தாக்கம் தனுசு ராசிக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க கண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இன்னும் இந்த ஒன்பது மாதங்களில் தனுசு ராசி என்பர்கள் கடந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி வரலாம் அவங்க வந்துட்டாங்கனாக்கா நிச்சயமா அவங்களுக்கு ஏழர சனிங்கிற ஒரு பெரிய கண்டத்தில் இருந்து இந்த தனுசு ராசி அன்பர்கள் தப்பித்து விடுவார்கள் இந்த இன்பிட்டிவின் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ஒன்பது மாசங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்பது மாசத்தை நீங்க எப்படி சமாளிக்கணும்ல சோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவான் கேந்திரஸ்தானம் ஏறி இருக்கிறார் எப்பொழுதுமே ராசிநாதன் 
கேந்திர பலம் பெறுவதும் அது ஒரு சட்பலத்தில் ஒரு பலம் ஆறு விதமான பலங்களே சட்பலம் என்று சொல்லுவார்கள் ஸ்தான பலம்னு சொல்லுவாங்க அதை போல நான்காம் அதிபதி சுகஸ்தான அதிபதியாக இருந்து அவரே உங்கள் ராசிநாதனாக இருந்து கேந்திரஸ்தானத்தில் பலம் பெறுகிறார் தீய கிரகங்களுடைய பார்வை இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன நடந்ததுன்னா நடக்கிறதுனா பாவகத்திரி யோகம் போல சனியும் ராகவும் இரண்டு அசுப கிரகங்களும் அந்த குருவை சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் இன்னொரு ஒன்றரை மாதத்தில் இது எல்லாமே நடந்துடும் ஆகிய இந்த குருவானவர் உங்களுடைய ராசிநாதன் கேந்திரஸ்தானம் மூன்றாவது வீட்டிலிருந்து நாலாவது வீட்டுக்கு போகிறார் அப்போ நாலாவது வீட்டுக்கு போகிறதால தனுசு ராசிக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும் வறுமை நீங்கும் தனுசு ராசி உங்களுக்குள்ள கஷ்டம் மெயினாக பல கஷ்டம் வறுமை நீங்கும்னு சொல்லிட்டேன் அது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மல்டி மில்லினியராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கோடி கோடியாக இருந்தாலும் எடுத்து உங்களால் வெளியில் காட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் இல்லை எவ்வளோதான் உங்கள்கிட்ட செல்வந்தராக இருந்தாலும் அதை எடுத்து செலவு பண்ண முடியாத சூழ்நிலைகள் ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒரு கட்டி போட்டால் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த சுச்சுவேஷன் மாறப்போகுது ஒரு மனசில் எப்பையும் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த பயம் விலக போகுது தனுசு ராசினே அப்போ கேந்திரஸ்தானம் ஏறக்கூடிய குரு பகவான் நாலாவது வீட்டில் அப்போ புதுசாக வண்டி வாகனங்கள் வீடு மனை யோகம் இவையெல்லாம் தனுசு ராசிக்கு உண்டு நான் ஒரு இடம் வாங்கி போட்டோம் சார் ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் சார் பிஸ்னஸ் போட்டு ரொட்டேஷன் பண்ணலான்னு பார்த்தா போய் அப்படியே லாக் ஆகிடுது எனக்கு பிஸ்னஸ்க்கு இங்கே பைசா இல்லை அந்த பணம் வந்தால் தான் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் என்னால் வட்டி கட்ட முடியல நான் போய் லாக் ஆகிட்டேன் சார் இப்போ பணம் கொடுத்தவங்க என்கிட்ட கேட்குறாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பல ஸ்டோரிஸ் அந்த தனுசு ராசி என்பர்கள் வச்சிருக்கிறாங்க பல காரணங்கள் பல கதைகளை இந்த தனுசு ராசி என்பர்கள் வைத்திருக்கிறார் அந்த போல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தேவையில்லாத சிக்கலில் போய் மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய தனுசு ராசி என்பர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி சிக்கலிலிருந்து குரு பகவான் உங்களை விடுவிக்கிறார் ரியல் எஸ்டேட்டில் நல்ல முறையில் இருக்கும் பில்டர்ஸ் அந்த பூமி சார்ந்த விஷயங்கள் இவையெல்லாம் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் தனுசு ராசி என்பர்களே கேந்திரஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்களுடைய பனிரெண்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய விருச்சக ராசியை பார்க்கிறார் அப்போ உங்களுடைய விரயங்கள் எல்லாம் அங்கே கண்ட்ரோல் ஆகுது உங்களுக்கு எதெல்லாம் வீண் விரயங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் தொடர்ந்து ஆரோக்கிய குறைவு இருந்துகிட்டே இருந்தது தொடர்ந்து வட்டி தான் சாமி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து ப்ராஃபிட்டே இல்லை வட்டி தான் வட்டி கூட கட்ட முடியல லாபம் எடுக்க முடியல ரொட்டேஷன் இருக்குது திரும்ப திருப்பி நான் கடனையும் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் வீண் விரயங்கள் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஃபைன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் டேக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்படி எல்லா விதமான வீண் விரயங்களை மிரட்டி வாங்கிட்டு போகிறாங்க லைசன்ஸ் இல்லை திடீர்னு ஒரு கேஸ் வந்துடுது ஒரு வம்பு வழக்க போட்டுட்டாங்க இப்படி பல விதமான விஷயங்களில் சொல்லக்கூடிய செய்யாத தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறது இப்படி பல சிக்கல்களை சொல்லக்கூடிய தனுசு ராசி அன்பர்களே அந்த விரயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டாவது வீட்டை அந்த குரு பகவான் பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே வீண் விரயங்கள் குறையும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆனாலே தனுசு ராசி அன்பர்கள் செல்வந்தர்கள் தான் கண்டிப்பாக அந்த வீண் செலவுகள் கண்ட்ரோல் ஆகும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வளர்ச்சி அபிர்மிதமானதாகும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் அடுத்த முறையில் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டாம் பாவத்தை தனுசு ராசிக்கு எட்டாவது பாவத்தை கடகத்தை பார்க்கிறார் அப்போ மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் கணவன் பெரிய வரி பிரியது மனவன் மனைவி பிரியது திடீர்னு பசங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிடுறது வீண்படி அவமானங்களை சொல்லிப்பது குடும்பத்துக்கு ஒரு வீண்படி அவமானத்தை ஏற்படுத்துவது பெற்றோர்களால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் அப்போது இதெல்லாம் மறைமுக தோஷம் மந்திரம் மாந்திரீகம் பசியம் இதுபோல் நிறைய விஷயங்களை போய் மாட்டிக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்றால் அந்த எட்டாம் பாவத்தை குரு பார்க்கறதுனால அந்த தோஷங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி அடையும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டு கேந்திர ஸ்தானத்தையும் அந்த குரு பகவான் பார்க்கலாம் அப்போ பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வேலையில் இடமாற்றங்கள் வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஜாப் சேஞ்சஸ் இருக்கும் போஸ்டிங் நல்ல ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்க சான்சஸ் உண்டு ஸோ ஜாபில் நல்ல சிறந்து விளங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரையில் சிறப்பானதாக இது குரு பயிற்சி அமைகிறது இன்னும் ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக இது எனக்கு நடக்குமா சாமி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கூட துல்லியமான பலன்களை சொல்ல முடியும் ஸோ உங்கள் பர்த் சார்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் மோர் தன் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறது சிறப்பை தரக்கூட
மகர ராசி அன்பர்களே மகர ராசி அன்பர்களே இந்த ராகுகேது பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது ஏன்னா இது நாள் வரையில் மகர ராசிக்கு ஒரு பக்கம் ஜென்ம சனி ஏழரை சனி நடக்குது அந்த ஏழரை சனியில ஜென்ம சனி என்பது கிட்டத்தட்ட வாழ்வா சாவா என்கிற ஒரு கணக்கு போடுகின்ற வகையில கணக்கீடு செய்கின்ற வகையில போராட்டம் மிகுந்த வாழ்க்கையாக மகர ராசிக்கு அமைந்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு பத்து சதவிகிதம் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தொண்ணூறு பேருக்கு போராட்டமான வாழ்க்கையா இருக்கும் ஒரு பத்து பேருக்கு யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் நல்லா இருக்கோ தசா புத்திகள் நல்லா இருக்கோ பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானங்கள் வலுவாக உள்ளதோ அல்லது அவங்களுக்கு குலதெய்வ ஆசிர்வாதம் முன்னோர்கள் ஆசிர்வாதம் அது யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் பலமாக உள்ளதோ அதுல ஒரு பத்து சதவிகித மகர ராசி அன்பர்கள் தான் பெஸ்ட் அண்ட் பெட்டர் லெவல்ல இருக்கிறாங்க அப்ப ஏறக்குரிய தொண்ணூறு சதவிகித மகர ராசி என்பர்கள் போராட்ட களத்துல யுத்த களத்தில் வாழ்வதை போல ஒரு ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை எழுந்திருக்கும் போது இன்னைக்கு இது எப்படிலாம் நம்ம சமாளிக்கிறது எப்படி நம்ம இன்னைக்கு பேஸ் பண்றது நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி போகும் இது நம்ம இன்னும் எத்தனை நாள் இந்த கவலையை சுமக்கிறது இது நம்ம கண்டினியூ பண்றதா இது என்னைக்கு முடிவுக்கு வரும் இது நம்ம வின் பண்ணுவோமா மாட்டோமா அந்த மாதிரி பல கேள்விகளோடு மகர ராசி அன்பர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு காரணம் என்ன மகர ராசி என்பவர்களே உங்களுடைய திரிகோணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாவது மகரத்திற்கு அஞ்சாவது வீட்டுல இது நாள் வரையில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் அதே போல இன்னொரு பதினோரா பத்தாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் இருந்து வந்த அந்த கேது பகவான் அப்போ அஞ்சு பதினொன்னாக இந்த ராகுவும் கேதுவும் இது நாள் வரையில் மகர ராசிக்கு அமர்ந்து எந்த நன்மைகளையும் அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை அதோட மட்டுமல்ல மகர ராசி என்பர்களே உங்க ராசியில் இருந்த அந்த சனி பகவான் ராசிநாதன் சனி பகவான் எங்க ரிஷபத்தில் இருந்த ராகுவோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டார் அந்த சனி ராகு தொடர்பு இருக்கு அது இன்னும் ஒரு அபிருமிதமான கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கும் நிறைய மகர ராசி நண்பர்களுக்கு கோர்ட்டு கேசு வம்பு வழக்கு போலீஸ் அப்படின்னு வழக்குகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கோம் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கோம் ஒரு விண்பெரிய அவமானங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கோம் அப்போ அங்கொன்றும் இங்குன்றுமாகத்தான் அங்க வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் வெற்றி இதெல்லாம் அமர்ந்திருக்கும் நிறைய பேரை நம்பி ஏமாறுறது துரோகங்கள் செய்வது துரோகத்தால ஏமாறுறது அப்ப நம்பிக்கை இழப்பது இதெல்லாம் நிறைய மகர ராசி என்பர்கள் அனுபவ பாடங்களை பெற்றிருப்பார்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான கஷ்டங்களில் இருந்தும் விடுதலை செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த ராகு கேது பயிற்சி மகர ராசி அன்பர்களே நாலாவது வீட்டுக்கு ராகு வருகிறார் அதே சமயம் உங்க ராசிக்கு தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டுக்கு கேது போகிறார் அவங்க பத்தாவது வீட்டுக்கு கேது போறதால தொழில் வருமானம் வேலை வாய்ப்பு பாதிக்குமா சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக இல்லை கவலை வேண்டாம் மகர ராசி என்பர்களே பத்துல கேது இருந்தா தடையதானம் ஏற்படுத்துவார் அந்த பாவம் பாதிக்கும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக மகர ராசி என்பர்களே பத்தாவது வீட்டுக்கு கேது பகவான் சென்றாலுமே கூட உங்க ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டுல தனஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு அந்த பத்தாவது ஸ்தானத்தை திரிகோண தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் அப்ப குரு பார்க்கின்ற பொழுது அது எப்பேற்பட்ட பாவ கிரகமானாலும் அந்த அந்த பாவ கிரகத்துடைய தன்மையை குறைத்து விடுகிறார் பாபத்துவத்தை குறைக்கிறார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மகர ராசி என்பர்களே தொழில் ஸ்தானத்தில் இது நாள் வரையில் உங்களுக்கு இருந்து வந்த தடைகள் விலகும் நிறைய நீங்க முயற்சி எடுத்திருக்கலாம் பிசினஸ்ல உங்க சைவ தொழில்ல சுய தொழில்ல இவ்வளோ நீங்க முயற்சிகள் எடுத்திருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வெற்றி பெறக்கூடிய காலங்கள் கால நேரம் வருகிறது அதே போல ஜாப் சம்பந்தப்பட்டது உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை அரசாங்க உத்தியோகம் அது தனியார் உத்தியோகம் வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் கூட விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மகர ராசி அன்பர்களே அப்ப பிசினஸ் நல்ல முறையில இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் தொழில்துறை சிறப்பானதாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதே போல வம்பு வழக்குகள் குறையும் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இவை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்க பணம் கொடுத்து எங்கேயாவது ஏமாந்துருப்பீங்க அல்ல ஒரு இடம் வாங்கி இட பிரச்சனையா இருக்கும் டாக்குமெண்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மகர ராசி அன்பர்களே இதே போலதான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் செய்வனை தோஷங்கள் மந்திர மாந்திரியங்கள் மனக்கவலை மனக்குழப்பம் சோ இது எப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அவை எல்லாம் விலகி 
நன்மை நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பயிற்சியாக இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு அமைகிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு பார்த்த மகர ராசி நேயர்களே மகர ராசி நேயர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல வகையில் நன்மையை தருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா மகர ராசியை பொறுத்தவரையிலே ஜென்ம சனியில் அவர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் அந்த ஜென்ம சனி ஆல்மோஸ்ட் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் மேபி இன்னும் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த ஜென்ம சனிக்கு அந்த எட்டு மாசத்தில் ஜென்ம சனி விலகுகிறார் அதிலும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பாக அவர் கும்பராசிக்கு சென்று அதனுடைய அந்த கும்பராசியுடைய கணக்கு வழக்குகளாம் கொஞ்சம் பிஃபோராகவே எடுத்துப்பார் சனி பகவான் தான் அடுத்து செல்ல இருக்கின்ற வீட்டை ஆறு மாதத்துக்கு முன்பாக கைப்பற்றுவார் குரு பகவான் மூன்று மாதத்துக்கு முன்பாக கைப்பற்றுவார் அப்போ சனி பகவான் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மகர ராசியை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாருன்னு தான் அர்த்தம் ஜென்ம சனியில கடைசி ஒரு மூன்று மாசத்துல தான் இந்த மகர ராசி அன்பர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் அப்போ கும்பராசிக்கான ஆக்குபை விஷயங்களை அந்த ஃபைல எடுக்கிறதுல தான் சனி பகவான் பிஸியா இருக்காரு ஸோ மகர ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையிலே சனி பகவானுடைய பிடியில் இருந்து ஏழரை சனியில் மத்தியம சனியாக இருக்கக்கூடிய ஜென்ம சனியிலிருந்து அவர்கள் விலகுகிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல மகர ராசிக்கு யார் இருந்தா திரிகோணத்தில் இருந்த ராகு அப்ப அந்த திரிகோணத்தில் இருந்த ராகு உங்களை விட்டு வெளியில போயிட்டாரு அவர் நாலு பத்தாக அமர்ந்திருக்கிறார் மகர ராசி நண்பர்களை நீங்க எங்க கவனமா இருக்கணும் உங்க தொழில நீங்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் நல்லா போயிட்டு இருந்த ஃபேக்டரி நல்லா போயிட்டு இருந்த கம்பெனி ஒரு இத்தனை ஏக்கர் இவ்வளவு பிசினஸ் இந்த மாதிரி இத்தனை டிரான்சாக்சன்ஸ் இத்தனை கோடி டிரான்சாக்சன் இப்போ டவுன் ஆயிருக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பயமா இருக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோமா முடியுமா ரொம்ப அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுமா இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா ஒரு ட்ரெடிஷனால ட்ரெடிஷனல கம்பெனி சார் எங்களுது எங்க தாத்தா ஆரம்பிச்சு நீ பேர் புகழ் அப்போ தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மகர ராசி என்பது கவனம்னா எப்படி சாமி நான் எப்படி ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கிறது நான் என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா நடந்துக்கணும் ரைட் எப்படி கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் போடக்கூடிய முதலீடுகள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இந்த நாலு சப்ஜெக்டிலும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் மகர ராசி அனுப்புகள் இவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஒரு பக்கம் ராகு ஆசையை தூண்டுவாரு கேது ஒரு பக்கம் புடிச்சிக்கேன எழுப்பார் காலை பிடிச்சி எடுக்கிறது கந்தர்வர்களுக்கு அழகா என்று அந்த கேட்டதை போல இந்த கேது பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பக்கம் ராகு வளர்ச்சியை கொடுப்பாரு ரெண்டு படி மேல ஏறி போனீங்கனாக்கா கேது பகவான் காலை பிடிச்சி எடுப்பார் அப்போ வளர்ச்சி அங்கே தடைப்படும் அந்த வளர்ச்சி தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்குதான் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் முக்கியம் அப்போ மகர ராசி என்பதில் ஒரு முறை உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அந்த கேது பகவான் உங்க சாட்ல எந்த பொசிஷன்ல இருக்காரு இப்போ துலாம் ராசியில் இருக்கும்போது அந்த கேதுக்கு அவர் எத்தனாவது பாவத்துக்கு வருகிறார் அப்ப அதுக்கு என்ன ரெமெடி என்பது தெரிஞ்சு அதை செயல்படுத்துவீர்களே ஆனால் சாமி எனக்கு சொல்லுங்க இந்த கேதுவை நான் என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அவர் எப்படி நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்றது அவர் எப்படி நான் வந்து சமாளிக்கிறது அப்ப அதை தெரிந்து அதற்கான வழிபாடுகளை நீங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் உங்க பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அந்த அப் அண்ட் டவுன்ஸ நீங்க கால்குலேஷன் செய்து அந்த கிரகத்திற்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக மகர ராசி என்பர்களே இனி வரக்கூடிய அடுத்து இருக்கின்ற பனிரெண்டு மாதங்களும் உங்களுடைய மாதமாக மாறும் சரி பிசினஸ் எப்படி சாமி இருக்கு பிசினஸ் சிறப்பானதாக இருக்கும் கவலையப்படாதீங்க சனி கேது தொடர்பு வருது கேது என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணாலும் சனி பகவானால் அது சரி செய்யப்படும் கண்டிப்பா சனி பகவான் உள்ள இடத்துல போகும்போது அவள் மேக்சிமம் தப்பு பண்ண விட மாட்டார் மேக்சிமம் மிஸ்டேக் பண்ண விட மாட்டார் அந்த சனி பகவான் கும்பத்துக்கு போக இருக்கிறார் சோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நிச்சயமா சிறப்பானதாக இருக்கும் பிசினஸ் அதே போல கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் தலை தூக்குவதற்கு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு பெரிய கஸ்டமர் அவங்க வந்து வராங்க ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் கடனோட வராங்க முப்பது கோடி ரூபாய் கடன் இருக்க சாமி எப்படி நான் அடிக்க முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் அதிகரிக்க மனசு நம்ம சமாளிப்போமா உழுந்துருமா எழுந்துருவோமா எப்படி போகும் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் பசங்க என்ன ஆவாங்க 
மன பயம் அதிகரிக்கும் மகர ராசினியர்களே அவர் அந்த மனசு பயம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஆப்ரேஷன்ஸ் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் மெடிக்கல் செக்அப் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குருவுடைய வழிபாடு குரு பக்தி உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்களை வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு குரு தேவை அந்த குருவை நீங்கள் கட்டியமாக பிடிச்சிக்கோங்க மகர ராசி என்பர்கள் அப்போ அடுத்து வர இருக்கின்ற பன்னிரெண்டு மாதங்கள் மகர ராசிக்கு இப்படித்தான் இருக்கும் போது சிறப்பாக இருக்க போது ஆனாலுமே கூட தொழில் துறையில் வருமானத்தில் உடல் ஆரோக்கியத்தில் பேர் புகழ் விஷயத்தில் இந்த நாலு சப்ஜெக்டில் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் சப்ஜெக்டில் கவனமாக இருக்கணும் வம்பு வழக்குகள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அது சந்தேகமே கிடையாது கேஸ் கோர்ட் கேஸ் இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து சக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்போ பேசிக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆரஸ்கோப் ஸோ உங்களுடைய ஆரஸ்கோப்பை மேட்ச் பண்ணி அதுக்கான கால்குலேஷன்ஸை போட்டு அதுக்கு உரிய ரெமெடி எடுத்து செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் எந்த தமிழ் புத்தாண்டு மகர ராசிக்கு பல வகையில் சப்போர்ட் பண்ணும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு சார்ந்த மகர ராசி நேர்களே மகர ராசி நேர்களே இந்த குரு பயிற்சி மூன்றாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு மகரத்தை பொறுத்தவரையில் இது நாள் வரையில் இரண்டாவது வீட்டில் இருந்து வந்தார் அந்த குரு இப்பொழுது மூன்றாவது வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் இது சாதகமா பாதகமா இது சப்போர்ட்டா அன்சப்போர்ட்டா நிச்சயமாக மகர ராசி நேர்களே ஏதோ கும்பத்தில் தனுசு கும்பத்தில் குரு பகவான் இருந்த வரையில் ரெண்டாவது வீட்டில் குரு பகவான் இருந்ததுனால பணம் காசு கொஞ்சம் வந்துகிட்டு இருந்தது அதுவும் எங்களுடைய ராசிநாதன் வீடு சனி பகவான் வீடு தான் சாமி அந்த வீட்டில் குரு இருந்துட்டு இருந்தார் ஏதோ கொஞ்சம் பழைய பைசா வந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ பாருங்க சாமி திடீர்னு அவர் அஞ்சு மாதத்தில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் மின்னத்துக்கு போயிட்டார் அப்போ எங்களுடைய வருமானம் பாதிக்குமா இதுதான் மகர ராசி அன்பர்களுடைய கேள்வி ஸோ இந்த கொஸ்டின் நியாயமான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக மகர ராசி என்பவர்களே கவலை வேண்டாம் என்னதான் குரு பகவான் முயற்சிங்கிற மூணாவது ஸ்தானத்துக்கு போனாலும் அது அரை அசுபஸ்தானம் அரை மறைவு ஸ்தானம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டை போல மூன்றாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடியது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அது மறைவு ஸ்தானம் அப்போ குரு மூணில் போயிட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மறைச்சிட்டாருனாக்கா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரா இதுதான் கேள்வி கண்டிப்பாக மகர ராசி அன்பர்களே கவலைப்பட தேவையில்லை என்னதான் குரு பகவான் ஒரு மூணாவது வீட்டில் போய் மறைஞ்சாலும் அல்லது இருந்தாலும் இது நாள் வரல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்னங்க திருகோணத்தில் இருந்த ராகு அதே போலத்தில் பதினோராவது வீட்டில் இருந்த கேது இந்த ராகுவும் கேதுவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க உங்களை விட்டு தள்ளி போயிட்டாங்க நாலு பத்தாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ அந்தலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிரச்சனை குறைஞ்சிரும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ம சனி அவரும் இன்னொரு ஆல்மோஸ்ட் இது நாலாவது மாதம்னு சொன்னாக்கா இன்னொரு எட்டு மாதங்கள் அந்த எட்டாவது உங்களுக்கு ஒன்பது மாதம்னே வச்சுக்கோமே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நைன் மந்த்ஸ் அதுலேருந்து அந்த ஜென்ம சனியும் உங்களுக்கு குறைய போகுது அதோட கூட இந்த மூணாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு வெற்றியை தரப்போகிறார் மகர ராசி நண்பர்கள் சோம்பேறிகள் அல்ல நான் ட்ரையே பண்ணல நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து எனக்கு உணவு வேணும்னு சொந்தவர்களோ இல்லை பட்டினத்தாரா சொன்னார் அது நான் இருக்கும் இரு இடம் தேடி உணவு வந்தால் நான் உண்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சிவபெருமான் நேரிட்டு வந்து சா சாப்பாடு கொடுத்தார் அதே போல அல்ல இவ்வோடக்கூடியவர்கள் ரன்னிங்லேயே இருக்கக்கூடியவங்க மகர ராசி என்பர்கள் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் எதையும் சிந்தித்து செயலாற்ற ஒரு திறமைசாலி பிக் டேலண்டட் பர்சன் யாருன்னு கேட்டால் மகர ராசியை தான் நம்ம சொல்லணும் அதனால் அவங்களுடைய நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு இந்த குரு பகவான் சப்போர்ட் பண்ணுறார் அவ்வளோதான் அப்போது உங்கள் முயற்சிகள் திருவினையாகும் மகர ராசி என்பவர்களே நீங்கள் தொழிலாக இருக்கலாம் வியாபாரமாக இருக்கலாம் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அதே போல் பூமி சார்ந்த தொழில்களாக இருக்கலாம் வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் படிப்பாக இருக்கலாம் கல்வி சம்பந்தப்பட்டது ஸ்கூல் செக்ஷனாக இருக்கலாம் காலேஜ் செக்டராக இருக்கலாம் அரசியல் சினிமா குடும்பம் கணவன் மனைவி திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் ஸோ வீடு கட்டுறது வீடு வாங்குறது வண்டி வாகனங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் காவல்துறை இராணுவம் அரசு அதிகாரிகள் அரசியல் தலைவர்கள் நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரிதான் உங்களுடைய தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரிதான் மகர ராசி என்பர்களே இனிமேல் உங்களுடைய முயற்சி வெற்றியை கொடுக்கும் அப்ப இது நாள் வரையிலும் முயற்சி தோல்வியை கொடுத்து என்பதுதான் மறைமுகமான உண்மை 
முயற்சி வெற்றியை கொடுக்குன்னா பெண்ணங்க அதுக்குள்ள மறைஞ்சு ஒரு விஷயம் மறைஞ்சிருக்கு அது இதனால பொருள் நீங்க எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியில் அடைந்திருக்கும் ஆனால் இன்று முதல் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு ஓரளவுக்கு இந்த குரு பயிற்சியாலே உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் இது ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்குமா சாமி அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமாக இல்லை உங்க ராசிக்கு ஏழாவது வீடு என்று சொல்ல கடகராசியை அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் ஒன்பதாவது வீட்டையும் அந்த குரு பார்க்கிறார் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பிக் ஷாட் பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மகர ராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு ஏழாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய கடகத்தை குரு பார்க்கிறார் அப்ப திருமண தடைகள் பார்ட்னர்ஷிப் வேலை செய்யற இடத்துல பழகக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் நான் நானும் அவரும் இப்படி பழகிட்டு இருக்கோம் சார் நான் ஒரு பையனை விரும்புறேன் இப்படிதான் அவர் இருக்காரு வேணான்றார் கிடைப்பாரா நான் அந்த அம்மா என்ன ஒரு பேசிட்டு இருக்கணும் கிடைப்பாங்களா நிச்சயமா அவரு தான் எனக்கு வேணும் கணவன் மனைவி எனக்கு வீட்டுக்கார் அப்படி பண்ணிட்டாரு என் மனைவி அப்படி பண்ணிட்டாங்க என் பிள்ளைங்க அப்படி பண்ணிட்டு ஒரே பொண்ணு சாமி வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வருமா பையன் அப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டான் சாமி குடும்பத்துக்கு ஒரு குடும்ப கௌரவத்துக்கு வெளியில தலகாட்ட முடியாது எப்படி வேணும் குடும்ப கௌரவம் வேண்டும் அப்போ இந்த எல்லாம் ஏழாம் பாவம் தான் அந்த ஏழாவது வீட்டை குரு பார்க்கிறார் அப்போ அதுக்கான ரெமிடி எடுத்துக் கொள்வது அதுக்கான பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக நன்மை நடைபெறும் அதே போல ஒன்பதாவது வீடு அதையும் குரு பார்க்கிறார் அப்போ அதை பார்க்கின்ற பொழுது கண்டிப்பா மகர ராசி என்பர்களே உங்களுக்கு நல்ல பாகியங்கள் பலவிதமான நன்மை நன்மைகள் பேரண்ட்ஸுங்கிற போஸ்டிங் பேர் புகழ் நல்ல கல்வி அதே போல பதவிகள் பட்டங்கள் அந்தஸ்து இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்போ இன்னும் கூட நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க சொல்லிக்கிட்டே போல இன்னும் கூட நம்ம மோர் தன் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெமிடி ப்ரடிக்ஷன்ஸ் வேணும் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மகர ராசி அன்பர்களே அன்பார்ந்த கும்பராசி நேர்களே நடைபெற இருக்கின்ற இந்த ராகுகேது பயிற்சி ராகுகேது பயிற்சியை பொறுத்துள்ள ராக கும்பராசிக்கு இது நாள் வரையில் நாலாவது வீட்டில் இருந்து வந்த ராகு பகவான் இப்பொழுது உங்க ராசிக்கு மூன்றாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய மேஷத்திற்கு வருகிறார் அப்ப மூணாவது வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ராகுவால் உங்களுடைய முயற்சிகள் அதிகரிக்கும் ஏற்கனவே நீங்க ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல ஒரு இடத்துல உக்காராம எங்க பார்த்தாலும் பறந்துகிட்டே இருப்பீங்க சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்யறது அப்படிங்கிறது அல்லது ஒரு இடத்துல அவங்கள உட்கார வைக்கிறதுங்கிறது கும்பராசி என்பவர்களுக்கு ரொம்ப சவாலான விஷயமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய இந்த கும்பராசி என்பர்களே இன்னும் உங்களை ஃபாஸ்டா ஓட வைக்கிறதுக்கு ராகு பகவான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாரு இது அதிகப்படியான அலைச்சல்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா அதிகப்படியான முயற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அலைச்சல் இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா அங்கே முயற்சி இருக்கும் முயற்சி இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவீர்கள் கும்பராசி அன்பர்களே மூணு ஒன்பதாக அமரக்கூடிய அந்த ராகு கேது ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கேது பகவான் வருகிறார் கும்பராசி என்பர்களே உங்க ராசியில் குரு இருக்கும் வரை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாசம் வரையிலும் அந்த குரு பகவான் கும்பராசியில இருந்து உங்களுடைய ஒன்பதாவது வீடாகிய துலாம் ராசியில் இருக்கக்கூடிய கேதுவை தொடர்பு கொள்கிறார் அப்ப அதுக்கு அப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது மாதங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாதங்களாக அமைகிறது அப்ப இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியை பொறுத்தவரையில் மூணு ஒன்பதாக அமர்கிறார்கள் அதனால வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும் உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் கும்பராசி அன்பர்களே சரி தொழில் துறை எப்படி இருக்கும் பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் அதே சமயத்துல புதிய உறவுகள் நண்பர்கள் அறிமுகம் ஆவார்கள் அவர்கள் மூலமாக உங்களுடைய தொழில் பிசினஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் உண்டு அதே போல வேலை செய்யற இடத்துல தொழில் செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் விலகும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு டெண்டர் சம்மந்தப்பட்டது அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல கும்பராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இவையெல்லாமும் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அதே போல வேலை வாய்ப்புகள் 
கும்பராசியை பொறுத்தவரை வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது வெளிநாட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவங்களுக்கு வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக குறையும் உங்களுடைய ஐஆர் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது வரலாம் பேசாமல் இருப்பாங்க அல்லது அன்சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பார்களே ஆனால் நிச்சயமாக கும்பராசி என்பர்களே வேலை ஜா ஜாபை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு இனி வரக்கூடிய காலம் எதிர்காலம் சிறப்பானதாக அமையும் நீண்ட நெடும் காலமாக வேலை இல்லாமல் காத்திருக்கக்கூடிய கும்பராசி என்பர்களுக்கு ஜாப் ஓப்பனிங் நல்லாயிருக்கும் அதே போல் டான்சர்ஸ் கிடையாது அதாவது இடமாற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே இருக்கும் உத்தியோகத்தில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பதவி பட்டங்கள் கிடைப்பவும் வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் கும்பராசியை பொறுத்தவரையில் அரசியல் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பெயர்ச்சியாக இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி அமைகிறது ஸோ அரசியலை பொறுத்தவரையில் ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய கேது பகவான் இவங்க இருவரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பண வரவை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் ஒரு மகாலட்சுமி யோகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் இந்த மகாலட்சுமி யோகம் என்பது பண வரவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ கும்பராசி என்பர்களே பண வரவில் அல்லது தொழிலில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த தடைகள் விலகும் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசுகள் வந்து சேரும் பண கஷ்டங்கள் ஃபண்டு டிமாண்ட் இருக்கும் ஏனால் அவை எல்லாம் குறையும் அதே போல் லோன் ப்ராப்ளம் பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்டது கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் நீங்கள் கட்ட வேண்டியது வட்டி கட்டுறது கொடுக்க வேண்டியது ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வீண் பெரிய அவமானங்கள் இருந்தது என்று சொன்னால் அவை எல்லாம் விலகி உங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கிறதுக்கும் அங்கங்கே செட்டில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அதே போல் திருமண யோகம் குழந்தைய பாகியம் ஆரோக்கியம் மனக்கவலைகள் மனக்குழப்பங்கள் அதே போல் மாந்திரீக மா தோஷங்கள் வைப்பு தோஷங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏனால் அவை எல்லாமே உரிய நல்ல ஒரு குரு கிடைச்சி அவர் மூலிமா உரிய பரிகாரங்கள் பராய்ச்சித்தங்கள் மூலமாக நன்மை நடக்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் கும்பராசியை பொறுத்தவரையில் மூணு ஒன்பதாக அமரக்கூடிய இந்த ராகுவும் கேதுவும் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறார்கள் அன்பார்ந்த கும்பராசி அன்பர்களே கும்பராசி அன்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கட்டாஜும் ஒரு சிறப்பான தமிழ் புத்தாண்டாக அமைகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு கும்பராசிக்கு லாஸ்ட் வருடம் பிளவ வருடம் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பிளவ வருஷத்தை பொறுத்தவரையில் ஏகப்பட்ட லாஸ் அந்த கும்பராசி என்பர்கள் ஒரு சில கும்பராசி என்பர்கள் நண்பர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை இழந்தார்கள் நல்ல ஆஜான பாகுவாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நான் இருபத்தஞ்சு இட்லி சாப்பிடுவோம் சாமி பதினஞ்சு சட்டு கூடி சாப்பிடுவோம் சாமி ஆனால் இப்போ ரெண்டு இட்லி சாப்பிட முடியும் ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சார் அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்பது ஒரு ஒரு சிலருக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஒரு சிலருக்கு திடீர் இழப்பு இது எப்படி நடந்ததுனே தெரியலைங்க சாமி இது எப்படி நடந்ததுனே தெரியல என்னால் நம்பவே முடியல என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியல என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல எனக்கு பதில் தெரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்க சாமி எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்பர்கள் ஏன் நடந்தது அது என்ன காரணம் இது உண்மையாக பொய்யா எப்படி கா எப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தெரியக்கூடிய கும்பராசி அன்பர்கள் அப்போ ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் ஒன்று கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் தொழில் பிரச்சனைகள் மெயின் ப்ராப்ளம் கடன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பணம் தான் ப்ராப்ளம் அந்த பணம் கூட உறவு முறைகள் ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டாக இருக்குமே ஆனால் உறவு முறைகள் சப்போர்ட் பண்ணுமே ஆனால் கடன் பிரச்சனை கூட பெருசாக தெரியப்பா உறவு முறைகளும் அங்கே சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதுதான் ஏற்ற சனி அப்போ ஏழ்ற சனியால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்போ ஏழ்ற சனியுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் கும்பராசிக்கு மூணு மற்றும் ஒன்பதாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கேதுடைய ராகு கேதுடைய பிரச்சனை மறுபக்கம் ஒன்பதுல கேது மூணுல ராகு மூணுல இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களை முயற்சி எடுக்க சொல்லிட்டே இருப்பார் அடுத்து 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 அதுவே மூணுல கேது இருந்தாருன்னா அந்த அந்த முயற்சிகளை தடை போடுவார் இப்போ ராகு இருக்கிற உங்களுடைய வீரியம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய ஆற்றல் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு பத்து பத்து வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வருவோம்னா இப்போ முப்பது வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வருவீங்க நான் போயிட்டு வரேன் நான் போயிட்டு வரேன் 
அதுபோல் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் அந்த கம்பெனி ட்ரை பண்ணேன் இந்த கம்பெனி ட்ரை பண்ணேன் இந்த பையரோட பேசுனேன் அந்த பையரோட பேசுனேன் நான் ஒரு எம்டியோட பேசுனேன் சேர்மனோட பேசுனேன் நான் தலைவரோட பேசுனேன் நான் சிஎம்ஓட பேசுனேன் நான் மினிஸ்டரோட பேசுனேன் நான் உயர் அதிகாரிகளோட பேசுனேன் ஸ்டாஃபோட பேசுகிறேன் நீங்கள் மீட்டிங் இருக்குது உங்களுடைய முயற்சிகள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்கள் முயற்சிகள் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுடைய முயற்சிகள் அதிகரிக்கும் அந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு கும்பராசிரியர்கள் அப்போ நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் அமைகிறது நீங்கள் மனசில் எதை சாதிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான விஷயங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மனக்குழப்பங்கள் இவையெல்லாம் விலகும் கும்பராசி அன்பர்களே மனக்குழப்பம் விலகும் நன்மை நடைபெறும் சரி இப்போ தொழில் எப்படி இருக்கும் அதை சொல்லுங்க சாமி கண்டிப்பாக தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் கும்பராசி என்பர்களே அந்த தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கிறார் கட்டாயம் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் அது இனி பிஸ்னஸ் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி தான் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ரியல் எஸ்டேட்டு பில்டர்ஸு ஐடி செக்டர்ஸ் ஐடி பில்டிங் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான பிரம்மாண்டம் இதெல்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கு அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோ அப்போ உங்களுடைய தொழில் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வருடம் முழுவதும் ஏப்ரல் டு ஏப்ரல் பன்னெண்டு மாதமும் உங்கள் தொழில் ஸ்தானத்தை அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் அவ தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால கும்பராசி நேர்களே இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்கும் இன்க்ரீஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரமோஷன்ஸ் வேலை செய்கிறீங்களா ப்ரமோஷன் உண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் உண்டு போஸ்டிங் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் பேர்ப்புகள் ஹையர் ஆஃபீஸருடைய சப்போர்ட் எங்கள் ஓனர் என்ட்ட பேச என் பாஸ் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு என்னுடைய மேனேஜர் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு என்னுடைய ஹெட் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறார் ஸோ ஜாப் வேலை செய்கிற இடத்துல தொழில் பண்ணுற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் கிடைக்கும் லைசன்ஸு டேக்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கான மாதிரி பேங்க் லோன்ஸ் பேங்க் செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேக்கப் பண்ணி சார் நான் பண்ணிடுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் சொன்னால் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அதே போல் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வேலை வாய்ப்பு வேலை மாற்றங்கள் ஆண் பெண் உறவு முறைகள் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்ப கௌரவம் திருமண வாய்ப்பு அதே போல் குழந்தை பாக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மன நிம்மதி மனக்குழப்பம் இவெல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சினிமா அரசியல் இவெல்லாம் கூட கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது அப்போ இந்த வருஷம் பெட்டராக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஆனாலுமே கூட அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் நான் வாழ்க்கையில் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த் சார்ட் தான் முக்கியம் ஸோ இன்னும் கூட டீட்டெயில் வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கும்பராசி நேயர்களே கும்பராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த குரு பயிற்சி ஒரு நன்மை தரக்கூடிய பயிற்சியாக அமைகிறது எப்படி கும்பராசிக்கு குரு பயிற்சி நடந்தா இருக்கும் ஏன்னா இது நாள் வரையில் ஜென்ம குருவாக இருந்து வந்தா பொதுவாக குரு பகவான் இருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடத்துக்கு தான் பலம் அதிகம் அப்போ குரு இருக்கும் இடத்திற்கு பலம் கம்மி தான் குறைவானதாகத்தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு பக்கம் ஏழ்ர சனியுடைய தாக்கம் இன்னொரு பக்கம் குருவுடைய தாக்கம் அங்கே இருந்தது குரு எங்கேயாவது கெட்டதை செய்வாரா கெட்டவன் கெட் ஏதாவது கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே அவர் ஒரு ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு பகவான் என்றைக்கும் அவர் தப்பே பண்ண மாட்டார் ஆனாலும் அவர் இருக்கும் இடத்த அவ்வளவா கவனிக்க மாட்டார் அப்போ ஒரு பக்கம் ஏழ்ர சனியுடைய தாக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஜென்ம குருவுடைய தாக்கம் அந்த இரண்டு பிளானட்டுடைய தாக்கங்களையும் 
தாங்கிக் கொண்டிருந்த கும்பராசி என்பவர்களே அதில் ஒன்றிலிருந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ரிலாக்ஸேஷனான ஒரு காலம் கும்பராசிக்கு அமைகிறது எப்போ ஜென்ம குரு உங்களுக்கு மாறினாரோ அப்பவே உங்களுக்கு நல்லது நடக்க போகுது கும்பராசி அதோட மட்டும் இல்லைங்க இந்த குரு பெயர்ச்சியால கும்பத்துக்கு என்ன ஒரு நன்மை என்று சொன்னால் உங்க ராசிக்கு இரண்டாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய அந்த தனஸ்தானத்தை தனஸ்தான அதிபதி அமர்கிறார் அங்கே ஸ்தான பலம் பெறுகிறார் ஷட்பலத்துல ஸ்தான பலம் ஒன்று அப்ப இரண்டாம் அதிபதி இரண்டாவது வீட்டிலே பலம் பெறுவது ஆட்சி பலம் பெறுவது அற்புதமான யோகத்தை கொடுக்கும் கும்பராசிரியர் என்னால் வட்டியே கட்ட முடியல சாமி என்னால் சுத்தமாக சமாளிக்க முடியல சாமி நான் ஓன்னு அழுதுறோம் சாமி இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்ன இடத்துல வரக்கூடிய சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்பர்கள் அதிகம் என்னை ஏதாவது கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க சாமி ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க சாமி ஏதாவது ஒரு பிராச்சித்தம் சொல்லுங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அன்பர்கள் ஏறாலும் அப்போ அது போல முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய கும்பராசி என்பர்களே கவலை வேண்டாம் இந்த குரு பயிற்சி முதல் உங்களுக்கு நன்மை நடைபெறும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா குருவுக்கான பரிகாரங்கள் ஏதோ ஒரு தடை இருக்குது ஏதோ ஒரு கிரக கோளாறுகள் இருக்குது அந்த கிரக கோளாறு எது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த கிரகத்திற்கு நீங்கள் பரிகாரம் அது பிராய்ச்சியம் அல்லது வழிபாடு செய்வீர்களே ஆனால் அதுதான் உங்களுக்கு வெற்றிக்கான வழியாக இருக்கும் கும்பராசி நேர்களே அப்போ இனிமே கும்பராசிக்கு எப்படி இருக்குன்னாக்க மெயின் ப்ராப்ளம் இன்கம் அந்த இன்கம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் வருமானம் அதிகரிக்கும் கும்பராசி நேர்களே பணப்பற்றாக்குறைகள் இருக்குமே ஆனால் இந்த பணப்பற்றாக்குறைகள் விலகும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் நன்மைகள் நடைபெறும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கும்பராசினியர்களே இனி வரக்கூடிய காலம் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளுடைய தொந்தரவு அக்கம் பக்கத்தினுடைய தொந்தரவு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் வைப்பு தோஷங்கள் மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் இடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வாஸ்து சம்பந்தப்பட்டது பிஸ்னஸ் செக்டர் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் அந்த ஃபேக்ட்ரி கம்பெனி போன்ற விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரகிளிங் வியாபார தடைகள் அதில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரகிளிங் இவை எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலில் வருவதற்கும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ இரண்டாவது வீட்டுக்கு போகக்கூடிய குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய கடகத்தையும் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாவது வீட்டையும் உங்கள் ராசிக்கு பத்தாவது வீட்டையும் பார்க்கிறார் அப்போ கும்பராசி நேர்களே தொழில் துறை சிறப்பானதாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி தான் ஏன்னா பத்தை குரு பார்க்கிறார் மீனத்துக்கு போனதால மீனராசி இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் கும்பராசிக்கு பத்தாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய விருச்சகத்தை பார்க்கிறார் அப்போ தொழில் ஸ்தானம் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டோ ஃபேக்ட்ரியோ கம்பெனியோ பிஸ்னஸ் சென்டரோ ஐடி செக்ஷனோ இல்லை ஐடி அந்த எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சொல்ல பிஸ்னஸ் சிறப்பாக இருக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அபிர்மிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் உங்க உங்களுக்கு தேவையான நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காத்திருக்கும் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு தேவையான ஃபண்டு ரொட்டேஷன் ஃபண்டு ஃப்ளோ இவையெல்லாம் கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கும்பராசி என்பர்களே அதே போல எட்டாம் பாவத்தை பார்க்கிறாரு சொன்னேன் அப்போ எட்டாம் குரு பார்க்கின்ற பொழுது அதனால என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னாக்கா மறைமுகமான பிரச்சனை கண்ணுக்கு தெரியாத பிரச்சனைகள் பயம் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் ரோகம் ருணம் கண்டங்கள் சிறு சின்ன கண்டங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நிவர்த்தியாக்கும் பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகும் சின்னதாக அப்படி கால அடிபட்டு அப்படி போயிடுச்சு அதுதான் குரு அதை காப்பாற்றி விடுறது தான் குரு அப்போ அந்த மாதிரி மறைமுகமான பிரச்சனைகள் யாரோ உங்களுக்கு எதிரிகள் இருந்து செய்தாலுமே கூட அவற்றில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றக்கூடியவராக இந்த குரு பகவான் அங்கே அமர்கிறார் அதே போல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸு சம்பந்தப்பட்டது வே தேவையில்லாத வீண் செலவுகள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் தலைகுனிவு செய்யாத குற்றங்களுக்கு தலா தண்டனை அனுபவிப்பது 
அப்போ இந்த சிறை தண்டனை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமேயானால் அவற்றுக்கெல்லாம் கூட இந்த குரு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ இன்னும் மோர் தன் டீட்டெயில்ஸாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாக்கா உங்களுடைய பர்த்து சார்ட்டை கொண்டு தான் இந்த டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வழிபாடுகள் செய்து கொள்வது சிறப்பு தரக்கூடியதாக இருக்கும் கும்பராசி நேர்களை அன்பார்ந்த மீனராசி அன்பர்களே மீனராசி நண்பர்களே நடைபெறுகின்ற இந்த ராகுகேது பயிற்சி ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான பயிற்சியாக அமைகிறது ஏன் முக்கியமான பயிற்சியாக அமைகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய தனஸ்தானத்துக்கு ராகு பகவான் வருகிறார் அதே போல எட்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய துலாம ராசியில் கேது பகவான் அமர்கிறார் அப்போ இது நாள் வரையில் மூணு ஒன்பதாக இருந்த ராகுவும் கேதுவும் இரண்டு எட்டாக அமர்கிறார்கள் பொதுவாக அசுப கிரகங்கள் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சா நல்லது அதுல ஒரு அசுப கிரகமான கேது பகவான் எட்டாவது வீட்டுல மறைஞ்சிக்கிறார் அது நன்மை ஆனா அதே சமயத்தில் இன்னொரு முக்கியமான கிரகம் ராகு கிரகம் ரெண்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய தனஸ்தானத்தில் அமர்ந்தால் குடும்பஸ்தானத்தில் அமர்கின்ற பொழுது வருமானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் அமர்கின்ற பொழுது அங்க அகேன்ஸ்டா நடக்காது கவலை வேண்டாம் மீனராசி அன்பர்களே அதற்கு மாறாக அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது ராகு என்று சொன்னாலே கட்டுக்கடங்காத வளர்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் வானமே இல்லை ஆகாயமே இல்லை ஆகாயத்துக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது பூமினா கூட ஒரு எண்ட ஒண்ணு இந்த இதுல இந்த போர்ஷன்ல இருந்து அந்த போர்ஷன் வரும் இவ்வளவுதான் ஒரு இதுக்கு மேல அங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆகாயத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதுக்கு இன்னும் எல்லையே இல்லை அதுக்கு அதை போல ரெண்டாவது வீட்டில் உட்காரக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் வானமே எல்லையாக கொண்டு உங்களுக்கு அபரிமிதமான வருமானத்தையும் வளர்ச்சியையும் பணத்தை வாரி வழங்க இருக்கிறார் மீனராசி அன்பர்களே பணம் காசை பொறுத்தவரையிலும் எவ்வளோ உங்களுக்கு தடைகள் இருந்ததோ அந்த தடைகள் விலகி பணம் வருமானம் அதிகரிக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் புதிய உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நிறைய மீனராசி அன்பர்கள் அந்த ஜம்பிங் மைண்டில் இருப்பாங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு புதிய உத்தியோகம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில மீனராசி அன்பர்கள் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு சுயமா தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அதே போல மீனராசி அன்பர்களை ரெண்டு ரூபா உட்காரக்கூடிய ராகு பகவான் குடும்பத்தை ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா குடும்பஸ்தானத்துல செவ்வாய் வீட்டுல உட்காரக்கூடிய ராகு பகவான் என்னதான் உங்களுக்கு பணம் காசு சம்ப சப்போர்ட் பண்ணாலும் தொழில் சப்போர்ட் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஜாபுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஆனா இன்கமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஃபேமிலின்னு வரும்போது அவருடைய குணாதிசயங்கள் வேகமானதாக இருக்கும் ஒரு பேரண்டோட அல்லது பிள்ளைகளோட கணவன் மனைவியோட அல்லது உடன் பிறந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நிதானமாகவும் செ கவனமாகவும் செயல்பட வேண்டும் மீனராசி அன்பர்களே குடும்பம்னு வரும்போது மட்டும் ரொம்ப கவனமாக நடந்துக்கோங்க கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க அன்வோன்யமாக நடந்துக்கோங்க அன்பாக நடந்துக்கோங்க அப்போ அந்த குடும்ப உறவுகளை காப்பாற்றி கொள்வது மிகவும் அவசியம் மீனராசி அன்பர் அதே போல உடல் ஆரோக்கியத்துல அதிக அக்கறை அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் மீனராசி அன்பர்களே நீங்க விரும்பியது எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனாலுமே கூட உடல் ஆரோக்கியத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல மனசு இருக்கக்கூடிய மன கவலைகள் மன பயம் செய்வனை கோளாறுகள் சம்பந்தப்பட்டது நமக்கு ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிற அந்த செய்வனை தோஷங்கள் இடுதோஷங்கள் மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் மன குழப்பங்கள் இப்படிலாம் இருக்குமேயானால் அவையெல்லாம் கூட உரிய பரிகாரங்கள் மூலமாக விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மீனராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருந்து வருகிறது ஆரோக்கிய குறைவுன்னு சொல்லும் போது எல்லா ஆர்டிஸ்டும் எடுத்து பார்ப்பீங்க எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் டாக்டர் கிட்ட போனாக்கா எல்லாமே நார்மலாக இருக்கு மனசு தாமா காரணம் ட்ரஸ்ட்டு தான் காரணம் நீ போய் படுத்து தூங்குங்க அதிகமாக ரெஸ்ட் எடுங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த நட்டில் அப்படி பார்ப்பாட்டாக வலிக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த ராகு கேது தான் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் தரலாம் அப்போ இதெல்லாம் எப்படி சாமி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாக்கா நிச்சயம் அதெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு அதை சரி செய்ய அவங்க உரிய பரிகாரங்கள் செய்கின்ற பொழுது அதை சரி செய்ய முடியும் அப்போ ரெண்டு எட்டாக அமர்கின்ற இந்த ராகுவும் கேதுவும் மீனராசிக்கு ஒரு வளர்ச்சியை தருகிறார்கள் நல்ல வருமானத்தை தருகிறாங்க 
நீங்க நினைச்சத சாதிக்க முடியும் மீனராசி அன்பர்களே அதே போலதான் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் தாமத திருமணங்கள் தள்ளி போன திருமணங்கள் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் இந்த ராகு கேது என்ன பண்ணுவாங்க நடத்தி கொடுப்பாங்க அப்ப அதே போல உங்க ராசிநாதன் பன்னெண்டுல இருந்து இரண்டாவது பாகமா ராகுவை டச் பண்றது இது எல்லாமே இந்த ராகு குரு சேர்க்கை இவையெல்லாம் ஒரு நன்மை தர இருக்கிறார்கள் அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி மீனராசிக்கு ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை தரக்கூடிய பயிற்சியாக அமைகிறது என்பதை சொல்லிக் கொண்டு பார்த்த மீனராசி அன்பர்களே மீனராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அவர் அற்புதமான அதி அற்புதமான நார்மல் அற்புத அதி அற்புதமான வருடமாக அமைய போகிறது மீனராசிக்கு என்ன காரணம் மீனராசியை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஒரு இரண்டு வருடங்களாக ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் அதாவது ஒன்று ஹெல்த் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் ஃபேமிலி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லை வருமானம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வருமானமும் ஃபேமிலி நல்லா இருந்ததுன்னா ஹெல்த்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ ஏதேனும் ஒரு பாவம் அங்கே பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் மீனராசி அன்பர்களுக்கு அப்போ ஹெல்த் வைஸ் அவங்க ரொம்ப சஃபர் ஆகிருப்பாங்க அதே போல் இந்த ஒரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா மீனராசிக்கு கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் முதலீடுகள்லாம் ஏமாறுறது போட்ட காசு நமக்கு திரும்பாமல் இருக்கிறது இப்படி அந்த பக்கத்தில் ரொம்ப டவுன் ஆகிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு பலமாக இருந்த சங்க ஒரு பலமாக இருந்தேன் என்ன கையில் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வச்சுருந்தேன் நான் ஒரு பத்து கோடி ரூபா வச்சுருந்தேன் பட் எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்லாம் வந்து நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவர்கள் மீனராசி அன்பர்கள் கவலை வேண்டாம் மீனராசி அன்பர்களே அடுத்து வரக்கூடிய பனிரெண்டு மாதமும் உங்களுடையது உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் பாகம் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது பாகம் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் பாகம் அப்போ அஞ்சு ஏழு ஒன்பது என்ற இந்த மூன்று முக்கியமான பாவங்களை அந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிநாதன் ஸ்தான பலம் பெற்று ஆட்சி பலம் பெற்று இந்த வருடம் முழுவதும் பார்க்கிறார் ஆறு மாசம் இல்லை ரெண்டு மாசம் இல்லை மூணு மாசம் இல்லை லைஃப் டைம் இந்த ஒரு வருஷம் பன்னெண்டு மாசமும் உங்களுக்கு குட்டு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ குரு பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிநாதன் ஆனார் என்ற கூடுதல் மகிழ்ச்சியோடு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல முன்னேற்றங்களை வளர்ச்சியை தருகிறது மீனராசி ஆனால் ரெண்டு எட்டா அந்த ராகு கேது உட்கார்ந்துருக்காங்களே சாமி அந்த ரெண்டு எட்டாலும் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா எட்டுல கேது கண்டங்கள் ஆயுள் பாவம் சம்மந்தப்பட்டது உடல்நிலை ஆரோக்கியம்னு சொன்னீங்க அது கரெக்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது தான் நல்லா இருந்த உடம்பு சாமி இப்படி ஆயிடுத்து குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுத்து பெரியவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுத்து அப்போ எட்டுல இருக்கக்கூடிய கேதுவால் ஆயுள் பங்கங்கள் அதாவது கண்டங்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாக்கா நிச்சயமாக அப்படி ஏதேனும் இருக்குமே ஆனால் அதையும் அந்த குரு பகவான் சரி பண்ணுவார் கவலையே பண்ணாதீங்கன்னா உங்க ரெண்ட குரு பார்க்கற அந்த எட்டுக்கு ரெண்டாம் பாவத்தை எட்டாம் பாவத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஏழையும் பார்க்கறாரு ஒன்பதையும் பார்க்கறாரு கவலைப்படாதீங்க குருமுடி அனுகிரகம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நிச்சயமாக ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கிய விஷயத்தினால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அதே போல மீனராசி என்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளம் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வட்டி கட்டுறது தலைக்கு மீறி பிரச்சனை போயிடுறது சமாளிக்க முடியாத வகையில இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சமாளிக்க போறோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன வழி அப்படின்னு தெரியாம இருக்கக்கூடிய மீனராசிரியர்களை கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறைய போகுது உங்க கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறைய போகுது நல்லது நடக்க போகுது அது எவ்வளோ பெரிய கடனாக இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம் நிச்சயமா நான் ஒன் இயர்ல அந்த கடனை அடைச்சிருவேன் அப்ப என்ன இருக்குங்க பிசினஸ் சிறப்பா இருக்கும் வருமானம் எப்படி சாமி இருக்கும் தொழில் துறைகள் எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானத்தை பொறுத்தவரையிலே தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரை நிச்சயமா கவலை வேண்டாம் மீனராசி என்பது ராகு ஒன்பதாவது பார்வையாக ராகு அஞ்சு ஒன்பதாக உங்க தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்போ ராகு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே தொழில் வாய்ப்புகள் அபரிமிதமானதாக இருக்கும் வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமான வாய்ப்புகள் யாருக்கு மீனராசிக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கார்கோ லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் ஃபேக்டரி பிஸ்னஸ் சென்டர் ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஐடி செக்ஷன் 
அரசியல் சினிமா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதே போல ப்ரமோஷன்ஸ் போஸ்டிங் நல்ல ஒரு நல்ல கிரேட் ரேங்க் ப்ரமோஷன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஒரு சிஇஓ சேர்மன் டைரக்டர் அதே போல சீஃப் செக்ரட்டரி மினிஸ்டர் அது மாதிரி ஒரு நல்ல போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஜாபோ பிஸ்னஸ் எது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இவை இரண்டுமே இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் மீனராசி அன்பர்களை அப்ப ராகு தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால வருமானம் அதிகரிக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மீனராசினுடைய மறைமுகமான வருமானம் வந்து சேரும் டைரக்ட் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு இன்டைரக்ட் அக்கௌண்ட் அப்போ மறைமுக வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் இரண்டு விதமான வருமானங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் சொன்ன கடன் பிரச்சனைகளை ஈஸியா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க கடனை நீங்க அடைக்க போறீங்க மீன ராசி அன்பர்கள் ஏன்னா எத்தனையோ அன்பர்கள் நம்மகிட்ட வராங்க சாமி எனக்கு இத்தனை கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கு எனக்கு ஒரு இவ்வளோ இருபது கோடி ரூபாய் இருந்தால் தான் நான் அடுத்த அடுத்த மாதம் நான் சரி பண்ணவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஸ்டமர்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு கடன் சுமை குறைய போகுது உங்களை வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மீனராசி அதே போல இந்த பக்கம் சனி பகவானுடைய ஒரு மூமெண்ட் அதுவும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது அப்போ தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும் வெளிநாட்டு வேலை உள்நாட்டு வேலை கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வது அதே போல குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்ப கௌரவம் சம்பந்தப்பட்டது பசங்களை பற்றின கவலைகள் பசங்க இந்த மாதிரி தப்பு பண்றாங்க பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்டது இவை எல்லாமே நல்லது நடக்கும் அதே போல பேர் புகழ் ஆரோக்கியம் இவை கை கூடும் மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் விலகும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலகும் சைவனிய பிரச்சனைகள் யாரா நமக்கு ஏதோ செஞ்சுட்டாங்களா இதனாலதான் நடந்ததா ஒரு பெரிய இழப்புகள் அந்த இழப்புகள் ஏன் நடந்தது எப்படி நடந்தது அது ஜீரச்சிக்கவே முடியாம இருக்கிறது அந்த இழப்புகள் பற்றிய கேள்விகள் இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும் அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் மீனராசிக்கு எந்த தமிழ் புத்தாண்டு நன்மையை செய்கிறது இந்த நன்மை உங்களுக்கு நடக்குமா எனக்கு நடக்குமா சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய ஆர் எஸ்கோ பர்சனல் சார்ட் தான் பேசும் அப்போ இந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொடுத்து நீங்கள் பார்த்துக் கொள்வது சிறப்பு அன்பார்ந்த மீனராசி அன்பர்களே மீனராசி அன்பர்களே இந்த குரு பயிற்சி கண்டிப்பா மீனராசிக்கு ஒரு ஆறுதலை தரக்கூடியதாக அமைகிறது நல்லா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக அமைகிறது மீனராசிக்கு ஆறுதலை தருகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாமி என்ன மீனிங் அப்ப இத்தனை நாளா மீனராசி அன்பர்கள் சஃபர்ல ஒரு ஒரு பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை எந்த கிரகத்தால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சனி மற்றும் ராகுவால் இந்த குரு கேதுவால் மீனராசி என்பர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஏன் ராகுவுடைய மூணாவது பார்வை கேதுவுடைய திரிகோண பார்வை சனி பகவானுடைய மூணாவது பார்வை அந்த மூன்று அசுபகிரகங்கள் சனி ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று அசுபகிரகங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரு ராசியை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த ராசி என்பர்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு துன்பத்தில் இருப்பார்கள் என்பதை நம்மால் உணர முடியும் மீனராசி அன்பர்கள் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராகு கேதுவுடைய பிரச்சனையிலிருந்து மீனராசி அன்பர்கள் வெளியில் வந்துட்டாங்க ராகுடைய பார்வை தள்ளி போச்சு கேதுவுடைய பார்வையும் தள்ளி போச்சு தப்பிச்சோம் பழச்சோம்னு எழுந்து தொண்டுகளுடன் எடுத்து தள்ளி இந்த பாம்பை விட்டு தள்ளி வந்துட்டாங்க மீனராசி அன்பர்கள் பாம்புடைய கண்ட்ரோல் அந்த மீனராசி அன்பர்களுக்கு விடுதலை இன்னொரு பக்கம் சனி பகவானுடைய மூணாவது பார்வை அதுவும் இன்னொரு இருபது நாளில் மாற்றங்கள் வரப்போகுது அப்போ சனி பகவான் வந்து நீங்கள் விடுதலை அப்போ உங்கள் ராசிநாதன் ராசிக்கு வருகிறார் இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த குரு பயிற்சியால் மீனராசி என்பர்களே இரண்டு பன்னெண்டாக இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு ராகு ரெண்டு ராகுக்கும் உங்கள் வீடு ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இரண்டாவது பாவமாக அமைந்து விடுகிறது அப்போ ரெண்டாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவார குடும்பஸ்தானத்தில் வாக்குஸ்தானத்தில் தேவையில்லாத வாக்குறுதிகளை கொடுக்கறது நான் இதை செஞ்சிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் நான் உங்களை கரெக்டாக செஞ்சிடுவேன் நான் காப்பாற்றுறேன் உங்களை இந்த மாதிரி 
தேவையில்லாத வாக்குறுதிகளை தருகின்றத கொஞ்சம் யோசித்து சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் மீனராசி அன்பர்களே அது மட்டுமல்ல அவ ஜென்ம குருவாக அமைகிறார் ஆனா குருவுடைய சப்போர்ட்டே இல்லாம பத்து பேர் வந்து தாக்குகின்ற வகையில இருந்த மீனராசிக்கு ஒரு குரு ஒரு நல்லவர்னு அந்த அவசரோட வீட்டில் இருக்கிறதுனால பல பிரச்சனைகள் கண்ட்ரோல்ல வரும் மீனராசி என்பது அப்போ பிரச்சனைகள் இனிமே போக போக குறையும் உங்களுக்கு இருந்து வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் குறையும் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மீனராசியை பொறுத்தவரை டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு மேக்சிமம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மீனராசி அன்பர்களுக்கு ஹெல்த்தி இஷ்யூஸ் தான் மெயின் ப்ராப்ளம் இந்த சனியும் ராகுவும் பார்த்தாங்களே அதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் சரிதான் அதே போல ஒரு முப்பது வயசு பெண்களும் ஆனா இருந்தாலும் வாலிப வயசா இருந்தாலும் சரிதான் வயோதிக பூர்வமா இருந்தாலும் சரிதான் நிலையான நீங்காத ஒரு நோயை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க பத்து வயசு பொண்ணு சாமி நாலு வயசு குழந்தை பத்து வயசு குழந்தை முப்பது வயசு வாலிபத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்போ அந்த சனியும் ராகுவும் சேர்ந்து மீனராசிக்கு நிலையான ஒரு வியாதியை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிசீஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பெருசாக்கிட்டு இருப்பாங்க சனியோட தொடர்பு வரும்போது டெவலப் ஆயிடும் நிலையான வியாதியாக மாறிவிடும் அப்போ உடல்நிலை ஆரோக்கியத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மீனராசி என்பர்களே இனிமே அந்த ஹெல்த் வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இனிமே அடிக்கடி நீங்க ஆஸ்பத்திரி போக வேண்டியதோ அதிகமா மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியதோ அதுக்கான வீண் செலவுகள் குறைக்கப்படும் அப்போ வீண் செலவுகள் குறையும் அப்ப இதுவே ஆரோக்கியம் நீங்க நல்ல முறையில சுறுசுறுப்பா இருந்தீங்க மாத்திரை சாப்பிடாம இருந்தீங்கனாக்கா அதுவே நீங்க மிகப்பெரிய செல்வந்தருக்கு சமமான வாழ்க்கை அடுத்தபடியா உங்க ராசிக்கு ஐந்தாவது வீட்டை அந்த குரு பார்க்கிறார் நிச்சயமா மீனராசி என்பர்களே குரு இருக்கிறது மட்டும் நன்மை கிடையாதுங்க உங்க ராசிக்கு அஞ்சு உங்க ராசிக்கு ஏழு உங்க ராசிக்கு ஒன்பது அப்ப ஒரு ராசியில் குரு இருந்தார் என்று சொன்னால் பஞ்சமஸ்தானமாகிய கடகத்தை பார்க்கிறார் சப்தமஸ்தானமாகிய ஏழாவது வீட்டை குரு கன்னிராசியை பார்க்கிறார் ஒன்பதாவது வீடாகிய சபாவுடைய வீடாகிய விருச்சகத்தை பார்க்கிறார் இந்த மூன்று இடங்களிலுமே அசுப கிரகங்களுடைய தொடர்பு இல்லை என்பதுதான் கூடுதல் சிறப்பு அப்ப கடகத்தை பொறுத்தவரையிலே அஞ்சாவது வீட்டை பார்க்கின்ற பொழுது கண்டிப்பா பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் குடும்பம் பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பாகங்கள் அல்லது பணங்காசுகள் இவையெல்லாம் வந்து சேரும் அதே போல ஏழாவது வீட்டை பார்க்கின்ற பொழுது குடும்ப பிரச்சனைகள் கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் காதலர்கள் பிரச்சனைகள் அல்லது திருமண பிரச்சனைகள் குழந்தை பாக்கிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மாமனார் மாமியா சம்பந்தப்பட்டது ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கக்கூடியவங்க பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் குடும்பம் குடும்ப கௌரவம் இதெல்லாம் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளே அந்த குரு சரி பண்ணுவார் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் சரி பண்ணுவார் கூட்டு தொழில் அதே போல ஒன்பதை பார்க்கின்ற பொழுது நியாயமா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாக்கியங்கள் என்னவோ நியாயமா உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகள் என்னவோ அந்த நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீனராசி என்பது அப்போ இந்த குரு பயிற்சி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் மீனராசிக்கு நன்மையை தான் செய்கிறார் இன்னும் டீட்டெயிலா ஸ்பெசிபிக்கா எனக்கு என்ன சாமி செய்யறார் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப ரெமடியை வழிபாடுகளை செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கான நன்மை நடைபெறும் மீனராசி அன்பர்களை